നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചക്ക് ആധാരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ശ്രീ എം സി അബ്ദുൽ നാസർ ബീരാൻ എന്ന സുഹൃത്ത് ഏതാണ്ട് ഒന്നര വർഷമായി ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചകളിൽ ഒരു വിഷയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കിട്ടാതെ പോവുകയും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച ഒരാരോപണം വിശുദ്ധ പൗലൂസിൻ്റെ മീതയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുശാസനങ്ങളുടെ മീതയും ചെലുത്തിയ ശേഷം അതുവഴി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ചുരുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വ്യാമോഹം അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് ആധാരം അത് കുറെ കൂടി വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ അപ്പോസനായ പോലീസ് കൊരുന്തിർക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറാം വചനത്തിൽ ഒരുത്തൻ തൻ്റെ കന്യകയ്ക്ക് പ്രായം കിടന്നാൽ താൻ ചെയ്യുന്നത് അയോഗ്യമെന്ന് നിരൂപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യട്ടെ അവൻ ദോഷം ചെയ്യുന്നില്ല അവർ വിവാഹം ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു പ്രയോഗം കാണുന്നു ഈ ഒരു പ്രയോഗത്തെ എടുത്തിട്ട് ഒരുത്തൻ തൻ്റെ കന്യകയ്ക്ക് പ്രായം തികഞ്ഞു എന്ന് കാണുന്ന വാക്യത്തെ ഇവിടെ കാണുന്ന കന്യക മകളാണെന്നും ഒരുത്തൻ അപ്പനാണെന്നും വളരെ കൃത്യമായി എം സി അബ്ദുൾ നാസർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ആ വ്യാഖ്യാനത്തെ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇടയിലേക്കും അതുവഴി ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൻ്റെ തലയിലേക്കും ഈ ആശയത്തെ വച്ചിട്ട് വിശുദ്ധ പൗരോസിൻ്റെ അനുശാസനങ്ങൾ ഒക്കെ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ച നിലവാരത്തിന് തുല്യമാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർത്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവർ നബിക്കെതിരെയും അതുപോലെ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഉയർത്തുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഈ വിഷയത്താൽ ഒന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു അടവായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ പല ആവർത്തി പറയും അത് ക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ ഒരിക്കലും വിജയിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ബൈബിളെക്കുറിച്ച് ഗ്രാഹ്യമില്ലാത്ത ഇസ്ലാമിൻ്റെ ദാവാ പ്രഭാഷകരെയും ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചയിൽ വരുന്ന ആളുകളെയും അതിനെപ്പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പാഠം മനപ്പൂർവ്വം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനായി ശ്രമിച്ചു ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് കുരുവിള കുളഞ്ഞിക്കൊമ്പിൽ ശ്യാമുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു മറുപടി നൽകുകയുണ്ടായി നമ്മളൊക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞുവെങ്കിലും കാര്യമായൊരു മറുപടിക്ക് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു കാരണം മറുവശത്ത് അബ്ദുൽ നാസർ മീരാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ കേൾവിക്കാരുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിക ചിന്തകനല്ല അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനൊക്കെയാണ് പക്ഷേ കേൾവിക്കാർ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാരും അത് ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് മുഹമ്മദ് ഇസ ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറകണ്ടായി ആ അഭിപ്രായം വസ്തുതാപരമായിരുന്നു കാരണം ക്രൈസ്തവരുടെ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ പഠനങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൗലൂസിൻ്റെ എഴുത്തിലോ അപ്പൻ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നൊന്നില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് ഈസയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദുനാസർ ബീരാനെയും ആരീഷ് മദനി പ്രവൃത്തികളെയും തിരുത്തുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയും അത് അവർക്കിടയിൽ ഒരു ആഭ്യന്തരമായ അകൽച്ചയ്ക്ക് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്തു അവർക്കിടയിലെ ആഭ്യന്തര അകൽച്ച ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രശ്നമല്ല അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് ഒരു വിവാഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഒരു വിഷയത്തിൽ പലതരം അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാം അവർ അടിച്ചു വിരിയുന്നതോ അവർ യോജിക്കുന്നതോ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല അത് എല്ലാ സമൂഹത്തിലും സംഭവിക്കാവുന്ന സ്വാഭാവിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അബ്ദുൽ നാസർ ബീരാന് വിമോചനം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിത്വം വിട്ടിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചെന്ന ശേഷം വളരെ വൈകിയാകാം ഒരു പക്ഷേ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധാർമ്മികതയെപ്പറ്റി അമ്മയെയും മകളെയും ഒരുമിച്ച് ഒരു പുരുഷന് ഭാര്യ ഭാര്യമാരാക്കി വെക്കാമെന്ന് ഖുറാൻ നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിലും ഇരുപത്തി നാലിലും ഒക്കെ പറയുന്ന വചനപ്രകാരം ഒക്കെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ മാത്രമല്ല അത് ക്രൈസ്തവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ തത്തുല്യമായ ഒരു അടയാളമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാവർത്തനമോ ബൈബിളിലുമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ നടത്തിയ ഒരു വ്യഗ്രത മാത്രമായിരുന്നു ഇത് അത് മുഹമ്മദ് ഈസ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതുകൊണ്ട് വന്നാൽ ക്രൈസ്തവരുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ശക്തമായ പ്രഹരമേൽക്കും എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും അദ്ദേഹം റിവേഴ്സ് ഗിയറിൽ റിവേഴ്സ് ഗിയർ എന്നൊരു പ്രയോഗം ഇക്കാര്യത്തിൽ ശരിയോ എന്നറിയില്ല കാരണം ഒരിക്കലും മുഹമ്മദ് ഈസ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം വച്ചിട്ടില്ല വെക്കാത്തൊരു ആരോപണത്തിൽ റിവേഴ്സ് ഗിയർ എന്നൊരു പ്രയോഗം അത്ര ശരിയല്ലെങ്കിലും ഇതിൽ ഈസയുടെ നിലപാടിലെ സത്യസന്ധതയല്ല എൻ്റെ വിഷയം കാരണം ഈസ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്
സിജോ ബ്രദറോ ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ക്ലബ് ഹൗസിലെ ചർച്ചയിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ഈ ഖുർആാനയോ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെയോ കാണുന്നത് പോലെ അല്ല അദ്ദേഹം കാണുന്നത് വളരെ ആദരവോടു കൂടിയാണ് നമ്മളൊക്കെ ചീത്ത പറയുന്നു അദ്ദേഹം കുറേ മാന്യനാണ് എന്ന ഒരളവിൽ ആളുകൾക്ക് കാര്യം ഗ്രഹിക്കത്തക്ക വിധം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറയാൻ തയ്യാറില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് എന്നാൽ ഈസയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ വചനങ്ങളും ഒത്തിരി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പൗലോസ് വിരുദ്ധനാണ് അദ്ദേഹം പൗലോസ് വിരുദ്ധനായിരിക്കുന്നതിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല കാരണം അടിസ്ഥാനം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലോകത്തിന് സന്മാർഗത്തിന്റെ പാഠത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനും അപ്പോസന്മാർക്കും ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി മനുഷ്യൻ പാലിച്ചു പോകേണ്ട ജീവിത ധാർമ്മികതയെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ച ഒരു വലിയ അധ്യാപകനാണ് പൗലൂസ് ആ പൗലൂസിന്റെ ധാർമ്മികതാ ബോധം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറിൽ പരം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതോളം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിറവി കൊണ്ട മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾക്ക് ഘടക വിപരീതവും അല്ല എങ്കിൽ പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളോട് ഏറ്റവും എതിരെ നിന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ അധാർമ്മികതയുടെ അശ്ലീലങ്ങളുടെ അനാശാസ്യങ്ങളുടെ ഒരു പടുകുടിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇവർക്ക് മുമ്പിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പൗലൂസ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നക്കാരനായി മാറുന്നു എന്നാൽ ആ പൗലൂസ് ഉയർത്തുന്ന ധാർമ്മികമായ വലിയ അധ്യയനങ്ങൾ ലോകം തന്നെ അംഗീകരിച്ച ഒന്നായിരിക്കെ ഇസ്ലാമിനോ അതിൻ്റെ ദാർശനികർക്കോ എങ്ങനെ നിന്നാൽ പോലും എത്ര വെളിപ്പിച്ചാൽ പോലും പൗലോസിൻ്റെ ജീവിത ഭീഷണങ്ങളുടെ ഏഴയലത്ത് പോലും വരാൻ കഴിയാത്ത വിധമുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിൽ സത്യസന്ധമായി താൻ പറയുന്നു എന്ന് അണികൾക്ക് ബോധ്യം വരികയും വേണം ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് എം സി അബ്ദുൾ നാസർ ബീരാനെയും അതുപോലെ ഹാരിഷ് മദിനെ എതിർക്കുകയും വേണം ഈ ഒരു ശൈലിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വളരെ നാൾക്ക് ശേഷം ഒരു സത്യം പറഞ്ഞ് കണ്ടതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഒപ്പം ഇന്നത്തെ പ്രമേയം പ്രധാനമായും ഇതിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് ആമുഖമായി ഞാൻ വിഷയം ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലില് ചാക്കോ പാസ്റ്ററും ലൈവ് ജോർജ് കുന്നത്തും ഉണ്ട് അവർ മോഡറേറ്റേഴ്സുകൂടാണ് നമുക്ക് തുടർന്ന് ചാക്കോ പാസ്റ്ററിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചിന്തകൾ നമുക്ക് ക്രമീകൃതമായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ വിഷയം മനസ്സിലായി കാണും താങ്കൾ പ്രതികരിക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും അനുസ്മരണ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അതുല്യമായ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അഭിവാദനങ്ങളെ അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികളെ ഇന്ന് പൊതുവെ വീക്ഷിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിക ലോകം പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരാജയത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകളെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുറാൻ ഒരു മഹാസംഭവമാണെന്നുള്ളതായ അർത്ഥത്തിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി അവരിവിടെ വലിയ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടെ അതിന്റെ വസ്തുതകൾ കൃത്യമായി പൊതുസമൂഹത്തിന് മനസ്സിലാകത്തക്ക നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ രംഗത്ത് വന്നു അപ്പം ഇവർ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വസ്തുതകൾ ശരിയല്ല എന്നും ആശയപരമായി ഇസ്ലാമിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നും പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ ഗ്രന്ഥമായ ബൈബിളിന്റെ മുമ്പിലോ കർത്താബായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അരികിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ബൈബിളിലെ വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാരുടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പരിസരത്തോ ഇസ്ലാമിനോ മുഹമ്മദിനോ മുഹമ്മദിന്റെ ഗോത്രദേവനായ അള്ളാഹുവിനോ ഇവർക്ക് മീഡിയേറ്ററായിട്ട് നിന്ന മലക്കിനോ ഒന്നും ആ അടുത്തു വരാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പിന്നെന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടു വിധത്തിലാണ് പ്രതിരോധം അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈബിളിനെ കടന്ന് ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ളതായ ആ രീതി പഴയ കാലം മുതൽ തന്നെ അവർക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ കുറെ കൂടെ അടുത്തു നിന്നുകൊണ്ട് കുറെ കൂടെ പ്രാകൃതമായ രീതിയിൽ ബൈബിളിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നതായ ഒരു ശൈലി ഒരുപറ്റ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈ നമ്മൾ ഈ അനിൽപുറത്തോട്ടം പാസ് പറഞ്ഞതായ അബ്ദുൽ നാസർ അങ്ങനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്തിയാൽ ഉടനെ ഇതങ്ങ് തകർന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളുടെ അപ്പോളിസ്റ്റുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറും പോയോ പൗലോസ് ഇത്തരക്കാരനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു പ്രമാണം ഇതിനെ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതായ ചിന്ത വരികയും വിശ്വാസത്തിൽ അടിപതറി പോവുകയും ചിലരെയെങ്കിലും ഇസ്ലാമിസത്തിലേക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതായ അബദ്ധ ധാരണ ഒരുപക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇതാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം
ഇത് ക്ലച്ച് പിടിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതായ വസ്തുത തിരിച്ചറിഞ്ഞതായ ഒരു മറ്റു ആളുകളും ഈ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച പ്രസിദ്ധ യുക്തിവാദിയായ ശ്രീ രവിചന്ദ്രനും അതുപോലെ തന്നെ അഹമ്മദ് വേളം എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തും കൂടെ ചേർന്ന് മനുഷ്യന് ധാർമ്മികതയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ശനിയാഴ്ച കോഴിക്കോട് വെച്ചൊരു സംഭാവം നടക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പരസ്യങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കാണാം അപ്പൊ താഴെയിട്ടിരിക്കുന്ന ആയ കമന്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക അവിടെ മുസ്ലാമിക പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഇസ്ലാം മതത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാര് ഉസ്താദന്മാര് ഈ സംവാദത്തെ എതിർക്കുകയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്ന അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്തിനാണ് ഈ രവിചന്ദ്രനുമായിട്ടൊരു സംവാദത്തിന് പോകുന്നത് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഇസ്ലാമിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുത്തനബി ഉസ്തപ്പാസ് അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലമ്മയെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പോകണ്ട മൊഹാ അഹമ്മദ് വേള ഇതിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കരുത് എന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷം ചെറുപ്പക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതിവിടെ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോരുത് ഒന്ന് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് ഇസ്ലാം വെല്ലുവിളിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം സ്നേഹ സംവാദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീടുകൾ തോറും നടന്ന സംവാദത്തിന് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആശാമാർ ഇപ്പൊ പറയുകയാണ് എന്തിനാണ് ഇതിന് പോകണം എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ കാര്യം ഇതിന് പോയാൽ എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വാസികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇപ്പം യുക്തിവാദികളുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്നതായ ആ ഡിബേറ്റിൽ ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് പരാജയപ്പെടും കാരണം ഇസ്ലാമിനകത്തെ സകലവിധ പൊള്ളത്തരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലെ അധാർമികത ഇസ്ലാമിന്റെ ദേവനായ അള്ളാഹു പറയുന്നതായ അധാർമിക പ്രവർത്തനം മുഹമ്മദിന്റെ അധാർമികത ഒക്കെ തന്നെ ക്രൈസ്തവ അപ്പോളജിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും ഈ രവിചന്ദ്രനെ ധാരാളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളും അവരൊക്കെ പറയുന്ന ഹദീസുകളും ഖുറാനിക ആയത്തുകളൊക്കെ തന്നെ ക്രൈസ്തവ അപ്പോളജിസ്റ്റുകളുടെ വിതരണം ചെയ്തതാണ് അതെടുത്തിട്ട് വേ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് വേളത്തിനെ അടിക്കുമെന്ന് ആർക്കറിയാം പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികൾക്കറിയാം അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് ഈ സംവാദത്തിന് പോകണ്ട മുഹമ്മദ് നബി എവിടെയാണ് സംവാദം നടത്തിയത് ഇങ്ങനെ സംവാദത്തിന് പോയി ആളെ കൊണ്ടണ്ട ആവശ്യം എന്താന്ന് ഈ കമന്റ് ബോക്സിൽ വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ചോദിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഇസ്ലാമിന്റെ പരാജയമല്ല ഇവിടെ എല്ലാം കാണുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സമയത്ത് സംവാദത്തിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് സംവാദം നടത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാറിക്കൂകി നടന്ന് സ്നേഹ സംവാദം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊതുവേദ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ വേദവിജ്ഞാനം കുറവുള്ളതായ ചില ആളുകളെ വിളിച്ചിരുത്തി സംസാരിച്ച് മേൽക്കൈ നേടിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായിരിക്കുന്നു ഇനി ഉള്ള കാലം പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് ബോധ്യമായി പിന്നെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ഷേപിക്കുക കടന്നാക്രമിക്കുക ഏർ മനോവീര്യത്തെ തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ ആക്ഷേപങ്ങൾ തുടരെ തുടരെ തൊടുത്തു വിടുക ഇതാണ് നമ്മുടെ അബ്ദുൾ ദാസ് സുഹൃത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതൊന്നും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരായ ഞങ്ങൾ പിന്നോക്കം പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല ബൈബിളിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ബൈബിൾ വചനത്തെ മുമ്പും പിമ്പും വായിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വ്യാഖ്യാനിച്ച തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അതിന് കൃത്യമായ വ്യാഖ്യാനം തരും ആ വ്യാഖ്യാനം തരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ നിങ്ങളുടെ ഭാവനകളിൽ കാണാത്ത നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അതീതമായ അധാർമികതയുടെ പേക്കൂത്തുകൾ നിറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ ചരിത്രങ്ങളും ഞങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും അത് കൂടുതൽ പരുക്ക് നിങ്ങൾ കേൾക്ക് മാത്രമല്ല പരുക്ക് നിങ്ങളെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളുവിടുക എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഞങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിലേക്ക് ഒരു ഞോണ്ടാൻ വരരുത് പൗരോസപ്പസ്വലിന്റെ നേരെ ചാണ്ടാൻ വരരുത് കുരുന്തൽക്കെഴുതിയ വാക്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ദേ ഇന്നതാന്ന് പറയരുത് എന്നുള്ളതായ പരിപാടി നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ അത് തുടർന്നാൽ ഞങ്ങൾ അതിന് ഉത്തരം പറയും പല പ്രാവശ്യം ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് സാധാരണ വിശ്വാസികൾക്ക് അറിയാവുന്ന വസ്തുതയാണ് അത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇനി ശ്രമിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കയറി അമ്മയ്ക്ക് അല്ല ആ അമ്മയും മകളെയും കൂടെ കെട്ടാവുന്ന പറയുന്ന കാര്യം അപ്പനും മകളെ കെട്ടാവുന്ന പറയുന്ന കാര്യം അധാർമികതയുടെ പേക്കൂത്ത് മ്ലേച്ഛതയുടെ അതിർവരമ്പ് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ അഴിമതിയുടെ വിടുപ്പ് പാണ്ഡവും ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതായ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ മുഹമ്മദിനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കട്ടൻ നീക്ക് കൃത്യമായി പുറത്തു കൊണ്ടുവരും എന
അപ്പം ഈ അബ്ദുൽ നാസിനെ പോലെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കിത്താബിനെ കാര്യം പോലും ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ച് പഠിക്കണമെന്ന് ആ പത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് പറയുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മതപുസ്തകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ ഇരിക്കുകയും അയൽവാസിയായ ക്രിസ്ത്യാനിയെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഗോത്രദേവനെ അള്ളാഹ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ ഉല്ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ബൈബിളിലേക്ക് കടന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾ കാരുതെന്ന് നിങ്ങൾ കാരുതെന്ന് സുഹൃത്തെ മുഹമ്മദിന് പോലും അറിയത്തില്ല എന്താ വസ്തുതയെന്ന് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് പോലും ആ പരിസരത്തുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ചോദിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പ്രമാണം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കേ അവയെല്ലാം വിസ്തരിച്ചിട്ട് ബൈബിളിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് ആ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാം അപ്പന് മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്നുള്ളതായ ദുരാരോപണം നിങ്ങൾ അഴിച്ചു വിട്ടാൽ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള എല്ലാ കരുക്കളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാര് ഈ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും പിന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ന് ഞങ്ങളുടെ അബ്ദുൽ നാസർമാരോട് ഞങ്ങൾ വിനീതമായി പറയുകയാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ആരാണ് പറഞ്ഞത് മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാവുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുത്തുനബിയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം നിങ്ങളുടെ മുത്തുനബി ആ അമ്മയും മകളെയും കഴി കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല മൃഗ മൃഗവുമായിട്ട് ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെയും കഴിഞ്ഞ് മൃതശരീരത്തിന്റെ യോനിയിൽ ലിംഗം കേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനുള്ള അറപ്പും വെറുപ്പും ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്ക് വായിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഇനി വായിക്കുന്ന വാചകങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങളുടേതല്ല നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാര് മഷിയും പെന്നും ഒക്കെ ആ മുതൽ മുടക്കി കുത്തിയിരുന്ന് എഴുതി ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വിട്ടതായ സാധനം മനസ്സിലായോ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും ആഴ്ചകളും അതുപോലെ തന്നെ വർഷങ്ങളും എടുത്ത് കുത്തിയിരുന്ന് അറബിയിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് ഇറക്കി വിട്ടതായ കിത്താബിൽ നിന്നാ വായിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ കിത്താബിനെ ഒരു വരിയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്കൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വായിച്ചു ചേർപ്പിക്കുക ആരാരെയാണ് കെട്ടാൻ പറഞ്ഞത് ആരൊക്കെയായിട്ട് ലൈകബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം എന്നുള്ള ഹീനമായ നികൃഷ്ടമായ നിന്ദ്യമായ നടപടികൾ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ കിസ്താവിലാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടി ഒന്നും വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയത്തില്ല ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മഷിയിട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല വായിക്കാൻ ഞാൻ തിരുമ്പതി ഹദീസാണ് ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ ഹദീസാണ് തിരുമ്പതി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് അമ്മയെയും മകളെയും ഒരുത്തന് കല്യാണം കഴിക്കാ മനസ്സിലായോ ഹീനതയുടെ സംസ്കാരം എന്റെ ചെയ്തു ഞാൻ അതോടെ അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കുന്നു അബ്ദുല്ലാ ഹിബ്നു അമ്രിൽ നിന്ന് നബി പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും അവളുമായി ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്താൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് അവളുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി അവളുമായി ശാരീരിക ബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവളുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും തെന്നിത്തെറിച്ച് ഇസ്ലാമിനകത്തി എന്ന് ചേ ചേക്കേറിയ ഞങ്ങളുടെ അബ്ദുൽ നാസറിനെ ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം അടിത്തറയിളകും ഇതിനകത്ത് ധാർമ്മികതയുടെ ഒരു കഴഞ്ചില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടും പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇങ്ങോട്ട് വരാനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരാനൊക്കത്തില്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ കണ്ടിരിക്കും കഴുത്ത് കണ്ടിരിക്കും കാരണം മതം വിട്ടു പോയവനെ കശാപ്പിയാന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ ഹദീ സമ്പർത്തടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അബ്ദുൽ നാസർമാര് കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അകത്തെ സകല കാര്യങ്ങൾ അപ്പോളിസ്റ്റുകളിലൂടെ അറിയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ തിരിച്ചു വരാനൊക്കെ ഒക്കുകല തിരിച്ചു വന്നാൽ അടി സൂക്ഷമ പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ മാവേലെറിയുന്ന പോലെ എറിയുക മനസ്സായ ഇങ്ങോട്ട് എറിയുക അന്ത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പലത്ത് ഏറെ ഇവിടെ കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ വിനീതമായി പറയണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലാണ് എന്തിന് അമ്മയെയും മകളെയും കൂടെ കെട്ടാവെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അമ്മയെ കെട്ടുക അമ്മയും മകളും ഉള്ള അമ്മയും മകളും ഉള്ളതായ ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു സ്ത്രീയെ അവരുടെ ആ സ്ത്രീയുടെ മകളെയും കൂടെ കല്യാണം കഴിക്കുക കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അമ്മയായിട്ട് ലൈംഗികത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട പെടാതിരുന്ന ചതി മകളെയും കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അമ്മയായിട്ട് ലൈംഗികത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ഏർപ്പെട്ടെന്ന്
ഖുറാനിൽ ഇത് കാണാൻ ഞാൻ ആ വേദ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ വേദത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഖുറാന്റെ ഭാഗം നാലിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദീർഘമായ ഒരു ആയത്താണ് എങ്കിലും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശരീ ശാരീരിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള വളർത്തുപുത്രിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് വിലക്കിയിരിക്കുന്നു അഥവാ നിങ്ങൾ അവരുമായി ലൈംഗികത ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ തെറ്റില്ല അമ്മയ്ക്കിട്ടെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള മോളുണ്ട് അമ്മയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ കെട്ട മോളെ കെട്ട ഇനി ബന്ധപ്പെട്ടാലോ ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നിനക്ക് നുണ പറയാം ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടില്ലേ എന്ന് മതപണ്ഡിതന്മാരോട് പറഞ്ഞാൽ ഉസ്താദ്മാരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇമാമാരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓ നീ മോളെ കെട്ടിക്കോളാൻ പറയും മനസ്സായോ എന്തിന് പറയുന്നു ഈ ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്രയോ എത്രയോ ആളുകളാണ് സ്വന്തം മകളുമായിട്ട് വേടിച്ചേർപ്പെടുന്നത് ദൈനംദിന പത്ര മാധ്യമ ദ്വാര നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതാ ഹീന സംസ്കാരം എവിടെയാണ് സുഹൃത്തെ നിങ്ങളുടെ അകത്താവിൽ എന്നാൽ മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിനും ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഉണ്ടാകുന്നതിനും അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രദേവൻ അറേബ്യൻ സാർവത്രികമായ ഒരു ദൈവം ആകുന്നതിനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞു ഇത് അനുവദനീയമല്ല ബൈബിൾ പറഞ്ഞു അമ്മയെയും മകളെയും കെട്ടാൻ പാടില്ല ഇത് ഹീനമാണ് ഇത് പാപമാണെന്ന് ബൈബിൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രദേവനെ കുറേഷി ഗോത്രം ഉൾപ്പെട്ടതായ അറബികൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഈ കുറേഷി ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് വെക്കുന്ന ആ കാലത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ബൈബിൾ പറഞ്ഞത് പാടില്ല ലേവിയ പുസ്തകം ഇരുപതിന്റെ പതിനാലിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയെയും അവളുടെ അമ്മയെയും പരിഗ്രഹിച്ചാൽ അത് ദുഷ്കർമ്മം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദുഷ്കർമ്മം ഇല്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവനെയും അവളെയും തീരിട്ട് ചുട്ടുകളയണം കേട്ടോ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയെയും അവളുടെ അമ്മയെയും പരിഗ്രഹിച്ചാൽ മനസ്സിലായോ അമ്മയും മകളെയും കൂടെ പരിഹരിക്കുന്ന നിന്ദ്യമാണ് നിഷ്ടമാണ് അവർക്കുള്ള കഠിനമായ ശിക്ഷയാണ് ലേവിയ ഇരുപതിന്റെ പതിനാല് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഹീന സംസ്കാരങ്ങൾ പ്രിയമുള്ള മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ കേട്ടോണവേ ഈ അമ്മയോ മകളോ ജയിച്ചു അനിയത്തി അവരൊക്കെ മനുഷ്യ സ്ത്രീകളാണല്ലോ ഏ അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഏത് വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുക ഇവർ കാരണം ഇവർ എല്ലാ രീതിയിലും വിളിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരാണ് തടവിലാക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാ അതിന് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് മോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം പോട്ടെ ഇവരൊക്കെ സ്ത്രീകളായതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോട്ടെ സ്ത്രീകളല്ലാതെ മൃഗവുമായിട്ട് വേഴ്ചയിലേർപ്പെടാമെന്ന മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് സുഹൃത്തെ അബ്ദുൽ നാസർ താങ്കൾ ഇതൊക്കെ അറിയാതെയാണ് ആ മതത്തിൽ ചെന്ന് കയറിയത് താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും താങ്കളുടെ മതം താങ്കളുടെ മതസ്ഥാപകനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുന്നത് മൃഗവുമായിട്ട് വേഴ്ചയിലേർപ്പെട്ട ശിക്ഷയില്ല മൃഗവുമായിട്ട് വേഴ്ചയിലേർപ്പെട്ട ശിക്ഷയില്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഇത് എവിടെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തെ ഇത് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് ലോകത്തിൽ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇത്തരം നിന്ദ്യമായ ഇത്തരം നികൃഷ്ടമായ ബ്ലേച്ഛമായ സമ്പ്രദായമില്ല ഏ കാട സംസ്കാരത്തിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു കഴിവ് നമ്മൾ കണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എങ്ങും കേട്ടിട്ടില്ല കാട്ടുജാതികളുടെ ഇടയിൽ പോലും ഇത് കേട്ടിട്ടില്ല കാട്ടുജാതികൾ പോലും ചെയ്യുകയില്ല കാട സംസ്കാരത്തിൽ പോലും ഇല്ലാത്തതായ കാര്യമാണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് എന്തോ പറയുന്നത് മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് വേഴ്ചയിലേർപ്പെടാം ദേവോ തിർമ്മതി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ഇബ്നു അബ്ബാസിൽ നിന്ന് മൃഗത്തെ ഭോഗിച്ചവന് പ്രത്യേക ഹദ്ദില്ല ഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശിക്ഷ മനസ്സായോ മൃഗത്തെ ഭോഗിച്ചവന് മൃഗവുമായിട്ട് വേഴ്ചയിലേർപ്പെട്ടവന് ശിക്ഷയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭോഗിക്കാമെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ആ യൂട്യൂബ് ഒന്ന് ഒന്ന് ചെയ്യൂ സെർച്ച് ചെയ്യൂ ഈ ഉസ്താദന്മാര് തലയെത്തൊപ്പി വെച്ചവര് മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് ശയിക്കുന്നതായ കാഴ്ചകൾ കാണും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട അറപ്പ് തോന്നും വെറുപ്പ് തോന്നും പൈശാചികം ബ്ലേച്ഛം ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം പുസ്തകത്തിൽ മതത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ എഴുതി വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുക ചെയ്തോളാൻ എന്നിട്ട് അതിനെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ബൈബിളിനകത്തേക്ക് കയറി ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്തത
തീർച്ചയായിട്ടും കെട്ടഴിച്ച് വിടും അത് ഇറങ്ങി പുറത്ത് വരും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളകും ധാർമ്മികതയുടെ എല്ലാ കെട്ടുകളും പൊട്ടുന്നതായ വിധത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വായിക്കും അപ്പൊ മൃഗത്തെ ഭോഗിച്ചവന് ഹദ്ദില്ല ശിക്ഷയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഭോഗിക്കാമെന്നല്ലേ എത്രയോ ആളുകൾ ഭോഗിക്കുന്നു ഈ പാകിസ്ഥാൻ ഇതൊരു ചരിയ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിന്റെയും പാകിസ്ഥാന്റെ ഒക്കെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ പശുവുമായിട്ട് വേഴ്ചൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമ്പ്രദായം പല പ്രാവശ്യം പത്രമാധ്യമങ്ങൾ പുറത്ത് എന്റെ തന്നെ ഒരു ഒരു നാലഞ്ച് പത്രക്കട്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ ഗുണ്ടകൾ താലിബാൻകാർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ മാധ്യമം പത്രം പറയുന്നത് പിന്നെ താലിബാൻ പോരാളികൾ എന്നാ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ തീവ്രവാദികൾ എന്ന് പറയത്തില്ല പോരാളികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പോരാളികളാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ താലിബാന്റെ ആളുകൾ പശുവുമായിട്ട് വേഴ്ചലേർപ്പെട്ടതായ പല കഥകൾ പല സംഭവങ്ങളുടെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇനി കേട്ടോ മൃഗവും മൃതശരീരവുമായി വേഴ്ചലേർപ്പെടാം ഞാനിവിടെ വായിക്കുന്നു മൃഗവും മൃതശരീരവും ഇതിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലാണ് ഈ കർമ്മശാസ്ത്ര പുസ്തകം പഠിക്കാത്തവൻ ഒരു മുസ്ലിം അല്ലെന്നാണ് അതിന്റെ മുഖവരയിൽ പറയുന്നത് ദർസ് പള്ളി ദർശുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ അറബി കോളേജുകളിലും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ പുസ്തകം പഠിക്കാത്ത ഒരു ഒരു മുസ്ലിമാകത്തില്ലെന്ന് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ പത്തഫുൽ മൊയ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്ര പുസ്തകം പേജ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നത് കേട്ടു മൃഗത്തിന്റെയോ മൃതശരീരത്തിന്റെയോ യോനിയിൽ ലിംഗം കടത്തിയാൽ വ്യഭിചാര ശിക്ഷയില്ല ആ മൃഗത്തെ ചിലർ ധരിച്ചതുപോലെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണെങ്കിൽ അറുക്കേണ്ടതുമില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് മൃതശരീരം നമ്മളത് കാണാം ഈ മൃതശരീരത്തെ ഭോഗിച്ച ചരിത്രം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിനോട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇന്നും ഇത് നടക്കുന്ന ഇന്നും ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഏർ നമുക്കറിയാം ജിഷവത കേസ് ജിഷയെ കൊലപ്പെടുത്തിയില്ല പെരുമ്പാവൂര് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ആ സംഭവം നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പെരുമ്പാവൂര് കുറുപ്പുംപടിയിലെ മുപ്പതുകാരിയായ നിയമ വിദ്യാർത്ഥിന് ജിഷ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് മാനഭംഗത്തിനിടയിലാണ് ഈ പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ആരാ പ്രതി ആസാം സ്വദേശി അമിയൂറുൽ ഇസ്ലാം ആയിരുന്ന കൊലയാളി ഇവന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങളുണ്ട് കൊലപാതകം മാനഭംഗം പിന്നെ അത് ക്രൂരമായ മുറിവേൽപ്പിക്കൽ വീട് അതി അതിക്രമിച്ച് കിടക്കൽ പിന്നെ പട്ടിക അതി പട്ടുവർഗ പീഡനം തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ എന്ന് വേണ്ട നിരവധി കുറ്റങ്ങളാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ പുറത്ത് വെച്ചത് ഇവനെ പിടിച്ചല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ ഇവനെ ശിക്ഷിച്ചു എന്നാൽ ഇവനെ പിടിച്ച് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പോലീസിന് കിട്ടി എന്തോ അറിയാവോ ഇവൻ പല മൃഗങ്ങളെയും വേഴ്ചക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പല മൃഗങ്ങൾക്കും ഗുരുതരമായ പരുക്കേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത് ഇയാൾ താമസിച്ചിരുന്ന ലോഡിന് സമീപത്തെ നിരവധി മൃഗങ്ങൾ മൃഗങ്ങളെ ഇയാൾ ലൈംഗിക വൈകൃതത്തിൽ ഇരയാക്കിയെന്നാ പോലീസ് പറയാം നിങ്ങളതൊക്കെ ഗൂഗിള് യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാം അപ്പം ആളാരാ അമീറുൽ ഇസ്ലാമാണ് അവൻ കൊലപാതകം ചെയ്യ മാത്രമല്ല പെരുമ്പാവൂരും പ്രാന്ത പ്രദേശത്തുള്ളതായ മൃഗങ്ങളെ പശുക്കളെ ആളുകളുടെയൊക്കെ എന്നെ എന്തിനും ക്രൂരമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു ഇവൻ അതിൽ അതിലൂടെ ഇവന് പ്രത്യേക സുഖം കണ്ടെത്തിയെന്ന പോലീസ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് സംഗതി ഞാനിവിടെ ആ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അമീറുൽ ഇസ്ലാമിനെ പോലുള്ള ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കേരളക്കരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല സംഭവങ്ങളുണ്ട് പല ചരിത്രങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വൃത്തികെട്ട പരിപാടികളൊന്നും ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലേയില്ല ബൈബിളിലില്ല സഭാ ചരിത്രത്തിലില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ബൈബിളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മതയോടെ വേണം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള പവർ ഇല്ല അധികാരമില്ല ബൈബിൾ വാക്കി വ്യാഖ്യാനിക്കാനോ ബൈബിൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ അത് അനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് നൽകാനുള്ളതായ പ്രമാണം നിങ്ങൾക്കല്ല പക്ഷേ ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുണ്ട് മനസ്സിലായോ ബൈബിൾ സത്യഗ്രന്ഥമാണെന്നും ബൈബിൾ കലർപ്പില്ലെന്നും പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമം ഉൾപ്പെട്ടതായ ഇഞ്ചിയിൽ സബൂർ തൗറാത്ത് എന്ന് പറയുന്നതായ കൃതി ഉന്നതമാണെന്നും അതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തുകൾ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല ഡസൺ കണക്കിന് അപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട
എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബൈബിളിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കരുത് ബൈബിൾ പോലെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയ പരിവർത്തനം ചെയ്യിപ്പിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥം ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമില്ല ബൈബിൾ പോലെ മനുഷ്യനെ നവീകരിച്ച ഗ്രന്ഥം ഏത് മനുഷ്യനെയും നവീകരിക്കുവാൻ ഏത് മനുഷ്യനെയും അതേ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പൂർണമായ പരിവർത്തനം വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഏക ഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ് ഈ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ എത്രയോ ആളുകളാണ് അതേ പാപത്തിൽ നിന്നും അധാർമ്മികതയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് സാന്മാർഗ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് എത്രയോ ആളുകളാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ധകാര ഭൂഖണ്ഡം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആഫ്രിക്കയുടെ അന്തർഭാഗത്ത് നിന്ന് അവിടെയുള്ള മർത്യഭുഖികളായ മനുഷ്യരെ മാനവ സ്നേഹികളാക്കിയത് വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ് ബൈബിളും കൊണ്ട് അവിടെ എത്തിയ മിഷറിമാരാണ് ആഫ്രിക്കൻ എന്ന ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് പ്രകാശം ഇട്ടുകൊടുത്തത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മായന്മാരുടെ ഇന്ത്യന്മാരുടെ അധിവാസ ഭൂമിയായ അമേരിക്കയുടെ മായികമായ മണ്ണിൽ ചെന്ന് അവിടെയുള്ള മനുഷ്യരെ ഉണർത്തി ഉയർത്തി അങ്ങ് ഉത്കൃഷ്ടമായ സോഭാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ലേ അങ്ങ് ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ലേ വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ് നാം എന്തിനു പറയും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റിയത് ആരാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ് ഇവിടുത്തെ വേദങ്ങളോ ഉപനിഷത്തുകളോ പുരാണങ്ങളോ ഉപപുരാണങ്ങളോ സ്മൃതികളോ ഭഗവത്ഗീതി തുടങ്ങിയ കൃതികളെല്ലാം മറിച്ച് ബൈബിളുമായിട്ടുള്ള മിഷറിമാരാണ് അക്ഷരം വിലക്കപ്പെട്ട അടിമത്തത്തിൽ വിധിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ ജനകോടികൾക്ക് അക്ഷരം നൽകി ആവേശം നൽകുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അയ്യോ അപ്പൻ മോളെ കെട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാറിക്കൂകിയ നാട്ടുകാർ പുച്ഛിക്കുവേ അതുകൊണ്ട് ഈ കേസുകെട്ടെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്നും അത് വിട്ട് നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളും കർത്താവ് ഐസ് ക്രിസ്തുങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരട്ടെ ഇറാനിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ദിനം പ്രതി മതം വിട്ട് പുറത്തു വരുന്നു സൗദി അറേബ്യയിൽ ഖുറാൻ എടുത്ത് ദൂരെ എറിയുന്നു മുഹ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈറ്റില്ലമായ അറേബ്യയിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ലോകമെമ്പാട് ലോകത്തിൽ അൻപത്തിയേഴ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിരവധി ആളുകൾ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഏക മാർഗം കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു മറ്റൊരു വൻ രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ ക്രിസ്തു എന്ന നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമമില്ല ആ നാമത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക് യു വളരെ സമഗ്രമായി തന്നെ ഈ വിഷയം ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്ദി ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇനി ചർച്ചകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതിലൊന്ന് ഈ റൂം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം ഹാൾവേയിൽ ഇത് കാണാൻ ഭാഗത്തിന് ഇപ്പം ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം പേര് റൂമിലുണ്ട് ലൈവായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യുക വഴി ഹാൾവേയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാനും വളരെ ഗഹനമായ ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഉള്ളത് ഇവിടെ ആർക്കും ചർച്ചയ്ക്ക് അവസരം കൊടുക്കാറുണ്ട് മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളിൽ തെറി പറഞ്ഞു വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബഹളമുണ്ടാക്കിയതോ ഒന്നും ഇവിടെ ഒരു വിഷയമല്ല അവർക്കതൊരു ചർച്ച ചെയ്യാനൊരു അയോഗ്യതയുമല്ല അങ്ങനെ ചിലർ പറയാറുണ്ട് ആളിനടുത്ത് വെച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞു അയാൾ ശരിയല്ല ഇവിടെ എങ്ങനെ ചർച്ചയ്ക്ക് ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു മര്യാദ ഞങ്ങൾ പാലിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ഇവിടെ തെറി പറയാൻ പറ്റില്ല അനാവശ്യമായ ഒരു വിധത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് വിമർശനമാകാം അതിന് വിഷയമില്ല എന്നാൽ വിഷയത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുള്ള ചർച്ചയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസക്തി കൽപ്പിക്കുന്നത് വിഷയം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട എം സി അബ്ദുൾ നാസർ എന്ന ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചകളിൽ ഒരു വിഷയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു ഒന്നര കൊല്ലമായിട്ട് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നത് പൗലൂസ് പഠിപ്പിച്ചു ഒന്നുകൊണ്ട് ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറാം വചനത്തിലൂടെ അപ്പനു മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാം ഈ പഠനം അധികം ക്രൈസ്തവരെ അടിക്കാൻ ഒരു വടിയാക്കി ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് വന്ന ഘട്ടത്തിൽ അത് കാര്യമായി ക്രൈസ്തവർ ആ വിഷയത്തിൽ തൊട്ടില്ല എൻ്റെ കാരണം രണ്ടാണ് ഒന്നാമത് എം സി അബ്ദുൽനാസിൻ്റെ റൂമിൽ ആറ് ഏഴ് പേരൊക്കെയാണ് ഇതുവരെ രണ്ടക്കം തികഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ അതൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എം സി അബ്ദുൾ നാസർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉ
ഒരു ഇമ്പിരിക്കലായ പ്രാക്ടിക്കലായ ഒരു മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇതേപോലെ ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഈസിയോടൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ മുലകുടി ഹദീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നേരിട്ട് മുല കുടിക്കുന്ന രീതി അല്ല ഒരു പാത്രം ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ പോക്കെ അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പാത്രം അല്ല ഇനിയും പൈപ്പ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങളിത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടില്ല ബാക്കി ഒരാൾ ശുഭിതരായി ഇന്നിതെങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് നിർത്തിക്കളഞ്ഞെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഭിചര്യയോടുള്ള ഒരു അവഹേളനമല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇതും തുടരണമല്ലോ അപ്പം ഇന്ന് ഇതെങ്ങനെയാണ് പാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണോ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് മറുപടിയില്ല അത് പറയാനുള്ള ബാധ്യത അവർക്കുണ്ട് കാരണം അത് പറയാത്തത് എന്തുണ്ടാ എന്തുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ നാസർ ചൂടാവുന്നു എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഇസക്ക് ഇതിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് നിരാകരിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അബ്ദുൾ നാസർ വീരാൻ ഇത്തരത്തിലൊരു ചിന്തയുമായി ക്രൈസ്തവരെ സമീപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പകരം മുസ്ലിങ്ങളോട് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലയോ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ വിഷയമുണ്ട് ഇതിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രൈസ്തവർ അരികിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഞാനൊരു ടൂൾ തരാം അത് വെച്ച് ആക്രമിച്ചിട്ട് ഈ നബി വിമർശനത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം അല്പം ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ മടുത്തുപോയി ഒരു പരിധിവരെ പറയട്ടെ ഇസ്ലാമിനെ ഇത്രയും സമൂഹ മധ്യയെ തേജോവധം ചെയ്തതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പേരുകളിലൊന്നാണ് എം സി അബ്ദുൾ നാസർ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ എം എം അക്ബറാണ് മറ്റൊരാൾ മുഹമ്മദ് ഈസിയാണ് അപ്പം ഇവരാണ് ഇത്രയുമധികം ഞങ്ങളുടെ മക്കളിലേക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിച്ചു തന്നത് അല്ലായെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തിലൊന്നും ഇത്തരത്തിൽ ആവേശം കാണിക്കുമായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളിലെ പണ്ഡിത ലോകത്ത് ചുരുങ്ങി നിന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് വളരെ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ മാത്രം ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആരും അത് ഗഹനമായോ ഗൗരവമായോ എടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ മലബാർ മേഖലകളിൽ ഞങ്ങൾക്കത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടത് പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് അരിശൻ തീരാഞ്ഞിട്ടവൻ അതുവഴി എല്ലാം വണ്ടി നടന്നു എന്ന് നമ്മുടെ നമ്പ്യാർ പാടുന്ന പോലെ എന്തോ ഭൗതിക മുൻതൂക്കം ഉണ്ട് തങ്ങൾക്കെന്ന് ചിന്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എം എം അക്ബറും കൂട്ടിലും നടത്തിയ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇന്ന് അവർക്ക് രംഗത്ത് വരാൻ യാതൊരു ത്രാണിയും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു എന്നേ അവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് എം സി അബ്ദുൾ നാസർ ഇത്തരമൊരു ചിന്തയുമായി ഒന്നര വർഷം ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ അടിച്ചിട്ട് ആരും തൊടുന്നില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു തിരിച്ചടി വഹിച്ചത് സ്വന്തം സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് എം സി അബ്ദുൾ നാസർ പറയുന്ന അത്തരത്തിലൊരു കാര്യം പൗലുവോസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യതയോടെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തനായ മുഹമ്മദ് ഈസിയാണ് ഇത് ഏതാണ്ട് ഇത് ഇതേ വിധം ഉൾക്കൊണ്ട ഹാരിസ് മദനി എം സി അബ്ദുൾ നാസറിനോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഈസ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയി അവർ മൂന്നാളുകളും ഈ വിഷയത്തിൽ വിഭിന്നങ്ങളായി നിലപാടെടുക്കുകയും ഈസയ്ക്കൊരു വീഡിയോ ഇറക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതിനോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് മുകളിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം ഇനി തുടർന്ന് ലൈവ് ജോർജിലേക്ക് പോകാം അച്ഛൻ ബ്രദർ വാര്യർ ബ്രദർ സാം ജോസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേരെ കാണുന്നു എല്ലാവരും റൂം ഷെയർ ചെയ്തോളൂ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക് യു ദെൻ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ലൈവ് ജോർജ് ലൈജു ചാനലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വാനിലച്ച ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ക്ഷമിക്കണം ഒരു ഹമ്പിൾ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഷുക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചാറ്റിൽ തെറിയും ബഹളമൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ മൂളി വന്ന് ഞാൻ താഴേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിന് പരിഹാരം വരുത്താൻ അല്പം കൂടെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ അവരൊന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എന്നോർത്താണ് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനകത്തൊരു ഒരു വിഷയം ഉള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂര് ചെല്ലുന്ന ആ അതിൻ്റെ ഉപാസകർ ചീത്ത പറയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അത് നിയമപരമായിട്ട് അവർക്ക് അവിടെ ചെയ്യാം റോഡിലൂടെ അവർ ചെറിയ പാട്ട് പാടി പോവാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൺവെൻഷന് പോയി ആ പാടെ ചുറ്റിപ്പോയി എൻ്റെ കൂടെ ഒരു പാസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ച് വരുന്നു ആകെപ്പാടെ ഈ തെറിപ്പാട്ട് പാടി പോവാ അത് വേഷത്തിൽ മാന്യന്മാരായ മനുഷ്യരൊക്കെയാണ് ഈ പോകുന്നത് രണ്ടു പേര് തുള്ളുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനൊരു കാര്യമുണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ
അത്തരത്തിൽ അനാശാസ്യങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു ഖുറാനിസ്റ്റ് അല്ല അദ്ദേഹം ഒരു സംഗീയാണ് കാർത്തിക്കിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളാണോ കാർത്തിക്കിന്റെ മോഡാണ് എമ്മോ ആണ് ഓക്കെ 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 അല്ല കാർത്തിക്കിന്റെ ആളാണ് അതിന് പറ്റിയ സാധനം ഉണ്ട് തൽക്കാലം അത് വിടാം അദ്ദേഹത്തെ റിമൂവ് ചെയ്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല ലൈജിലേക്ക് പോ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഈ അബ്ദുൾ നാസർ മീരാൻ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വല്ലാതെ പകച്ചു പോയി ഒരു വളരെ തെളിവായി കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആർക്ക് വായിച്ചാലും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ ഇപ്പോ പഴയ നിയമത്തിൽ യഹോവ കൊല്ലാനായിട്ട് കൽപ്പിച്ചു ദാവീത് അന്യന്റെ ഭാര്യയെ കിടപ്പറയിൽ കിടന്നു ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ ആ ഒരൽപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിന് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം താവീത അന്യന്റെ ഭാര്യയെ മോഹിച്ചു പ്രശീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷെ അവര് കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യാഖ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ അത് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നിടത്താണ് പാളിപ്പോകുന്നത് സംഭവത്തെ ദൈവം ദാവീദിനെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിച്ചെന്നും അതുവഴി ദൈവം അതിന് അംഗീകാരം കൊടുത്തെന്നൊക്കെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നിടത്താണ് പാളിപ്പോകുന്നത് സംഭവം ശരിയാണ് പിന്നെ ദൈവം യഹോവയായ ദൈവം കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് അതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ ഒരു ഇടമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എന്തൊരു എന്തൊരു വ്യാഖ്യാനമാണെന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നു കന്യയെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് പൗലൂസ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് അത് നമുക്ക് കണ്ണിക്കാം നാളിതുവരെയുള്ള ക്രൈസ്തവ ചരിത്രത്തിൽ ആരെങ്കിലും അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ അത് വളരെ ചാബല്യം നിറഞ്ഞ വളരെ അപക്കമായ കിൻഡർ ഗാർഡൻ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു വാദം പക്ഷെ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ ഇപ്പോൾ അതിന് മറുപടിയുമായിട്ട് വന്നതിൽ ഞാൻ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു തലമുണ്ട് അത് എൻ്റെ ഒരു വീക്ഷണമാണ് അത് നിങ്ങളത് ശരിയാണോ അല്ലയോ അത് നിങ്ങളുടെ മനോബോധത്തിൽ തീരുമാനിക്കുക മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രിപ്പ് വേണമെന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആ ഇടങ്ങളിൽ അപ്പോ താൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്പം കൂടെ വസ്തുതാപരമാണെന്നും താൻ ഒരു നിഷ്പക്ഷനാണെന്നും താൻ അങ്ങനെ അന്ധമായി ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരാളല്ലെന്നും ഒക്കെ ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിലൊരു പേര് തന്നെ കുറിച്ചൊരു ഖ്യാതി തന്നെ കുറിച്ചൊരു വിലയിരുത്തൽ വരട്ടെ എന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു ഗോള് അടിച്ചതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഇപ്പൊ സുനിൽ ഛേത്രിയുടെ ഗോള് പോലെ റഫറി വിശദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചതുപോലെ ഇവരുടെ ഇടയിൽ പതിവുള്ളൊരു കാര്യമല്ല ഇത് എന്നാണ് എന്റെ നിരീക്ഷണം അത് അനിൽ സാർ എങ്ങനെ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഇവര് പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ കാരണം പരസ്പരം വാളെടുത്തുള്ള ഒരു ഇടപാടാണല്ലോ ഇവരുടെ അപ്പൊ പരസ്പരം കഴിവത് മുറിവേൽക്കാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരുക്ക് പറ്റാതെയുള്ള ഒരു ശൈലിയാണ് ഒരു സഹവർത്തിത്വമാണ് ഇവരുടെ ഇടങ്ങളിൽ പുലർത്തുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ പതിവിന് വിരുദ്ധമായി മുഹമ്മദ് ഈസ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുത്തത് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ തനിക്കൊരു ഖ്യാതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കും കാരണം പൊതുസമൂഹം ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും മുഹമ്മദ് ഈസ കാരണം ഞാൻ ആ വീഡിയോ കണ്ടു അതിന്റെ താഴെയുള്ള കമന്റുകളിൽ അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ അങ്ങ് പുകഴ്ത്തുന്നത് കണ്ടു സത്യം സത്യമായി പറയാൻ ആർജവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടും അങ്ങനെ അന്ധമായി ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരാളല്ല താനെന്നും താൻ പറയുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്തോ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീഡിംഗ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിന് മുതിർന്നതെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം ഇതിപ്പോ അങ്ങനെ മറുപടി കൊടുത്ത് വലിയ ഇത് എടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഉള്ളല്ലേ ഏത് മനുഷ്യനും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മീരാൻ ഇത് ചെയ്തത് വെറുതെ ഒരു ഉണ്ടയില്ല വെടിയാണെന്നുള്ളത് ഏത് മനുഷ്യനും ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ഇത് നിരീക്ഷണ കടുത്ത നിരീക്ഷണവാദികൾ പോലും ഉന്നയിക്കാത്ത ഒരു ആരോപണം ആഹ് അപ്പൊ എനിക്ക് ആ നിലയിലാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പോ ഈ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യത ഇവര് ഈ ഉണ്ടയില്ല വെടി പൊട്ടിക്കുമ്പോ ഈ ഗോൾ പോസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്കെല്ലാം കൊണ്ടും ഇവര് പോസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് തരികയാണ് നമുക്ക് ഒരു സാധ്യത ഇല്ലാത്തടുത്തും പോസ്റ്റ് വെച്ച് തരികയാണ് ഇതാ ചാക്കോ സാറേ അനിൽ സാറേ നിങ്ങൾ
അതൊരു വാര്യറിലേക്ക് പോയിട്ട് അച്ചമ്പ്രതലേക്ക് വരാം വാര്യർ പറയാം വാര്യർ ബ്രോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അച്ഛൻ ബ്രോ വെറുതേക്ക് പോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്നേഹവന്ദനം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹവന്ദനം നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പില് ഇങ്ങനെ ഞാൻ റൂമിട്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പം റൂമിൽ ഇങ്ങനെ കയറി സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യ മതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമായി ഈ വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ വീഡിയോ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചത് വീഡിയോ വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസം വിട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം വിട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴ് അത് മൂന്ന് റബ്ബറും ഗുരുവാണ് എന്ന് ത്രിമൂർത്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ത്രിമൂർത്തി ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് തൃത്വം എന്നുള്ളത് ഖുറാനിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ബൈബിളിൽ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ത്രിമൂർത്തി മൂന്ന് അത് റബ്ബറും ഗുരുവാണെന്ന് എന്നാൽ അത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ മറ്റുള്ളവർ ഞാൻ ഇസ്ലാം മതം ഇസ്ലാം വിശ്വാസം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ അവരുടെ റൂമുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അവർ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ എന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യും ഖുറാൻ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ് ആദ്യം ഒരു വ്യക്തി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു മറിയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അധ്യായം തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അതല്ല നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ വായിച്ചു വായിച്ചപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ഇറങ്ങിയതാണ് ഈസ അന്ന് ഞാൻ എവിടെയും പിന്നെ അതിനുശേഷം പറയുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ഈസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വേറൊരു റൂമിൽ അവർ എന്നെ ആഡ് ചെയ്തു ഞാൻ എപ്പോഴെല്ലാം പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഓടി കിടക്കുക ചാക്കോ പാസ്റ്ററൊക്കെ അന്ന് ദർശനം ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ നല്ല നല്ലതുപോലെ സംസാരിച്ചേക്കും എനിക്ക് സംശയം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ എടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കും പാസ്റ്റർ ഇതെന്താണ് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞ് ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞ് അബ്ദുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറ് പേജ് വായിച്ചാൽ അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് ഖുറാൻ വായിച്ചാൽ ഏറെക്കുറെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ വായിക്കേണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി അതല്ല നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് വാ അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ വായിച്ചു വന്നു രണ്ടാം അധ്യായം വായിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഖുറാന് തുമ്പും വാലും ഇല്ലെന്ന് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നും ഞാൻ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു നാല് അധ്യായം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ഇരുന്നാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ആ വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമേ ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് ഇതിന്റെ മർമ്മങ്ങൾ നീ എന്നോട് സംസാരിക്കണം അപ്പൊ വളരെ ഭയഭക്തിയോട് കൂടിയാണ് ഖുറാൻ എടുത്ത് വായിച്ചത് പക്ഷെ വായിച്ചു വന്നപ്പോൾ അതിന് തുമ്പും വാലും ഇല്ലാതെ വന്ന് ഞാൻ അവരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മൂസ ആരാണ് ഈ മൂസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കൾ ആരാണ് എന്താന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവരെന്നെ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്തു അപ്പൊ എപ്പോഴും അവരുടെ റൂമുകളിൽ കയറിയാണ് ഞാൻ ഇതോടെ പഠിക്കാൻ പോയിരുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത വന്നു എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൂടാ ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ച് ഞാൻ ഒരു റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഇസ്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി മുഹമ്മദ് ഈസ ഫോണിൽ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് കൂട്ടുകാരൻ വരണം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അപ്പൊ പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു ചീള് കേസാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ചീള് കേസിനോടൊന്നും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ റൂം ഇട്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ക്ലബ് ഹൗസ് തുടങ്ങുന്നത് ക്ലബ് ഞാൻ ആദ്യം ഖുറാനിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അവരടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഖുറാൻ ഖുറാൻ വായിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് തുമ്പും മാലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ അതല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാം വിശ്വാസികൾ വന്
അപ്പം ഈ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ ചോദ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം അതല്ല അത് അപ്പുറത്തൊരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ താൻ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞിന് അവരെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടിരിക്കുന്നു നീ അങ്ങനെ പോവുക നീ പോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെയാണ് ഇവരെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ അബ്ദുൽ നാസർ മീരാൻ കടന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ചാക്കോ പാഷ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിച്ച് ഈ അതീസുകളൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് ഈ മകളെ പോലും അതായത് അവർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാമെന്നുള്ള വിവാഹമല്ല നിക്ക അത് ഉടമ്പടി ചെയ്യാമെന്നുള്ള തീരുമാനമൊക്കെ കേൾക്കാനിട വന്നത് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ ഇതിനകത്ത് കടന്നു വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുവാൻ അതായത് പാസ്റ്റർമാരെടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കേട്ട് പഠിക്കാൻ ഒക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് ആ കേട്ട് പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ ഇരുന്നുകൊള്ളാം എനിക്ക് ഇത് ഈ സംസാരിക്കാൻ അവകാശം തന്നതിന് ഞാൻ അങ്ങ് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ശരി പാസ്റ്ററെ താങ്ക് യു വാര്യർ വാര്യർ ബ്രദർ പ്രീസ് ലോഡ് ഒന്നാമത് എല്ലാവരെയും കൃത്യ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്നനം ചെയ്തു അല്ല ഈ ഒരു വിഷയം മുഹമ്മദ് ഈസ വേഴ്സസ് അബ്ദുൽ നാസർ മദനി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുൽ നാസർ മീരാൻ എന്ന് പറയുന്ന സോറി അബ്ദുൽ നാസർ മദനി അല്ല അബ്ദുൽ നാസർ മീരാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും ഇവരിടുന്നതായ റൂമിൽ കയറി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ രണ്ട് റൂമുകളിലും സംഭവിച്ചത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് രണ്ട് റൂമുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് എം സി അബ്ദുൽ നാസിൻ്റെ റൂമിൽ ചെന്നാൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ഒക്കെ ഓൺ ആണ് പക്ഷേ മുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുകളിലേക്ക് എടുത്തു കുറേ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അവരുടെ പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു ഇരുന്ന ശേഷം ശരി എന്നാൽ പിന്നെ വാര്യർ എന്താണ് വാര്യറിന് അതിൽ ചോദിക്കാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ചോദിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ച് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ബിജുവിനെ ഒന്ന് കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഈ വിഷയം പുള്ളി ഹീബ്രു ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഉടനെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് താഴേക്ക് തട്ടിയിട്ട് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് എടുക്കാതിരിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് എം സി അബ്ദുൽ നാസറിൻ്റെ റൂമിൽ സംഭവിച്ചത് പക്ഷേ ഇതേ സമയം ഇതേ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ റൂമിൽ കയറിയപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് അനുഭവം അവിടെയും പറയുന്നത് ഓക്കെ അദ്ദേഹം നിർത്തിയ ടൈമിൽ ഒന്ന് മൈക്ക് എടുത്തു മൈക്ക് എടുത്ത ടൈമിൽ ഇതേപ്പറ്റി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഈസ സാഹിബ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഓ യോ വാര്യറോ വാര്യറ് വേണ്ട ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചോദിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴേക്കാക്കി പിന്നെ എപ്പോൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാനാണ് ഹാൻഡ് റൈസ് ഓഫ് ചെയ്തു റീപ്ലേ ഓഫ് ചെയ്തു പിന്നെ ചാറ്റിൽ നമ്മൾ ചോദ്യം ഇടുമോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബീൽ ഭയപ്പെട്ട് പറയുകയാണ് അത് ചാറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാഹിബ് വേണ്ട എനിക്ക് റെസ്പോൺസിന് ചാറ്റ് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയും ഇല്ല ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബീൽ ചാറ്റും കൂടെ ഓഫ് ചെയ്തിടുന്ന വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് ഇവർ നമ്മൾ റൂമിട്ട് ഇവരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടും എം സി അബ്ദുൽ നാസർ പറഞ്ഞു ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാനും തെളിയിക്കാനും ഞാൻ റൂമിട്ട് തരാം റൂമിട്ടോളൂ ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു റൂമിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്ത് വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് കയറി വന്ന് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോയതല്ലാതെ യാതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ അവിടെ ഇവരോട് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയധികം ആശയപാപ്പരത്വം ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ആശയങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ എടുക്കാതെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് വിമർശിക്കാം പക്ഷേ തമ്മിലടിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പാണ്ഡിത്യം തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രൈസ്തവ വിഷയം മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക് ഇട്ട് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ ടോപ്പിക് ഇടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കയറി വരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ കയറി വരും അനിൽ പാസ്റ്ററും ലൈജു ബ്രദറും ചാക്കോ പാസ്റ്ററും പോലെയുള്ളവരൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ തുടങ്ങ
ഔലിയാക്കളുടെയോ അമ്പിയാക്കളുടെയോ കാര്യമോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഹ്സൻ ഉൽ കാലിക്കി എന്ന് പറയുന്ന സൃഷ്ടാക്കളിൽ ഉത്തമൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമോ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് എത്ര സൃഷ്ടാക്കളുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ് സൃഷ്ടാവൻ സൃഷ്ടാക്കളിലെ ജഡ്ജായിരുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളെടുത്ത് സംസാരിച്ച് അതിൽ തീരുമാനമാക്കൂ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ദയവായി നിങ്ങൾ വരരുത് അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വളരെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് വളരെ പരിതാപം തോന്നുന്നതായ അവസ്ഥയാണ് ഇത് തന്നെ തന്നെയും പിന്നെയും ഡെയിലി റൂം ഒരു റൂമല്ല രണ്ട് റൂമല്ല തന്നെയും പിന്നെയും ഇത് തന്നെ റൂം പക്ഷേ ഹെഡിങ്ങോ ബൈബിൾ വചനപ്രകാരം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ഇവരുടെ ഒരു തക്കിയ തന്നെയാണോ എന്നെനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റേ കാര്യം അത്രത്തോളം ലേച്ഛമായ രീതിയിൽ ഇതിനെ ചിത്രീകരിക്കും ഒരാളാണെന്നും ഒരാളല്ലെന്നും പറയുന്നു എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്തിന് ഇതിനെ വിഭക്ഷിക്കാനോ അവിടെ കയറി സംസാരിക്കാനോ അതേക്കുറിച്ച് പറയുവാനോ അവിടെ അവസരമാണ് അവിടെ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് അല്ല ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് റൂമ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ വെക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നോ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണെന്നോ ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു വാദം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ബൈബിൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെന്നൊരു കൂട്ടർ മറു മറുകൂട്ടർ അങ്ങനെ ഇല്ലെന്നൊരു കൂട്ടർ അവിടെ അർത്ഥം വ്യക്തം അല്ലെന്ന് വേറൊരു കൂട്ടർ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ പാണ്ഡിത്യം തെളി തെളിയിക്കേണ്ടത് ബൈബിൾ വിഷയമെടുത്ത് തമ്മിൽ തള്ളിയല്ല നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളെടുത്ത് തമ്മിൽ തള്ളിക്കൊണ്ട് എന്ത് വേണേലും വായിക്കോ അത് തന്നെയല്ലേ സ്ഥിരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഹാരിസ് മദനി എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ മദനിപ്പട്ടം കിട്ടിയ ഉസ്താദിനെ പോലും നടുക്കിരുത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറിവിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനായിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം കണ്ട് ആ വിഷയത്തെ ഹെഡിങ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം പത്ത് വട്ടം ആടിനെ പട്ടിയാണ് 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 പട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നായ ആകുമെങ്കിൽ അപ്പം ഇതിനെ അങ്ങനെ ആക്കാം എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ ശ്രമം പത്തല്ല നിങ്ങളൊരു നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞാലും ആട് പട്ടിയാകില്ല ഈ വിഷയം അങ്ങനെ ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും താങ്ക് യു ഭാര്യ നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് കുരുവിള കുളഞ്ഞിക്കൊമ്പിൽ ഷാമുവൽ എന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് ഞാൻ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നേരിട്ട് ഈ ടൈറ്റിലല്ല ഞാൻ ഇതേപ്പറ്റി ഇറക്കിയ ഒരു വീഡിയോയിലാണ് ആ വീഡിയോ സാറ് കണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് വിശദമാക്കും വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ടൈറ്റിൽ തന്നെ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ വസ്തുതാപരമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് സാമുവൽ കുളഞ്ഞിക്കൊമ്പിൽ സാർ മാത്രമല്ല അതിനെ മുഹമ്മദ് ഈസ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഈസയും അത് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ചർച്ചക്കെടുത്തപ്പോൾ കുരുളസാറിൻ്റെ പേര് അവിടെ പരാമർശിച്ചതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തികച്ചും ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഈസ വസതാപരമായ ഒരു നിലപാടെടുത്തു എന്ന് പറയാൻ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈ കുരുളസാറ് ട്രിനിറ്റി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളല്ല മുഹമ്മദ് ഈസയെ ട്രിനിറ്റി വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല അതുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ സമാനതകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമാനതകൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മറുപടി അതിന് കാരണമുണ്ട് ട്രിനിറ്റി വിശ്വസിക്കാത്ത കുരുള കുളഞ്ഞിക്കൊമ്പിൽ എന്ന ആള് ഒരു മുസ്ലിമായി പോവുകയോ ഈ യഹോവ സാക്ഷിയിലേക്ക് പോവുകയല്ല ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വേറിട്ട ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിഭിന്നമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ചർച്ച നടത്തുകയും ഡിബേറ്റുകൾ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിബേറ്റുകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നീണ്ട സമയത്തെ ഡിബേറ്റ് ഞങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ട്രിനിറ്റി ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സ്വാഭാവികം ഞാനൊരു പാതം എടുത്തു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കുരുവിള കുളഞ്ഞിക്കൊമ്പിൽ സാമൂഹലായില്ല അല്ലെങ്കിൽ യഹോവാസാക്ഷിക്കാരനായില്ല അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണസുകാരനായ ഒ
ഇസ്ലാമിൻ്റെ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ എടുത്താലും ഇതേ യുക്തി എന്തുകൊണ്ടു ഇല്ല ഇതിന് ഇതേ ഒരു മറുപടി ഇതുവരെ തന്നു കണ്ടിട്ടില്ല അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ പൗലോസ് പറയുന്ന ഈ പഠിപ്പിക്കൽ പൗലോസിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആരോപിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു അപവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ കുരുവിള സാർ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ പറ്റി ഒരു അപവാദം വന്നാൽ ഞാനത് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ചര്യകളുടെ ആകത്തുക എടുത്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ശരിയും തെറ്റും ഇപ്പോൾ പറയാൻ ഒരാൾ ഈ ലൈവ് ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിയുന്ന ലൗ ജി ജോർജിനെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ സമഗ്രതയിൽ പരിശോധിച്ചിട്ട് നിലപാടെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിലേക്ക് ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാൽ അത് വസ്തുതാപരമാകുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനിൽ ഒരു നന്മയും കാണാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പൗലോസിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് എന്ന മനുഷ്യനെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെടുത്താൽ ഇവർ പറയുന്ന വാദം നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ടെക്സ്റ്റിന് ആ ഒരു അർത്ഥമില്ല ടെസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു അർത്ഥം മുമ്പോട്ട് വെക്കത്തില്ല അത് കുരുള സാറിൻ്റെ വാദങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് മുഹമ്മദ് ഈസയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മുഹമ്മദ് ഈസ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് വസ്തുതാപരമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ അതിൽ മുഹമ്മദ് ഈസ വരുത്തി തീർത്ത ഒരു ഒരു ഇമേജ് സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈവ് ജോർജ് കുന്നത്ത് പ്രതികരിച്ച അതേ കാര്യം തന്നെ ഞാനത് ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മിഷണറിമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ മിഷണറിമാർ തെറി പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മയമില്ലാതെ ആക്രമിക്കുന്നു മുഹമ്മദിൻ്റെ ചെയ്തികളെ നമ്മൾ ശരിക്കും വിമർശിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതായത് മുഹമ്മദ് ഈസിയെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെയല്ല അവർ മിതത്വം പാലിച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ എന്നുള്ള ഒരു മാന്യതയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗുരുള സാറിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും മാന്യത വിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ പറയുന്ന കാര്യം മുഹമ്മദിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആകുമ്പോൾ അതിൽ മാന്യതയില്ല ആ പ്രവൃത്തിയിൽ എന്താണ് മാന്യത ആ മാന്യതയാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രവൃത്തി ഇപ്പൊ ഞാനതിന് പറയുന്നത് ഗോവിന്ദ ജാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നു അവളെ കൊല്ലുന്നു ഇത് മനോരമ പത്രത്തിൽ വരുന്നു ആ പത്രം വായിച്ചിട്ട് വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മാന്യതയില്ലെന്ന് പറയണോ ഗോവിന്ദ ജാമിക്ക് മാന്യതയില്ലെന്ന് പറയണോ ഇവിടെ ഏതാണ് വിഷയം യുക്തിസഹജമായി പരിശോധിക്കണം ഏതായാലും ട്രിനിറ്റിയെ പറ്റി ഇത്രയും സംശയം ഉദിച്ചിട്ട് തൻ്റെ പാസ്വേ ചോദ്യം ചെയ്ത മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഗോവിന്ദ ജാമിയോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ച വിഷയത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം പ്രവാചകനായ വിഷയത്തെ പറ്റി ഒന്നും ഒരു സംശയം ഉദിക്കുന്നില്ല ആ ചോദ്യം അദ്ദേഹം എവിടെയും ചോദിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനായി ഈസ മറുപടി പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ പകരം ഈ ചിന്തകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരം ഇതല്ല ഞങ്ങൾ മാന്യമായി സംസാരിക്കൂ പൗലോസിൻ്റെ ഈ വിഷയം പൊങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിലപാടെടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വാദങ്ങളെ നമ്മുടെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ഒരു തെറിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ രീതിയുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു കുരുള സാറ് ഏതായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു വിശദീകരണം പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം അതിനുശേഷം മറ്റ് പാനലിസ്റ്റുകളിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക സാറേ പറഞ്ഞാട്ടെ എല്ലാവർക്കും വന്ദനം വാഷ്ണപ്പെടുത്തോട്ടം പിടിച്ചതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ വന്ന ആക്ച്വലി എൻ്റെ പേര് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വൈ റൂമിൽ വന്ന് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പാസ്റ്റർ റൂം ആയതുകൊണ്ടുമാണ് ഞാൻ വന്നത് ഓഡിയൻസിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് മുകളിലുള്ള ടാഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ പോസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ പാസ്റ്റർ ഇറക്കിയ വീഡിയോ കേട്ടില്ല ഞാൻ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അധികം ആക്റ്റീവ് അല്ല കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി തിരക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് വീട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീടിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ തിരക്കിലാണ് ഒരു ഒരു മാസത്തിലധികമായി ഒന്നൊന്നര മാസമായി ഞാൻ ക്ലബ് ഹൗസിലും ഒക്കെ അധികം ആക്റ്റീവ് അല്ല എനിവേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ വിഷയങ്ങൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാ
ഇവരാണ് ഇതിനെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തത് ബിജു പനക്കലാണ് ഇതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ആ സ്വന്തം പിതാവിന് മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ബിജു പനക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ആക്ച്വലി അദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിജു സലീം എന്നോ മറ്റോ പുള്ളിയുടെ പേരെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ ബിനു പനക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം ആയതാണ് എന്നാണ് ആദ്യം ധരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെ അല്ല എന്നാണ് പിന്നീട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ബിജു പനക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ബിജു സലീം എന്ന പേരുള്ള ഒരാളാണ് വണ്ടർ ലൊക്കേഷൻ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് എനിവേസ് അബ്ദുൽ നാസർ മീനാൻ അല്ല ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഇതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ബിനു പനക്കൽ ബിജു പനക്കൽ അഥവാ ബിജു സലീം എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അറിവ് റിയൽ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ ഒരു റൂമിൽ ക്രൈസ്തവരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബൈബിളിനെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു റൂമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അറിവ് ആ റൂമിൽ എന്നെ അവർ ആഡ് ചെയ്തു ഞാൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ആ റൂം ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത്തരം മോശമായ ഒരു ഇടത്ത് ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ റൂം ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലീവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടതാണ് പിന്നീടുള്ള ചർച്ചകൾ ഞാൻ എൻ്റെ ടൈം ലൈനിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ വെല്ലു വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ അത് ജൂൺ മാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മാസത്തിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതിൽ വന്നിട്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് അതുകൂടാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ അബ്ദുൾ ബാസിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഈ വിഷയം മായിട്ട് സംസാരിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഇട്ട പോസ്റ്റിൽ ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഡിലറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി ഷാഹി ഷാഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും വളരെ ഫേക്ക് ഐഡി ആണെങ്കിലും മാന്യമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഷാഹി ഷാഹിയെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതാരാണെന്ന് എനിക്കും അറിയത്തില്ല അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിവേഴ്സ് ഈ അബ്ദുൾ ബാസിത്തുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ ബൈബിളിൻ്റെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥ വീക്ഷണം അഥവാ അപ്പോൾ സ്വർണ്ണായ പൗലോസ് ഈ വിഷയത്തിൽ മറുപടി എഴുതി അയക്കുന്നത് തന്നോട് എഴുതി ചോദിച്ച വിഷയത്തിനുള്ള മറുപടിയായിട്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് സ്വന്തം പിതാവിന് മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്നുള്ളതല്ല അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ബൈബിളിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വീക്ഷണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ അവിടെ കമൻ്റ് ഇട്ടു അവിടെ അതിൻ്റെ കീഴെ ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഈസയെ ടാഗ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മാസത്തിൽ ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് ഈസ അവിടെ വന്ന് ഇതാണ് ഞാനും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് അവർ നൽകുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം അത് ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് യോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത്തരം മോശമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടു ഞാൻ എക്സാക്റ്റ് ആ കമൻ്റ് ഓർക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം എനിക്കൊന്നും അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ അത് കാണിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഈസ ഇറക്കിയ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു ഈ സംഭവങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ഈസ വീഡിയോ ഇറക്കുന്നതും ക്ലബ്ബ് ഹൗസിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ മുൻപ് തന്നെ ഇവരുടെയുള്ളതായ ഇൻറ്റേണൽ ചില ചൊരച്ചേർച്ച ഇല്ലായ്മ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അതൊക്കെ ഇൻറ്റേണൽ മാറ്റേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ അതൊന്നും ഇവിടെ വലിച്ചെടുക്കുന്നില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ചിലർ ധരിക്കുന്നത് പോലെ മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്ത് നിന്നും എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഒരു ഒരു ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന കാരണത്താലാണ് അദ്ദേഹം വീഡിയോ ഇറക്കിയതെന്നോ ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞതെന്നോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയായ ഒരു നിലപാടല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്തു നിന്ന് എന്തായാലും മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുമില്ല അത് വിട്ടേക്കുക അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഈസ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയും എന്നാൽ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കിയതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ക്ലബ്ബ് ഹൗസിൽ
ബാക്കി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റിലീജിയനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോധ്യങ്ങളോ ആ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എനിക്ക് ഞാനിവിടെ ചർ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോധ്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യട്ടെ ഞങ്ങൾ തമ്മില് ശത്രുതയും ഇല്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല എന്നാൽ വിശ്വാസപരമായ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പുമില്ല അതാണ് അതിന്റെ വാസ്തവം അപ്പോഴേ എനിവേസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു കളിയൊന്നുമല്ല ഇത് വളരെ രൂക്ഷമായ പല വിഷയങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്കെതിരെ അബ്ദുൾ നാസർ മീരാനും ഈ വിഷയം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അങ്ങനെ നിർബന്ധിതനായത് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ വിഷയത്തിന് മറുപടി പറയാനായിട്ട് പരസ്യമായി മുഹമ്മദ് ഈസ വന്നതാണ് എന്നുള്ളത് ആണ് യാഥാർത്ഥ്യം പിന്നെ ആ ശ്രനിൽക്കൊടുത്തോട്ടം ഇട്ട വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഈ മോളിൽ കാണുന്ന ക്ലിപ്പ് ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടത് ഈ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഭാഷണം പ്രത്യേകിച്ച് ഭാഷണൽക്കൊടുത്തോട്ടം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കേൾക്കുവാനിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ക്ലിപ്പ് കേൾക്കാനായി പോയില്ല ഞാൻ പിന്നാലെ ആ വീഡിയോ എന്താണ് ഭാഷ കൊടുത്തോട്ടം പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കേൾക്കാം ഇനി അതല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോ സോറി പാർഷർ അനിൽക്കൊടുത്തോട്ടത്തിന് എന്നോട് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തെ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോ ഇനി വീഡിയോ കേൾക്കും ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് വന്ന കോളുകൾ പോലും ഞാൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുമായിരുന്നു കാരണം സംഭാഷണം കേൾക്കാതെ പ്രതികരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പാർഷർ അനിൽക്കൊടുത്തോട്ടം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു ബാക്കി ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ ഇസ്ലാം മതത്തോടുള്ള സമീപനമോ താല്പര്യമോ നിലപാടുകളോ ഇതൊന്നും ഞാനിവിടെ എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ കൂടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയോ ഒരു പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുകയോ ചെയ്യുവാൻ തൽക്കാലം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗുരുവള സാർ സാറിൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ ഈ എം സി അബ്ദുൾ നാസർ വേസസ് മുഹമ്മദ് ഈസ അല്ലെങ്കിൽ ആരിസ് മദനി പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കും ഒരു ഗ്രാഹ്യമുണ്ട് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് അവരുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമാണ് അതിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ആകാംക്ഷയില്ല അവർ ഒത്തുകളിച്ചുകൊണ്ടെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ല അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും അതേ പറ്റി ബോധവാന്മാരാണ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഈ വിഷയത്തിൽ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാകുന്നത് ഇവരുടെ അതിൽ ഈസിയുടെ അല്ല ഇവരുടെ പൊതുവായ ഒരു ലൈൻ ദാവാപ്രഭാഷകർക്ക് ഏതാണ്ട് വിഷയദാരിദ്ര്യം സംഭവിച്ച ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഖുറാനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഖുറാനെയോ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മിക ജീവിതം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മിക ജീവിതം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് ദുഃഖമായത് കൊണ്ട് തത്തുല്യമായി ബൈബിളിലും ഇങ്ങനില്ലേ ബൈബിളിന്റെ വക്താവായ സെയിൻ ബോൾ ഇങ്ങനില്ലേ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ വലിയൊരു സ്പോക്സ്മാനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം മുഹമ്മദിനെതിരെ ഉയരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെ ഒന്ന് മറയ്ക്കാം എന്നുള്ള അബ്ദുൾ നാസറിന്റെ മോഹമാണ് ഞങ്ങൾ ചർച്ചക്കെടുത്തത് പ്രധാനമായിട്ട് അത് അപ്പുറത്തൊന്ന് മുഹമ്മദ് ഈസ അതിന് വസ്തുതാപരമായി തന്നെയാണ് കാര്യം ഈ വിഷയത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിലും വ്യക്തതയുണ്ട് നന്ദി ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ അതായത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇസ്ലാമിക പക്ഷം എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ തക്കതായി ഇസ്ലാമികർക്കുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അങ്ങനെ ഒരു വീക്ഷണം അവർക്കില്ല അതിനെ അപരപിക്കുന്നവരാണ് ഇസ്ലാമികരുടെ ഇടയിലെ മാന്യത പുലർത്തുന്ന ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും എന്നാൽ രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് പേര് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഇതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് അതായത് ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ ഏഴാം അധ്യായ ലൂയിസിന്റെ ഓക്കെ ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ ഏഴിന്റെ മുപ്പത്തിയാറ് ന്റെ ദുർവ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ബിജു സലീം എന്ന് പറയുന്ന ബിജു പനക്കലാണ് അബ്ദുൾ നാസർ മീരാൻ അത് ഏറ്റുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ എന്തോ വലിയ അമിസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിൽ ഇത് ഏറ്റുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ഡെയിലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു കൊണ്ടും ഇതിനെ അബ്ദുൾ നാസർ മീരാൻ ഏറ്റുപിടിച്ചതുമാണ് അത് ക്രൈസ്തവർക്കെതിരായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അബ്ദുൾ നാ
ക്രൈസ്തവർക്കെതിരായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ആയുധമായിട്ടും അദ്ദേഹം ഇതിനെ കണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് അതിനെ ഏറ്റുപിടിക്കുന്ന മറ്റൊരാളാണ് യൂനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് പിന്നീട് ഇതിന് റൂമിട്ട് റൂമ് പിന്നെ ആൾക്കാർ റൂമിന് എന്താ പറയേണ്ടത് ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെയായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാർ അതിന് റൂമിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ അൻവർ കൊച്ചിയൊക്കെ അതിനകത്തെ ഭാഗമാണ് ഇവരൊക്കെ അവരുടെ അവർക്ക് ആവശ്യം അവരുടെ റൂമിന് റീച്ച് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ആരെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമോ അവരെയൊക്കെ വിളിച്ചിരുത്തി സംസാരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അൻവർ കൊച്ചിയൊക്കെ അവരുടെ കൗണ്ടർ പോയിന്റോ എങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്താന്ന് തോന്നുന്നത് കൗണ്ടർ പോയിന്റ് എന്താന്ന് തോന്നുന്നു അവരുടെ റൂമിന്റെ പേര് അതിന് റീച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്ന വിഷയങ്ങളെ അവർ അതിനുവേണ്ടി സമയം ചെലവിട്ട് അതിന് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിരുത്തി സംസാരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇസ്ലാമിക ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു ശക്തമായ നിലപാടുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ അവർക്കുള്ളതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് പേര് ഈ കാര്യം ഇങ്ങനെ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചീഞ്ഞ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകിക്കൊണ്ട് അവര് ഇതിനെ ഇസ്ലാമിക റേഡിയയിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സുബോധമുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ആരും അതിനെ ഏറ്റുപിടിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇവിടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൂടി ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒന്നോരിന്റെ റേഡിന്റെ ഈ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ സെയിൻബോൾ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആദ്യം രംഗത്ത് വന്നത് ഇവരാരുമല്ല ബിജു എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തു അല്ല ഡൽഹിയിലെ മായുർ വിഹാർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സനൽ ഇടമറുകിന്റെ ഇപ്പൊ സനൽ ഇടമറുകിന്റെ മുമ്പ് ജോസഫ് ഇടമറുകിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടർന്നുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഐ ആർ എ ഇന്ത്യൻ റാഷണലിസ്റ്റിക് അസോസിയേഷൻ അവർ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഐ ഇന്ത്യൻ എത്തീസ്റ്റ് പബ്ലിഷേഴ്സ് ഐ എ പി പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ള യുക്തിവാദ എന്ത് എന്തിന് എങ്ങനെ എന്നതിൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് നടത്തിയ വിമർശനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇടമറുകാണ് ഇത് ആദ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ പലരും ഏറ്റെടുത്തതാണ് അതിന്റെ പ്രാണേതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇടമറുകാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് യുക്തിവാദം എന്ത് എന്തിന് എങ്ങനെ റിട്ടേൺ ബൈ ജോസഫ് ഇടമറുക ഇന്ത്യൻ എത്തീസ്റ്റ് പബ്ലിഷേഴ്സ് മായുർ വിഹാർ ഡൽഹി ഇവിടുന്നാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുകൂടി എല്ലാവരെയും ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു നന്ദി മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലെ ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഒരു പക്ഷെ ഈ ബിജു ആകാം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം അവിടെ നിന്നാണ് പക്ഷെ അക്കാലഘട്ടത്തിലെ ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് തൊണ്ണൂറുകളുടെ ഒടുവിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയ പുസ്തകമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പുസ്തകമാണ് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നു മറുപടി യുക്തന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അവർക്ക് ദൈവങ്ങളോ പോലെയാണ് അവരുടെ നേതാക്കൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം അവിടെ നിന്നാണെന്ന് കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് ലൂയിസിലേക്ക് വാ ലൂയിസ് പറയും പ്രൈസിലോ കോടിത്തോട്ടം ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ കുരുവിള സാറിനോട് നന്ദി പറയാണ് എന്തായാലും കുരുവിള സാറ് കൃത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു സാത്താരിക മതത്തിലേക്ക് പോയില്ല അത് നന്ദി പറയാണ് ഞാൻ കുരുവിള സാറിന്റെ ആ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ യാത്രയിലാണ് അത് സബ്ജക്ട് വിട്ടുപോയി എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ഞാൻ ഇത്രയും സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു തൃത്വം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ തൃത്വം അത് പരിശുദ്ധമായ സിംഹാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് നമ്മൾ നയിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ശക്തിയാണ് ഈവൻ ഇതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം എല്ലാവരും എന്നെ അഗ്രീസുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് എന്നെ സംസാരിക്കാൻ ഇരിക്കുക ഒരു ടിനിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഈ പറഞ്ഞ മീരാനും ഇത് നമ്മൾ ടിനിറ്റിയെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു ചർച്ച അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് ഒരു നിറത്തിൽ അവസരം കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എം സി അബ്ദുൾ നാസർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയുടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കുരുവിള പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു കമന്റ് ഇടുന്നു പക്ഷേ ഞാനൊരു വിഷയത്തിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാനുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല എന്റെ വീഡിയോയില് ഈ എം സി അബ്ദുൽ നാസർ ചീത്ത പറഞ്ഞു എന്ന് പറ
ഒരു റൂമിൽ ചെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ താഴെ കണ്ടു അപ്പോഴേ ഇവിടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം കണ്ടാലും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള അകൽച്ചകൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനുള്ളതല്ല അങ്ങേ കോലായി എന്ന റൂമിൽ നിറക്കി വിട്ടതാണ് അങ്ങേ ഓർമ്മ കാണും ഞാനും അങ്ങും കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അത് ക്രിസ്തീയ ഗ്രൂപ്പ് പോലും അല്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തോട് പ്രതികരിക്കണം എന്നതിൽ അങ്ങയുടെ രീതി വളരെ മോശമാണ് അങ്ങ് അതിനാണ് ഞങ്ങൾ ചീ താങ്കൾ ചീത്ത പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങ് ഒരു ചീത്ത വിളിച്ചു എന്ന നിലയിലല്ല വളരെ വൾഗറായ ഒരു ശൈലി അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംവാദങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നു ആശയം പറയേണ്ട ഇടത്ത് അത് പറയുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് പകരം മോശമായൊരു ശൈലി അവലംബിക്കുന്നു എന്നത് അങ്ങയുടെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയായിട്ട് എല്ലാവരും കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അങ്ങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഈ രീതി പറയുമ്പം സ്ത്രീകളും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അവിടെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പോൾ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് കുരുള സാർ എന്തോ പറഞ്ഞത് കള്ളമാണ് എന്നൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ കുരുള സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളോട് യോജിക്കുന്ന ഒരാളല്ല പുള്ളി കള്ളം പറയുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ കാര്യസാധ്യത്തിന് അതെ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞു എന്ന് ഇനി പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഇൻറ്റൻഷനൽ അല്ലാതെ അത് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അതിനപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹം നുണ പറയുന്ന ആളാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് ഏതായാലും ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വ്യക്തമാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം അടുത്ത ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടെ അടുത്ത ചർച്ചയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ലീ സിസ്റ്റർ ആണ് ദൻ സെബാനിസ്റ്റ് അതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫോട്ടോയും കാണുന്നുണ്ട് ദൻ ലീ സിസ്റ്ററെ സംസാരിക്കാം എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദന തന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്കായി നന്ദി കുറേ ദിവസങ്ങളായി നമ്മളും കാണുന്നുണ്ട് ഈ മിസ്റ്റർ അബ്ദുൾ നാസർ മീരാൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഇത്തരത്തിൽ ബൈബിളിനെ വളരെ മോശമായി ബൈബിളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത കാര്യമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു പ്രസിദ്ധി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന റൂമും അതിലിരിക്കുന്ന അഞ്ചോ ആറോ പേരും അപ്പോൾ പാസ്റ്റർ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന് നമ്മൾ തിരിച്ച് മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയാം ഇയാൾ പറയുന്നത് ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണെന്ന് ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇദ്ദേഹം അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഈയിടെ കുറച്ച് മറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഖുറാനിലുള്ള അനേക സ്ത്രീവിരുദ്ധതയും പീഡോഫീലിയ ശിശുഭോഗം എന്നീ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇത് ഖുറാനിൽ അനുവദനീയമാണ് ഹലാലാണ് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് ലോകത്തിൽ അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾ അറിയണം കാരണം മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് വചനം കാണിക്ക് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ വംശനാശം ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭീതിയാലോ എന്തോ ഇവരവിടെ ആളുകളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി ഇത്തരമൊരു ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ പ്രസിദ്ധി നേടുവാൻ നോക്കുകയാണ് എനിവേ ആ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാകാം മനസ്സിലാകും അത് അനേക കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പുതുതായിട്ട് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം അവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോ അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അന്നത്തെ ഏറ്റവും അധികം പെർസിക്യൂഷൻ ഉള്ള കാലത്ത് അനേകർ വിവാഹം വേണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചു തൻ്റെ മക്കളെ കെട്ടിച്ചയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ കൊല ചെയ്യപ്പെടും പിടിക്കപ്പെടും പിന്നെ അവർക്ക് വിധവകളായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അനേകർ അന്ന് വിവാഹം കഴിക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ പല സ്ഥിതിഗതികളിൽ അന്യോന്യം എങ്ങനെയാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രായമായാൽ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലേ അങ്ങനെ ചിന്തി ചിന്തിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കൂ കഷ്ടകാലമാണെങ്കിലും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അത് ചെയ്യട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അതിനെയെല്ലാം വളച്ചൊടിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വികൃത മനസ്സിനെ അവിടെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഈ വികൃത മനസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് പറയാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്ന ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം എനിക്ക് വളരെ വൃത്തികെട്ട മെസ്സേജ് എന്റെ പേരിലും എന്റെ അമ്മയെയും വരെ ഹോവിക്കും പോകിക്കുമെന്ന രീതിയിൽ ഇയാൾ
എന്താണ് എനിക്കിത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ ഫൈക്ക് ഐ ഡി പോലെ നമുക്ക് ഇനി അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന വല്ല കാര്യമാണെങ്കിലും അത് ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കുരുവിള ഞങ്ങളെല്ലാം തമ്മിൽ നല്ല അകലമുള്ളവരാണ് പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായി പണക്കൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ സെബാസ്റ്റ്യനെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അവഗണിക്കുന്ന ശൈലിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരം തുടരാൻ പ്രയാസമുണ്ട് എന്തായാലും താങ്കൾ സംസാരിച്ചാട്ടെ പ്രതികരിച്ചാട്ടെ കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെട്ട് മാറാകട്ടെ ഇപ്രകാരം ഒരു വിഷയമിട്ട് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും ശക്തമായിട്ടും ദൈവദാസന്മാർ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഇവിടെ മറ്റൊരു റൂമിൽ ഞാനൊന്ന് കേട്ടത് അവിടെ നമ്മുടെ ഹാരിസ് മദനി ഉസ്താദും മുഹമ്മദ് ഈസ സാഹിബും എല്ലാം കൂടി അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇതേ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഹാരിസ് മദനി സാഹിബ് നമ്മുടെ അബ്ദുൽ നാസർ എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരനോട് ഒരു പ്രാതിനിധ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടും തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഈസ അവിടെ പറഞ്ഞത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും അദ്ദേഹം അതിന് ശക്തമായിട്ടും വാദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ പൗലൂസിനെതിരെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് ഈസ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഈ ലേഖനം വായിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഒരിക്കലും പൗലോസിനെ പോലെ അറിവും മറ്റുമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഒരപ്പൻ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കട്ടെ എന്ന് പറയില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ പറയുകയാണ് അപ്പോഴും അതിനെതിരെയൊക്കെ വാദിക്കുന്നവരെയൊക്കെ അവിടെ കണ്ടു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പലർക്കും മാറ്റമുണ്ടായി ഈ പറയുന്ന എം സി സാഹിബിന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും ആ പഴഞ്ചൻ ചിന്തകൾ കിടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പണ്ട് ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക് എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമെന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു വേദി വെച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നാടിനടുത്താണ് അദ്ദേഹം എന്നും പറയുന്ന കേട്ടു ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്കൊന്നും നേരിട്ട് എന്തായാലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളും ഇദ്ദേഹം പുലർത്തി വരുന്ന നടപടികളും ക്ലബ് ഹൗസിൽ തുടർന്നു വരുന്ന നടപടികളും മാനുഷികതയ്ക്കും മാനവികതയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് മത സൗഹാർദ്ദത്തിന് അതൊക്കെ വിട്ട് പോയാൽ തന്നെയും അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു മനുഷ്യനെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പലതുമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിലൂടെ കണ്ടുവരുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന കമൻറ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ചില മെസ്സേജുകൾ അതൊക്കെ ഇത്രയും വൃത്തികെട്ടതും ഇത്രയും നികൃഷ്ടമായതുമാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ലീ സിസ്റ്റർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീയോടൊക്കെ ഇത്രയും നികൃഷ്ടമായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനത് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം മതമല്ല മാറിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനവികത തന്നെ മാറിപ്പോയെന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു മാനവികത പുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളുമൊക്കെ കമന്റുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളുമൊക്കെ പലരോടും സംസാരിക്കാറുണ്ട് നമ്മളുമൊക്കെ പല കമൻറ്റുകൾ എഴുതാറുണ്ട് നമ്മളും ട്രോളുകളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആരും തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഇത്തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മത പുരോഹിതന്മാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ ഇത്രയും നികൃഷ്ടമായിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രീ എം സിക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ കണ്ട അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അദ്ദേഹത്തെ തിരുത്താൻ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്കൊന്നും കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ ചർച്ച കൊണ്ടോ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തിരുത്താൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ ഒരു വിശ്വാസിയായിരുന്ന ഒരാളാണെന്നും അതിനു ശേഷമാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു പോയതെന്നും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വളരെ അടുത്തറിയാവും നമ്മുടെ വിജു പാസ്റ്റർ തിരുവല്ല വിജു പാസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ആളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞങ്ങളെ പിന്നെ എന്നിട്ടും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ മാറട്ടെ അദ്ദേഹം ഏത് മതത്തിലും ആയിരിക്
വറീസം സാമുൽ സാറേ പറയാം എന്തായാലും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഏഷ്യാ സാ പാസ്റ്റ് ചോദിച്ചതുപോലെ പക്ഷെ ആ മുള്ളിൽ നിന്നൊന്നും മുന്തിരിപ്പാഴ് ഒന്നും വരുത്തില്ല പാസ്റ്റ് അതിനെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട അബ്ദുൽനാസ് അബ്ദു ഈ എം സി അബ്ദുൽനാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് നാസർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച പലരെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈസ മുഹമ്മദ് അതുപോലെ ഈസയുടെ അനിയൻ തെറിയൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ പിന്നെ മറ്റേ കശി പിന്നെ മറ്റൊരു ജോർജ് ഇങ്ങനെ പലരും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലരും ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോയ ക്രിസ്തീയ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളത് പക്ഷെ ഇത്രയും നികൃഷ്ടമായ ഒരു മനസ്സുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അത് ചെന്ന് കയറി മതത്തിന്റെ പുണ്യമായിരിക്കാം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളാരും വരുന്നിരിക്കുകയും ചെയ്ത് വിളിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ആ മതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അമ്മമാരോടും പെങ്ങന്മാരോടും മക്കളോടും വരെ മോശമായി പെരുമാറാം എന്ന് ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അല്ല മേളി ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ ഒരു പ്രസംഗം കിടപ്പുണ്ട് മലയാളത്തിലുള്ള പ്രസംഗമാണ് ഇവിടെയാണ് അമ്മയും പെങ്ങളും മകളും ഒക്കെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അങ്ങനൊന്നുമില്ല അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ കിടക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണം കിടപ്പുണ്ട് ഇതൊന്നും കള്ളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ വർഗീസാമൻ ഉണ്ടാക്കിയൊന്നുമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഉസ്താദ് പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷകളുമായിട്ട് ഇപ്പം അക്ബർ തന്നെ അല്ലെ സോറി ഈ ഇവരുടെ മുഹമ്മദ് തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഫറവോന്റെ ഭാര്യയും അവരുടെ ഈസാൻ അവയുടെ അമ്മയും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കിട്ടും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് അയാൾ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷ കൊണ്ട് ഇവരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നേതാവിന്റെ കവിഞ്ഞ് യഥാ ദൈവ തഥാ ഭക്ത എന്നല്ലേ അവരുടെ നേതാവിനെ കഴിഞ്ഞ് ഒരിക്കലും ഈ അബ്ദുനാസൻ ആവാൻ പറ്റിയാണ് അത്ര നികൃഷ്ടനാണ് നികൃഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ആഭാസ തരങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഈ ക്ലബ്ബേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതുപോലാണ് കുത്തിയിരുന്നുകൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈസ മുഹമ്മദിന്റെ റൂമിൽ ഞാനും കയറിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈസ മുഹമ്മദിന്റെ റൂമിൽ ഈസ മുഹമ്മദ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അയാൾ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വാക്യം പഠിച്ചായിരുന്നു ഏതാണ് ഈ വാക്യം എന്നിട്ട് ഈ പുള്ളി പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരോട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് അബ്ദു നമ്മുടെ ഈ ഹാരിസ് മാദിന് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് സക്കീർ നായിക്കോ ഇതുപോലെ വേറെ ഏതാണ്ട് ഒരു പണ്ഡിതന്റെ പേര് വേണ്ട അവരോ ആരെങ്കിലും ഈ തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്നേരം ഈസ പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആരും അവർ ആ ഒരു വാക്യത്തെ ഒരു വിധത്തിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ ഈ ഒരു പ്രാകൃത വികൃത മനസ്സും കൊണ്ട് ഒരു ബാർവേറിയൻ സംസ്കാരം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോയത് തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് വലിയൊരു ഗുണമായി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ഒരു പേരുദോഷം അതിനെ ഇയാൾ ചെന്ന് ചേർന്ന സ്ഥലം കൊള്ളാം കാര്യം അവിടെ ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അമ്മയാണെങ്കിലും പെങ്ങളാണെങ്കിലും കൊച്ചു പിള്ളേരാണെങ്കിലും തൊട്ടിലി കിടക്കുന്ന കൊച്ചാണെങ്കിലും ഒന്നര വയസ്സുള്ള കൊച്ചാണെങ്കിലും അതിനോടൊക്കെ ആസക്തിയോടുകൂടെ നോക്കാനും പെരുമാറാനും അനുവാദം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മതമായതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ നിർത്താം ഈസ മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാം വിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിട്ടിട്ട് അയാൾ പറയുന്നത് ബൈബിൾ ഇനി അയാളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം പക്ഷേ ഈ എം സി നാസറിനെ പോലുള്ളവന് ബോധം വരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുള്ളിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ എതിരാണ് ഇന്ന് ഈസ മുഹമ്മദ് ബൈബിളിനോട് പൗലോസിനോട് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് എല്ലാം ഭയങ്കര ശത്രുത വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി ഈ പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഈസ മുഹമ്മദ് പക്ഷെ പുള്ളി അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസ മുഹമ്മദ് വിടുവോ കാരണം പഴയ നിയമത്തിലെ പല വാക്യങ്ങളും എടുത്ത് ഇന്ന് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണങ്ങൾ വരെ കാരണം ഇന്ന് കാരണങ്ങൾ വരെ ഈസ മുഹമ്മദിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് കൊലപാതകം നടത്തുന്ന യേശു മറ്റേ യേശു മറിച്ച് യേശു ആ പഴയ നിയമത്തിലെ യേശു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിലാണ് ഇന്ന് ഇവർ ബൈബിളിന്റെ എതിരായിട്ട് പല ആഖ്യാനങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലാതെ ഉള്ളതല്ലോ എന്നിട്ടും അത്രയും കലിപ്പ് ബൈബിളിനോടും ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തോടും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഈ സമൂഹമത് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു
നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉസ്താദിന് പോലും തെളിയിക്കാൻ പറ്റിട്ടില്ല ഏത് കാര്യമാണ് ഇല്ലാത്ത കാര്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം അൽപാസ് ഇടയ്ക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു തെരുവ് തണ്ടിക്ക് എൻ്റെ ശരീരം കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു രംഗം ഇത് ഇല്ലാത്തതല്ല ഇത് ഉള്ളതാണ് ഇത് പല പ്രാവശ്യവും ഇവിടെ പറയപ്പെട്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ രേഖകൾ അതുപോലെ ദത്തുപുത്രൻ്റെ ഭാര്യയെ കിട്ടിയത് അതും ഇല്ല കഥയല്ല അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവളെ ഭാഗികമായി വസ്ത്രത്തോടു കൂടി കണ്ടു എന്നും പുള്ളി മനസ്സുകളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന മനസ്സുകളെ മാറ്റുന്ന അള്ളാഹുവിന് നമസ്കാരമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ അത് സംഭവമാണ് ശരിയാണ് ഇതൊക്കെ രേഖകളുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ എന്തോ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കുവോ ഞങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വെറുതെ വിടുവോ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഇതൊക്കെ സത്യങ്ങളാണ് പിന്നെ മാര്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയ കാര്യം യാഥാർത്ഥ്യമായ കാര്യമാണ് കൊച്ചിനെ കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ കമൻറ്റുകൾ പിന്നെ സ്വന്തം മകളോട് ഇടപെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൊച്ചുമക്കളോട് ഇടപെട്ട കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി ലോകത്ത് ചെയ്ത കൊള്ളയടികൾ പുള്ളിയുടെ പുള്ളിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുക്കുന്ന മുപ്പതിൻ്റെ അമ്പ മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ അമ്പത് പോലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങിപ്പോകണമെന്നും പറഞ്ഞ ആയത്തിറക്കി കാവൽ നിൽക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ ഇതെല്ലാം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പോലും ഉണ്ടാക്കി കഥകളാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് വായിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അസ്വസ്ഥത പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിട്ടുപോയി ചെളിക്കുഴി ചെന്ന് പെട്ടവൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവൻ ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്തി ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി അവൻ ഏതോ ഒരാളായി മാറുകയാണ് അതാണ് അബ്ദുൽ നാസറിന് പറ്റിയത് നമ്മുടെ നാസറിൻ്റെ പേര് പോലും ഇടാൻ പാടില്ല നാസറിൻ്റെ പേര് പോലും കാര്യം അത്രയ്ക്ക് ഈ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള വാക്കിനകത്ത് ഇന്ന് സർവ്വ കുറ്റവാളികളും പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പത്രോട് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി ഒരു മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഫൈസല് മുഹമ്മദ് റാഫി മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനകത്ത് മുഹമ്മദ് അടക്കുന്നത് കുറ്റവാളികളും കൊലപാതകത്തിനകത്താണെങ്കിലും കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനയ്ക്കകത്താണെങ്കിലും ഒരു മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് ആ വാക്ക് ഇന്ന് മനുഷ്യന് വെറുക്കുന്ന വാക്കായി മാറി മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഇന്ന് കുറ്റവാളികളുടെ പര്യായപദമായിട്ട് ആ വാക്ക് മാറി അതുപോലെ നികൃഷ്ടതയുടെ പര്യായമായിട്ടാണ് ഈ ഇപ്പം ഈ നാസറിന്റെ പേര് വരുന്നത് നാസർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഓർത്തോണം എന്തോ ഒരു വൈകൃതവും വികൃതവുമായ ഏതോ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് അവനെ നാസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനിയും പുതിയ വ്യാഖ്യാനമൊന്നും കൊടുക്കാതെ ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് ഇവരിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇല്ലാത്ത കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി വ്യാഖ്യാനിച്ച് എന്നിട്ട് അതിനൊരു സുഖമാണ് അവരനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ട് അതുപോലെ ശിശുഭോഗികളുടെ മതമാണോ ഇസ്ലാം അതൊരു ചോദ്യമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇവരാരും വരുന്നുമില്ല എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഹാരിസ്മദിന് പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്താവന അതൊരു രസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ മാര്യത്തിൻ്റെ കാര്യം അത് ഏതോ ഒരു കര കഥയ്ക്കകത്തുള്ളതാണ് അതിന് ശരിക്കുള്ളൊരു രേഖയില്ല നമ്മളത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തിയാറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം അത് വേറെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാരിസ് മദിനി തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എടുത്തോണ്ട് അംഗീകരിക്കാത്ത പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഇവരെടുത്തോണ്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എടുത്തോണ്ട് വരാം മക്നല്ല മറിയത്തിൻ്റെ പുസ്തകം പിന്നെ ബർണവാസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഹാരിസ് മദിനിയോടുള്ള ബഹുമാനം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഹാരിസ് മദിനി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വശത്ത് ഇച്ചിരി നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണെന്നൊരു ധാരണയുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഈ ഘോഷത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ പൊട്ടനാവരുത് കാരണം നിങ്ങളുടെ അംഗീകൃത പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചോദ്യം ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഹദീസുകളെ ഹദീസുകളിനകത്ത് സ്വാഭികായ ഹദീസുകളെ പിന്നെ ഹസനും മറ്റേതും മറിച്ചും ഒക്കെ നിങ്ങളുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് വാദിക്കുന്ന കാര്യമല്ല നിങ്ങളുടെ പുസ്തകമാണ് അതേ സമയത്ത് ബൈബിളിലെ ഏത് പുസ്തകത്തിനാണ് ഭരണവാസിന്റെ സുവിശേഷം വന്നേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറി എന്തോ മാക്നല്ല മറിയുടെ സുവിശേഷം ഇന്നലെ അയാൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇങ
ഞങ്ങളെ ഹദീസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടം തുടങ്ങും പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹം ഫഹദ് പറഞ്ഞൊരു വാചകമാണ് കക്കൂസ് തുറക്കുന്നല്ലോ ഏഹ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് തുറക്കുന്നല്ലോ എന്നാണ് മറ്റൊരിടത്തും പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഹദീസ് വായിച്ചാണ് അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ ഹദീസ് വായിച്ചപ്പോഴത്തേന് അവിടെ നിന്ന് വന്ന ഒരു കമൻ്റ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടതാണ് നാട് കക്കൂസ് തുറക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് തുറന്നാൽ ഉടനെ അത് കക്കൂസിൻ്റെ എഫക്റ്റും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ എഫക്റ്റുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ പറയാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് സഹതാവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകം വായിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാറില്ല ദൈവവചനമാണ് ജീവൻ്റെ വചനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഏ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും വൃത്തികേട് അവിടെ നിന്നപ്പോൾ കാണിച്ചു കാണും അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കാൻ ഒരുമ്പെട്ട് കാണും അതിനാൾക്കാർ ജീവിത പറയാനെല്ലാം ചെയ്തതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ ആയിരിക്കാം ഈ തരത്തിലുള്ളൊരു വാക്യം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സും ഈ വൃത്തികേട് മാത്രം വർഷങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരും ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ ഏതോസം ബോധത്തോടെ വായിക്കുന്നതിനും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികത അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൗലോസ് എഴുതിയ ഞാൻ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ ഞാൻ വെല്ലുവിളി നടത്തിയാണ് ചുണയുള്ള ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമെങ്കിൽ പൗലോസ് എഴുതിയ ഒരു മുപ്പത് വാക്യം ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം മുപ്പത് വാക്യം രണ്ടോ മൂന്നോ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം പൗലോസ് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെ രണ്ടോ മൂന്നോ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ഒരു മുപ്പത് വാക്യം ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അല്ല ആ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വാക്യങ്ങളുള്ള അല്ലെ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളുള്ള നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മുപ്പത് വാക്യം അതിന് തുല്യ വെക്കാൻ പറ്റിയതുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോണ്ട് വാ ഒന്ന് കാണട്ടെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാരെന്ന് അറിയട്ടണ്ടേ പൗലോസ് എത്ര മാന്യനാണ് പൗലോസിന്റെ ജീവിതം എത്ര മാന്യമാണ് പൗലോസിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഏ അനിയൻ അനിയ അനിയന്മാരെയും പിന്നെ ഇളയവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ കാണണം എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൗലോസ് ഈ നികൃഷ്ട ചിന്ത ഒരിക്കലും കൊണ്ട് നടക്കുകയല്ല അതൊരു ഇസ്ലാമിന് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതും ഒരു മുഹമ്മദിന്റെ അടിമയ്ക്ക് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ മതം അങ്ങനാണ് അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് അനുചരിക്കുന്നതും അനുകരിക്കുന്നതും നാളെ ഇനി ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറം നിങ്ങളൊന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനെ പറ്റിയല്ല അതാണ് നിങ്ങളുടെ മതം അതിനാരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റും അതിനാരെയും കുറ്റം കൊണ്ട് കഥയില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പിന്നെ ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാർ ഇത് കേൾക്കുമ്പം നിങ്ങൾ അതിനെ കളഞ്ഞേച്ചാൽ മതി എന്താ പറയുന്നത് അതിനെ മുഖവലിക്ക് അതിനെ പ്രതികരിക്കാൻ പോലും അർഹതയുള്ളവനല്ല ഈ എം സി നാസർ അവനെ പ്രതി പ്രതികരിക്കാതെ വിടുക അവരിൽ അവരിൽ തന്നെ ബോധമുള്ളവരെ അതിനെ പ്രതികരിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അൽപാസ്റ്റ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും വന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാറേ ഇവിടെ നിസു നമുക്ക് നിസു എന്ന് വിളിക്കണ്ട കൗണ്ടർ പോയിന്റ് എന്ന് എന്ന ഐഡിയിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ കമന്റ് ഇടുന്നത് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ അറിയുന്നത് ഈ പത്ത് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് പേര് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് ഇവിടെ കരച്ചിലിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്ത് കരച്ചില് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ കരയേണ്ടത് ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയല്ല നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകൻ മുഹമ്മദ് ഇസിക്ക് പോയി ഒരു മറുപടി കൂടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ അല്ലെ ഞങ്ങളോട് എന്താ പറയണ്ടേ ഞങ്ങളോട് കരയേണ്ട എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കരച്ചിലില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പൗലൂസിനെ അറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാം അവരാരും അധമമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം താങ്കൾ കൂടെ കൂടെ ചില കമന്റുകൾ ഇവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് ആ കമന്റിൽ ചില ബൈബിൾ വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് റൈറ്റാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ആക്ഷേപം നടത്തിയിട്ട് അതേ പുസ്തകത്തിൽ പോയിട്ട് കമന്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതിൽ നിങ്ങളുടെ മുത്തുന്നബിയുടെ പേരുണ്ടെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ ആദ്യം സ്ഥിരചിത്തത എന്നൊന്ന് വേണം അതായത് പറയുന്ന വാക്കിനോട് ആത്മാർത്ഥ പുലർത്തുക എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചോറിട്ടിരിക്കുന്ന പാത്രം അല്ലെ ബിരിയാണി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രം അതിലേക്ക് കുറെ മാലിന്യം വാരിയിട്ടിട്ട് മാലിന്യവും ഇതും കൂടെ
ഈ വിമർശനം നടത്തുന്ന എം സി അബ്ദുൽ നാസറിനോ കൗണ്ടർ പോയിന്റിനോ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മുഹമ്മദിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചുകൂടെ മുഹമ്മദെ അള്ളാഹുണ്ട് റസൂലെ ഈ പൗലൂസിനെ പറ്റി താങ്കൾ എന്താ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ പോയത് പതിനാൽപ്പരം ലേഖനങ്ങൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ട് ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് ഊടും പാവും ചിന്താഗതികൾക്ക് നൽകിയ ആ നിങ്ങൾ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ സ്ഥാപകൻ എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് പൗലൂസ് ആണെന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ വാദത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാദം പറയാൻ ത്രാണിയില്ലാതെ പോയോ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിന് ഒരു വാദം പറയാൻ അപ്പൊ ആ നിങ്ങൾ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ പറയല്ല ഉത്തമ ഈതത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ എന്തുവാ മമ്മത എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വാക്കിയല്ല അശ്ലീലമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ മമ്മത എന്ന് കിടന്നിട്ട് എന്താണ് കാര്യം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് അശ്ലീലമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് ചീത്തയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് മുഴുവൻ കറക്റ്റഡ് ആണ് അത് മാറ്റത്തിരുത്തുകൾക്ക് വിധേയമാണ് ഇത് പറയാൻ നട്ടലില്ലാതെ പോയോ അള്ളാഹുവിന് ഇത് പറയാൻ നട്ടലില്ലാതെ പോയോ മുഹമ്മദിന് മുഹമ്മദിനും അള്ളാഹുവിനും ഇല്ലാത്ത ഈ നട്ടൽ എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഇതാണ് ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വന്നാൽ നിങ്ങളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ തെറി പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം അവിടെ സാധാരണ ഇതിലൊരു മര്യാദയാണ് എം സി അബ്ദുൾ നാസർ വന്നാൽ അവസരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് അദ്ദേഹം തെറിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അത് കേട്ടിരിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഞങ്ങൾക്കില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നാൽ അതല്ലല്ലോ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ അവിടെ ഏകപക്ഷീയമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് ഈ കമൻറ്റ് ഇടുക ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം പക്ഷെ അത് ചെയ്യാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന ഗുരുതരമായ മാനസികാവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കറിയാം മുഹമ്മദ് അനുഭവിച്ച അതേ മാനസിക വിധയിൽ കൂടി നിങ്ങളും കടന്നു പോകുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇട്ടാലൊന്നും ഇവിടെ പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയാത്തിടത്തോളം ഈ കമൻറ്റിൽ ഒന്നും ഒരർത്ഥമില്ല ഇനിയെങ്കിലും പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദന്മാരോടൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വാ നിങ്ങൾ ആവേശപൂർവ്വം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പൗലോസ് വ്യാജനാണ് മുഖം മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറയുന്നത് അട്ടിമറിച്ചു പൗലോസ് യേശുവിന്റെ നല്ല വചനങ്ങളെ അട്ടിമറിച്ചു പൗലോസ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിന് ഇത് പറയാൻ പറ്റിയില്ല പേടിയായിരുന്നു പൗലോസിനെ പൗലോസിനെ പേടിക്കുന്ന അള്ളാഹു അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസിന്റെ ചിന്തകളെ പേടിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന് ഇത് പറയാൻ എന്താണ് മുഹമ്മദിനെ എങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കാൻ പുള്ളിക്ക് വാളും പരിചയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ മലക്കിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഒരക്ഷരം പൗലോസിനെ കുറിച്ച് വാ തുറന്ന് പറയാൻ ത്രാണിയില്ലാതെ പോയോ ഇത്ര പേടിത്തൊണ്ടന്മാരാണോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് ഇത്ര ഇത്ര പൗലോസിന്റെ വാക്കുകളെ പേടിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവസാനം എല്ലാ തരത്തിലും ആയുധം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഒരു വാക്യം കൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പനും മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാം അമ്മയും മകളെയും ഒരുപോലെ വിവാഹം കഴിക്കാവെന്ന് കൃത്യ ഹദീസിലല്ല നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം നൂറ് നൂറ് വൃത്തികെട്ട കഥകള് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പതിവായി പറയും പോലെ അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ അത്തരിട്ട് പൂശിയാലും ദുർഗന്ധം മാറാത്ത വിധത്തിലെ കഥകളുടെ സമാകാരം അതവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കാൻ വരുമ്പോൾ സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് വിമർശിക്കുക ഞാൻ ആജീവനാന്തം ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കുകയുള്ളൂ അതിൽ ഒന്നും ദൈവവചനമില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറ അതിൽ കുറെ ദൈവവചനമുണ്ട് പക്ഷെ പൗലൂസും കുറെ ക്രിസ്ത്യാനികളും ചേർന്ന് അത് നശിപ്പിച്ചു എന്ന് മമ്മദിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്ത ഈ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്ന് കരയുന്ന ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ആർക്കാണ് കരയേണ്ട ഗതികേട് ഇതല്ലായിരുന്നു നല്ല നിങ്ങളുടെ കൊമ്പും തലയും വാലും വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലെ ഞങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു വന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രചാരവേല ആ പ്രചാരവേലയുടെ മുനെ ഒടിഞ്ഞപ്പോൾ ആർക്കാണ് നിരാശ നിങ്ങളുടെ ഈ സംവാദത്തിന്റെ മുഴുവൻ സൂത്രധാരൻ എം എം അക്ബറിലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തൊടുപുഴയിലെ ഒരു വേദിയിൽ സംസാരിച്ചത് ഇത്രയും നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മുഹമ്മദിനെ പറ്റി യുവതകൾക്കിടയിൽ മുസ്ലിം യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരപകർഷതാബോധം എണ്ണി എണ്ണി പറയുകയല്ലേ എന്താ പറയുന്നത് ജയിലിന്റെ പുത്രന്റെ പുത്രി തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് അവളുടെ തോളിൽ കൈയിട്ടപ്പോഴേക്ക് അവൾ അങ്ങാടിപ്പയ്യ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ എങ്കിലും നബി ഇത് ചെയ്യാമായിരുന്നോ എന്ന് മുസ്ലിം കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പണി കിടക്കുന്നത് മേ ബി ചെയ്തത് എന്തോ അതാണ് ശരിയെന്ന
വൃത്തികേടുകൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന തലച്ചോറിന് പകരം ജനനേന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ പൂജിച്ചു പുണ്യവാനാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം പാവപ്പെട്ട അറികളെ അദ്ദേഹത്തിന് പാദസേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടിമ കൊടുത്തു അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞ മതത്തിന് പേരിട്ടു അടിമ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അശീലം പറയാനും അനാശാസ്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് എത്ര എത്ര കേസുകളാ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണുന്നില്ല എത്ര പോക്ഷോ കേസുകൾ വരുന്നു ഇതിലെല്ലാം പ്രതികൾ ആരാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ വന്ന് പറ്റി പോകുന്ന ആരാണ് ആ പാവങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല അവർ പഠിച്ചതല്ല ഈ ഖുറാനാണ് അവിടെ പോക്ഷോ എന്നൊരു കേസ് കേട്ടില്ല അതിന്റെ കാരണം അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള കിളവന് നേരെ നിൽക്കാൻ ത്രാണിയില്ലാത്ത മനുഷ്യന് തന്റെ മകളെക്കാൾ മൂന്ന് വയസ്സ് കൂടെ ഉള്ള പെണ്ണിനെ കെട്ടുന്നത് ഒരു തെറ്റല്ല എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞാന് കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ വാര്യറുമൊക്കെ നടത്തിയ നസീനുമൊക്കെ നടത്തി സോറി ആ ഒരു ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഈ മുഹമ്മദ് അല്ല കുറ്റവാളി കാരണം മുഹമ്മദ് അവര് തന്നെ പറയാറുണ്ട് ആറാം നൂറ്റാണ്ടില് ഏതെങ്കിലും ഒരു ധാർമ്മികത വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് അളക്കരുത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോ അതിന് തന്നെ നെഗ്ലഷ്യബിളാണ് ആ പറയുന്ന കാര്യം പക്ഷെ ഓർക്കണം അവിടെ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ കുറ്റവാളി ആരാ അല്ലാഹു അല്ലേ കാരണം എന്താ അല്ലാഹു ഒരു പട്ടു തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഈ ആയിഷ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദർശനം മുഹമ്മദിനെ കാണിച്ചു ആ പട്ടു തുണി അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ അതിൽ ആയിഷ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ പാവം മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഈ ആറു വയസ്സുകാരെ കെട്ടിച്ചതാരാ തന്ത്രജ്ഞനായ അള്ളാഹു സൈനമെന്ന സ്ത്രീ അവര് തുണി മാറുന്ന ഇടത്തും കണ്ട് അവസവശാൽ പോയി നിന്നപ്പോൾ ആസക്തി നിറഞ്ഞ് ആ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ആരാണ് അള്ളാഹു കാരണം മനസ്സുകളെ മാറ്റുന്ന ആ അത്യുന്നതിന് സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആഹ്ലാദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വകതിരി ഇല്ലാത്തൊരു അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ഇത് പറയുന്ന കുറ്റമാണോ ഇത് പറയുന്ന തെറ്റാണോ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ചോദിച്ചു മേടിക്ക് വെറുതെ ഇരുന്ന ക്രൈസ്തവരെ മാന്തിച്ചുറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ മഹോനതനെ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്താ ഈ മാനവരിൽ മഹോനതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പോസ്റ്റർ അടിക്കാത്ത പണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നല്ലോ എങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാലും കാണുന്ന മാനവരിൽ മഹോനതൻ ഇപ്പൊ എന്താ ഇല്ലാത്തെ എവിടെ പോയി നിങ്ങളുടെ സംവാദം ഓരോ കവലകളിലും ഇങ്ങനെ ഫ്ലെക്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുമായിരുന്നല്ലോ തന്റെ ഉണ്ടോ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഞങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ ഇപ്പം എവിടെ പോയി നിങ്ങളുടെ കരുത്ത് എവിടെ പോയി നിങ്ങളുടെ കഴിവ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കരയുന്ന ആരാ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ആചാര്യന്മാര് കരയുകയാണ് ഒരുപറ്റം ആചാര്യന്മാര് സംവാദം കൊണ്ടിറങ്ങി അവർ അങ്ങനെ കര കരയുന്നു ഇനി അടുത്തവരെ കിട്ടോ അടുത്തവര് ഇന്ത്യയെ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചോടെ ഭരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രപതി നിങ്ങളുടെ അഭിനവ രാഷ്ട്രപതി ഇവിടെ കിടക്കുക ഉണ്ടയും വെള്ളവും തന്നെ കിടക്കാണ് കുട്ടികളുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടക്കുക രാഷ്ട്രപതി അവിടെ കിടക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നിങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാൻ വെച്ച ആളുകൾ നോക്കണം നിങ്ങൾ ഗവർണർ ആക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയില്ലേ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചില് ആ കുട്ടി ആ ഗവർണർ ആക്കാൻ പറ്റിയ കുട്ടി അവനല്ലേ ആലപ്പുഴ വഴി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയത് ഇത്രയും മറ്റുള്ള മനുഷ്യനെ മുഴുവൻ കുന്തിരിക്കാൻ കരുതി വെച്ചു അരിയും മലരും കരു കരുതി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രപതിയാ വരും തലമുറയുടെ അപ്പോ ആ വിധത്തിലും തകരപ്പെട്ടു ഐഡിയോളജിക്കൽ വേൾഡിൽ തകരപ്പെട്ടു വൻ തോതിൽ ആളുകൾ ഈ മാർഗം വിടുന്നു ആർക്ക കരച്ചില് അപ്പൊ കരച്ചിലിനെ പറ്റി ഈ കൗണ്ടർ പോയിന്റ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആർത്തനാദം അതിദയനീയമാകും അതിനുള്ള അവസരം ദയവായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക അതാണ് നിങ്ങളുടെ മാന്യത ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ഞാൻ മിക്കവാറും ഏതാണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വാദഗതിയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടന്ന ഒരാളാണ് കാരണം ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു വാദഗതിയോ പ്രശ്നമോ ഒന്നും അല്ല നിങ്ങളുടെ ശല്യം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കില്ല പണ്ട് എന്താണ് സ്ഥിതി പെരുമ്പാവൂരിലോ ആലുവയിലോ ആലപ്പുഴയിലോ ഒക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ ബൈബിളുമായിട്ട് നിൽക്കുക പള്ളി കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് അവരോട് നിങ്ങൾ ബൈബിളിലെ സംശയം ചോദിച്ച് 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 അവരെ അതിൽ കാര്യമായി ബൈബിളും ആരെയൊന്നും ഇല്ലാത്ത പാവങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഈസയും നിങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്ന ചതിക്കുഴിയിൽ പെട്ടെന്ന് ആകൃഷ്ടരായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റാത്ത ധൈര്യം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ വിളിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ദാവാക്കാരന് വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ആ ആധ്യാത്മികത ഞങ്ങളോട് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മികത ഞങ്ങളുടെ
തനിക്ക് പിന്നാലെ ആ ഈ വ്യാജ സുവിശേഷം പൈശാചികമായിട്ട് വരുമെന്നും അത് പിശാചാണെന്നുള്ളതായ കാര്യം കലാത്തിലാണെന്ന് പൗരോസ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവരുടെ അള്ളാഹു ഒരു ഒരു ഗതികേട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ സൂചിപ്പിച്ച് നമുക്ക് അടുത്തലേക്ക് പോകാം ഈ ഇവരുടെ അള്ളാഹു ഈ പൗലോസിനെ സ്റ്റേഷനാക്കി ഇവരുടെ പുത്തോത്തരാത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഈ കൗണ്ടർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചങ്ങാതി ഈ ബാക്ചാൽ കിടന്ന് കരയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ഒരു ആയത്ത് പറയാൻ പോയി വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് വായിക്കുക കേട്ടോ സൂറത്ത് നിസാഹ് പതിമൂന്ന് പതിനാലും ഒന്ന് വായിക്കണം കേട്ടോ സൂറത്ത് യാസിൻ സൂറത്ത് യാസിൻ അതായത് മുപ്പത്തി ആറിന്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് അവിടെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കൗണ്ടർ പോയിന്റിന് വേണ്ടി വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ഇവിടെ വന്ന് വെറുതെ തല്ലുകൊള്ളുക അത് കേട്ടോ വടി തന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അടിപ്പിക്കുക മൂളിക്കൂടെ പോയ അടി ഏണി വച്ച് മുകളിൽ കയറി കൊണ്ടിട്ട് താഴെ വന്ന ഒരു പ്രതീതി ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ അൽപാസ്റ്റർ നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തു പക്ഷെ കൗണ്ടർ പോയിന്റ് കിടന്ന് പിന്നെയും അങ്ങ് ഇരക്കുക അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ സൂറത്ത് യാസിൻ പതിനാലാമത്തെ ആയത്ത് പതിമൂന്ന് പതിനാലും ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന നിലയിൽ ആ നാട്ടുകാരുടെ കഥ ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ദൈവദൂതന്മാർ അവിടെ ചെന്ന സന്ദർഭം ദൈവദൂതന്മാർ കേട്ടോണം ഇനി അടുത്ത പതിനാലാം ബാക്കി നാം അവരുടെ അടുത്തേക്ക് രണ്ട് ദൈവദൂതന്മാരെ അയച്ചു അപ്പോൾ അവർ ഇരുവരെയും ആചരം തള്ളിപ്പറഞ്ഞു പിന്നെ നാം മൂന്നാമതൊരാളെ അയച്ച് അവർക്ക് പിൻബലമേകി അങ്ങനെ അവരെല്ലാം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട ദൈവദൂതന്മാരാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൂതന്മാർ ആരാണ് ദൈവദൂതന്മാർ മൂന്ന് പേരുടെ പേരില്ല മൂന്ന് പേരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആരാണ് മലക്കുകളാണോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ജീവികളാണോ അല്ല ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് ഈ ഭാഗം വായിച്ചാൽ ക്രൈസ്തവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഈ കൗണ്ടർ പോയിന്റിനെ പോലെയുള്ളതായ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല ആർക്കും പിടിയിടത്തില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണെന്നറിയോ ഈ മൂന്ന് പേര് അള്ളാഹു ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരൂടെ കേട്ടോണം അബാലി മൗലുടെ തഫ്സീർ ഇമാം റാസിയുടെ തഫ്സീർ കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ തഫ്സീർ എന്ന് വേണ്ട ഒരു ഡസൻ പല തഫ്സീറുകൾ അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ അയച്ചതായ സ്ഥലം കൊരിന്ത് സ്ഥലമാകുന്നു കൊരിന്തോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ഥലമാകുന്നു സോറി അന്ത്യോക്കി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാകുന്നു അന്ത്യോക്കിയിലേക്ക് അയച്ചതായ മൂന്ന് ദൂതന്മാർ ഒന്ന് പത്രോസ് റഷീമോൻ രണ്ട് യോഹന്നാൻ മൂന്നാമത് പൗലോസ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അള്ളാഹു ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അന്ത്യോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏർ അള്ളാഹു അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് ദൂതന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ട് യോഹന്നാൻ മൂന്ന് പൗലോസ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കിത്താബിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ദൂതനാണ് പൗലോസ് എന്നാണ് നാണവില്ലേ ഈ പൗലോസിന്റെ പേരെ കുതിര കയറാനായിട്ട് അബ്ദുൽ നാസറിനെ പോലെയുള്ളവർ പോയി സൂറത്ത് യാസിൻ പതിനാലാമത്തെ ആ ആയത്ത് വായിന് ഇന്ന് രാത്രി വായിച്ചാൽ പച്ചത്തെറി അള്ളാഹുവിനെ താങ്കൾ പറയും കാരണം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പൗരോസാണ് മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ പറഞ്ഞു വിട്ട് അന്ത്യോക്കിയ പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു ഇത് നല്ല രസം ഇതിനകത്ത് വേറെ രസം കൂടിയുണ്ട് ഈ പണ്ഡിതന്മാർ തഫ്സീറുകാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തോന്നറിയോ ഈ മൂന്ന് പേരെ അയച്ചത് ഈസ നബിയാന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ബ്ലിങ് അള്ളാഹുവിനെ മലർത്തി അടിച്ച് ഇത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് കേട്ട് കേഴുകയില്ല ഈ പണ്ഡിതന്മാർ എന്റെ കരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നതായ ഒരു ഡസ്റ്റിൽ വരുന്ന തഫ്സീറുകളുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് ഈസാ നബിയാണ് ഇവരെ മൂവരെ അയച്ചെന്ന ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നബി മറ്റൊരു നബിയെ അയക്കുന്ന പ്രവണത ഇല്ലേ ഇല്ല അയക്കുന്നതല്ല അള്ളാഹു പക്ഷെ ഇസ്ലാമത പണ്ഡിതന്മാർ അള്ളാഹുവിനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയിട്ട് ഈസാ നബിയുടെ ദൂതന്മാരായി ഈ മൂന്ന് പേരെ അയച്ചിരിക്കുന്ന ഈസാ നബിയ എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അമാരി മൗലി തൊട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ തഫ്സീർ വായിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്ത് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ദൂതനാണ് പൗലോസ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് യോഹന്നാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് പത്രോസ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ പൗലോസിനെയോ യോഹന്നാനെയോ പത്രോസിനെയോ അള്ളാഹു പൊക്കിയ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കത്തില്ല അള്ളാഹുവായിട്ട് ഞങ്ങൾ കോരു ബന്ധവുമില്ല ബൈബിളിന്റെ ഏഴ് അയിലത്ത് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിനെ അടുപ്പിക്കത്തില്ല മുഹമ്മദിനെ അടുപ്
ബാക്ചാനിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതി വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യും റെഫറൻസ് പറയും വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് വീട്ടാ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഈ ഈ കിത്താവ് ഇല്ലല്ലോ ഖുറാന്റെ മലയാള പരിഭാഷ ഉള്ളവരാ അറിവി അറിയാവുന്നവരാരാ ഈ ബിളു ബിളു പറയുന്നതായ മദ്രസ കുട്ടികൾക്കല്ല നിന്റെ വർത്തകൾ വല്ലവർക്കും അറിയാവോ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഈ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരായ വാര്യർ ബ്രദറും നസ്രീനും തുരു 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 തുരാന്ന് ഖുറാൻ ലായത്തുകൾ വായിക്കുക എതിർപക്ഷത്ത് നിന്നായ സഹോദരന്മാരായ നമ്മുടെ ഭഗതും അതുപോലെ നമ്മുടെ ദിലീപ് എന്ന് യൂസഫ് എന്നൊരു സഹോദരനൊക്കെ ബബ്ബാടിക്കുക ഒരൊറ്റ ആയത്ത് വായിച്ചിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ ആയത്ത് ഇന്നതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവരുടെയൊക്കെ കൈ കിത്താവില്ല അതുകൊണ്ട് കാശ് കൊടുത്തൊരു പുസ്തകം മേടിയത് പുസ്തകം മേടിച്ചിട്ട് സൂറത്ത് യാസിൻ പതിനാലാമത്തെ ആയത്ത് വായിക്കുക അവിടെ ബൈബിൾ പറയുന്ന വിശുദ്ധ പൗലോസ് നിങ്ങളുടെയും കൂടെ പൗലോസ് ആന്ന് കുത്ത കിത്താവ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മഹാപണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് പൗലോസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് കരയരുത് ബഹളം വെക്കരുത് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ തരാം ആവശ്യത്തിന് തരാം ശാന്തമായിട്ട് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാനും കൂടെ ഏതായാലും ചില നമുക്ക് രണ്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഏതായാലും ചാക്കോ പാസ്റ്റർ നിർത്തിയെടുത്തു ഞാൻ തുടങ്ങാം മുപ്പത്താറിന്റെ പതിനാലിനകത്ത് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ ഖുറാനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങി അല്ലെ സോറി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതിന്റെ ആദ്യ പടി ആയിരിക്കണം ഇദ്ദേഹം മിസ്റ്റർ അബ്ദുൾ നാസറിനെ അതായത് എം സി നാസർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന അബ്ദുൾ നാസർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പോലെ തന്നെ അബ്ദുൾ എന്നുള്ള പേരിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അടിമ എന്ന് തന്നെയാണ് നാസറിന്റെ അടിമ ഓക്കെ എനിവേ അപ്പം ഈ അബ്ദുൾ നാസർ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ അടിമ ഇങ്ങനെ പൗലോസിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുമായിട്ട് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഈസ അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുഹമ്മദ് ഈസ ഖുറാൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു തഫ്സീറുകൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചാക്കോ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് മുപ്പത്താറിന്റെ പതിനാലിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവരുടെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പിന്നെ തഫ്സീർ രചയിത രചയിതാക്കളും അതിനകത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രഗത്ഭനാണല്ലോ ഇബിൻ അൽ ഖതീർ ഇബിൻ ഖതീറിന്റെ ഇബിൻ ഖതീറും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അത് തന്നെയാണ് We supported and strengthened them with a third messenger. We have supported them and have strengthened them with a third messenger. We have strengthened them with a third messenger. If you have a messenger, you can see the Quran and the Quran. The Chaco Pastor is absolutely correct. No clue at all. We have a third messenger. But Ibn Qadir said that it is a blues. It is a blues. Paulos and Antioch. So, if you have a third messenger, you can see the Quran. ഇവരുടെ തഫ്സീർ പ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ ബൈബിളിന്റെ പ്രകാരമല്ല ഇവര് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ അയച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ അബ്ദുൾ നാസർ എന്ന് പറയുന്ന അബ്ദുൾ നാസർ ഇവിടെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് വിരോധാഭാസം ഇനി രണ്ട് ഈ കോരിന്തർ കഴുതിയ ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം നമുക്ക് ഇത് ഏത് പിന്നെ ഒരുവിധം ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഇതെന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതിന് നാല് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ വിൽ ബി വൺ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അബൌട്ട് ദ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ മാരേജ് വിവാഹത്തിനകത്തുള്ള സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് വൺ അബൌട്ട് ദ ഡിവോഴ്സ് തേർഡ് വൺ പിന്നെ നിങ്ങളെ വിളിച്ച രീതിയിൽ അല്ലെ ലിവ് ആസ് യു ആർ കോൾഡ് നിങ്ങളെ വിളിച്ച രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു നിങ്ങളെ ദൈവം വിളിച്ചത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ തുടരുക എന്നുള്ളത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ അബ്ദുൾ നാസറിനെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ളത് അതായത് ആൻസറിങ് പോൾ ആൻസറിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ദി മാരേജ് എമങ് ദ ക്രിസ്ത്യൻസ് അതിനകത്ത് ലീ സിസ്റ്റർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ കോരിന്തിയിൽ ആ എഴുതുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ പീഡന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണമോ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണ്ടായോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു മാരേജ് അല്ല സോറി ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ വരുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ ഫുൾ സംസാരിക്കുന്നത് നോട്ട് അബൌട്ട്
പിന്നെ തിമത്തിയോസിന് എഴുതിയ ലേഖനത്തിനകത്ത് ഒന്നാം ഒന്നാം ലേഖനത്തിനകത്ത് അഞ്ചിന്റെ അഞ്ചിന്റെ ഒന്നിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടില് സോറി മൂത്ത സ്ത്രീകളെ അമ്മമാരെ പോലെയും ഇളയ സ്ത്രീകളെ പൂർണ്ണ നിർമ്മലതയോടെ സഹോദരികളെ പോലെയും പ്രബോധിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ലോകം ഇന്നും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു റൂള് എഴുതി വെച്ചത് അവിടെ പൗലോസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതേ വ്യക്തി അതേ രീതിയിൽ ഇത്രയും മ്ലേച്ഛമായ കാര്യം പറയുമെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരേ ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ മാത്രമായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ നിർത്താം അതായത് ഈ സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് വികാരങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്കാർക്കുമല്ല അത് ഇസ്ലാം മത മതസ്ഥാപകനായ മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദിനാണ് കാരണം വഴിയെ പോയ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നിന് ഉള്ളിലുള്ള വികാരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് തോൽപാത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഗ്രഹവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ത്രീയുടെ അത് തന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞടിക്കുകയും അവളെ വലിച്ച് കിടപ്രയിൽ കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികമായിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് വലിയ ശൂരത്വമായി തന്റെ അനുഗാമികളോട് പറയുകയും ചെയ്തേണ്ടി വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ സ്വന്തം കിടപ്ര രഹസ്യം മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതിനകത്ത് ആനന്ദം കെട്ട കണ്ടെത്തുന്ന മാനസിക വൈകല്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഒന്ന് രണ്ട് ഏത് പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് ആദ്യം തോന്നുന്നത് ലാളനയാണ് സ്നേഹമാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് അവരോടുള്ള ഒരു പരിഗണനയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് കുഞ്ഞിനെ കണ്ടു അതും തൊട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പരിഗണന കൂടും അവർക്ക് ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അറിയില്ല ദേ ആർ ജസ്റ്റ് എ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബോൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ലോകത്തോട്ട് വന്നേയുള്ളു അവളെ കാണുമ്പോൾ തന്നിലുള്ള ലൈംഗിക വൈകൃതം പുറത്തു ചാടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്ന് മാത്രമായിരിക്കണം ഴയുന്ന കുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ ഇവൾ വളർന്ന് വലുതാകുമ്പോൾ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ഇവളെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ലൈംഗിക വൈകൃതം തീർച്ചയായിട്ടും ജൂത സ്ത്രീയോട് നമുക്ക് നന്ദി അറിയാറ്റാം കാരണം ആ ജൂത സ്ത്രീ ക്ഷമിക്കണം ജൂത സ്ത്രീ അല്ല അത് കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് എങ്കിലും ഈ പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ആശയപ്രകാരം ജൂത സ്ത്രീ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ വിഷം കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ആ പെൺകുഞ്ഞും ഈ മനുഷ്യന്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ കടന്ന് പെടഞ്ഞനെ ആയുഷപ്പെടഞ്ഞതിന്റെ പോലെ ശേഷം തനിക്കൊരു വിവാഹ ജീവിതമില്ലാതെ ആയിഷ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വിവാഹ പിന്നെ വിവാഹബന്ധം വേർപെട്ട് വിധവയായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞ് ഒരു പക്ഷേ അഞ്ചിലോ അഞ്ചു വയസ്സിലോ നാല് വയസ്സിലോ വിധവയായി മാറി ശേഷമുള്ള ജീവിതം തൻ്റെ നരകതുല്യമായ ജീവിതത്തിനകത്തോടെ കടന്നു പോകേണ്ടി ഗതികേടുണ്ടായേനെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനും ഇസ്ലാമിന്റെ മതസ്ഥാപകനുമായ മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ തന്നെ ഇബിൻ ഖാദിർ ഇബിൻ ഖാദിർ അല്ല സോറി അൽ ഖുർത്തുബി എഴുതിയിരിക്കുന്ന പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചില ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ചില പോയിന്റ്സുകൾ അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമുള്ള പ്രിവിലേജസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അൽ ഖുർത്തുബിയുടെ ബുക്കിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ബ്ലസ്സിങ്സ് ആൻഡ് പ്രിവിലേജസ് ഗിവൺ ടു മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളും അവകാശങ്ങളുമാണ് അതിനകത്ത് നമ്പർ ടെൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഈ മതം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്പർ ടെൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നമ്പർ ടെൻ ഇഫ് ഹിസ് മീൻസ് മുഹമ്മദ് ഇഫ് മുഹമ്മദ് സൈറ്റ് ഫോർ ഓൺ എ വുമൺ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ കാഴ്ച പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് മസ്റ്റ് ഡിവോഴ്സ് ഹോർ അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും അവളെ വേർവിരിഞ്ഞിരിക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലോഫുൾ ഫോർ ഹിം ടു മാരി ഹെർ ഇത് മുഹമ്മദിന് മാരി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമാണ് മീൻസ് ഇത് അയാൾക്ക് നിയമപരമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അവകാശമാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് ദ ഇമാം ഇമാം ഓഫ് ദ ടു ഹോളി മോസ്ക് സൈഡ് ആൻഡ് ദ ഹോളി സ്കോളേജ് സ്റ്റോറി ഓഫ് സയ്ദ് സയ്ദിന്റെ കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക തന്റെ സൃഷ്ടി തന്റെ ദൃഷ്ടി ഒരു പെണ്ണിന്റെ ദേഹത്ത് പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ കല്യാണം കഴിച്ചവളായാലും അവൾ ഭർത്താവുള്ളവളായാലും അവൾക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായാലും ഡസിൻ മാറ്റർ അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവളെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ത് തരത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് ഈ
ഒരു നായയോ പന്നിയോ മനുഷ്യസ്ത്രീയെ പ്രാപിക്കുകയും അതിന് ഫലമായ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ കുട്ടി നജസായിരിക്കും അതോടൊപ്പം നിസ്കാരം പോലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ അവൻ ബാധ്യസ്ഥനുമാണ് അനിവാര്യത പരിഗണിച്ച് മാപ്പ് നൽകുന്നതിനാൽ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ അവനെ സ്പർശിക്കാവുന്നതുമാണ് ജമാത്തിനും മറ്റുമായി നനവില് നനവില്ലാത്ത അവന് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാം നിസ്കാരത്തിന് ഇമാം ആവുകയും ചെയ്യാം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫത്തുക്കുൽ മുഹീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ലോ ബുക്കിനകത്താണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യപ്പട്ടി നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല ഈ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ഈ മൃഗഭോഗികളാണോ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ആണോ എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ നാസർ മറുപടി പറയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഹാരിസ് മദിനി അവിടെ ഇരുന്ന് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇരുന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ മറുപടി പറയുന്നില്ല മറുപടി പറയണം നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി വെക്കുകയും നിങ്ങളുടെ മദ്രസകളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം ഇത് ഇത് നായയോ നായയോ പന്നിയോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ മൃഗത്തെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് ആ മൃഗം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മൃഗം ആരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേരളത്തിൽ ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ചർച്ചകൾ അതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതേ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നായയും പന്നിയെന്നും നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആ സമൂഹം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തൻ്റെടം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തൻ്റെടം വരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യപ്പട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് യെസ് ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ പിന്നെ മൃഗഭോഗികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളിനകത്ത് നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം യു കനോട്ട് സ്പെസിഫൈറ്റ് ഹു യു ആർ ടോ ഹു വാട്ട് അബൌട്ട് യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ബൈബിളിലേക്ക് കടന്നു കയറി നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം പിന്നെ എം എം സി ഐയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് ദാവീത് കിടപ്പറയിൽ നമ്മുടെ ഊരിയാവിൻ്റെ ക്ഷമിക്കണം യെസ് ഊരിയാവിൻ്റെ ഹിത്തിനായി ഊരിയാവിൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവന്ന കേസ് കേട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൊന്നു സഹോദര ദാവീദിനെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ശേഷം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പലരും നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെ നിർത്തും പക്ഷേ ശേഷം ദാവീദിൻ്റെ മകനായ സോളമൻ്റെ അമ്മ ആരെന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഹൗ അവർ ഗോഡ് വാസ് ഗ്രേറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം എത്ര മഹോന്നതനാണ് എത്ര രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നുള്ള കാര്യം ദാവീദിന്റെ കിങ് ദാവീദിന്റെ കിങ്ഡം ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു സോളമൻ ആ സോളമന്റെ അമ്മയുടെ പേര് ഊരിയാവിന്റെ ഭാര്യയായ ബത്സബ എന്നായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ നീതി തെറ്റ് ചെയ്താൽ ശിക്ഷിക്കുകയും ഒന്നുമറിയാതെ തെറ്റിലേക്ക് അകപ്പെട്ടു പോയ ആ സ്ത്രീയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബത്സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിനകത്തോട്ട് രാജാവിൻ്റെ കിങ്ഡം അധികാരം പാസ് ചെയ്യുകയും ലോകചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ അല്ലെങ്കിൽ ലോകചരിത്രത്തിൽ ഇന്നും പറയപ്പെടുന്ന പിന്നെ ഒരു കിങ് ആയിട്ട് സോളമൻ മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ബൈബിൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഇതാണ് ബൈബിൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളാനുള്ള ചവറ്റുകൊട്ടയല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കാരണം We have the right to speak about Quran. Because the Quran is the right to speak about the Quran. We have the right to speak about the right to speak about the Quran. But you have no right to speak about the Bible. Because the right to speak about the Quran is the right to speak about the Quran. The right to speak about the Bible is the right to speak about the Bible. The right to speak about the Bible is the right to speak about the Quran. The right to speak about the Quran is the right to speak about the Quran. The right to speak about the Quran is the right to speak about the Quran. even one more thing you have no right to talk against the bible bible ne kurichu samsarikkan ningalku ore avagasham illa it's against the quran ningal quran edireyana pravartikkunathu adu kondu thanne devi cheythu ningal ingotu vannittu ivada mekkattu kaaran shramikkirathu kaaranam abdul nasser you lead ore wrong turn eduthu ore leading a wrong life you are leading a wrong life some some what some some point evadengilum vechittu at least to one time Abdul Nasser you have to talk to god not the qureshi tribe god qureshi vamshathina thondayirunna devathine alla sarvashaktanaya devathinodu thirinju nannittu oru vaakku prarthichina shesham ningalku prarthikkan ariyavana manushan aayirunnallo appo adondu onnu prarthichina shesham parayanam what i did wrong what i am doing right now then you will get the answer thank you thank you all thank you brothers and
ചാക്കോ പാസ് ചെയ്ത് വരികയും കാണാനും സാധിച്ചില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഏതായാലും ഇവിടെ നടക്കുന്ന വിശേഷങ്ങൾക്കായി നന്ദി ഞാനിവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ് കേട്ട് കണ്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എം സി എ ഒരു വലിയ വിശേഷ പൗരനാക്കി മാറ്റിയതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റിയതിൽ പാസ് അനിക്കോട്ട് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് ഡിബേറ്റ് നോക്കിയായി എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റുടെ സ്നേഹിതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാന്യതയും മഹനീയതയും പെരുമയും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പിടിച്ചു പറ്റി അത് ഇസ്ലാമിക തത്വശാസ്ത്രത്തിലുള്ള ബുദ്ധി വൈഭവമാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രസിദ്ധനായത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കൂടാതെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത മറ്റുള്ള മതങ്ങളിൽ നിന്നും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു പോയാൽ അവരെ കൈവള്ളയിൽ കൊണ്ട് നടക്കുകയും അവരെ ഉയർത്താൻ പറ്റി അത്രയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാലും ആ വിഭാഗത്തെ ആത്മാർത്ഥമായുള്ളൊരു സ്നേഹത്തിലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാറില്ല അതൊരു ഹിന്ദു വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മുസൽമാനെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ആ പെൺകുട്ടി ഒരു ക്രിസ്തീയ പെൺകുട്ടി ഒരു മുസ്ലിം ഭവനത്തിൽ പോയാൽ എത്രത്തോളം ഒരു സെക്കൻഡറി ജീവിതമാണ് അവിടെ നയിക്കുന്നത് വലിയ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അവരെ ഇടപെടുത്താറില്ല അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു സെക്കൻഡറി ആയിട്ടാണ് അവരെ കാണുന്നത് എന്നതിന് സംശയമില്ല ഞാനൊരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയാനുള്ള നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരും പറഞ്ഞു ചാക്കോ പാസും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് ഈസ മുസൽമാൻ ആയപ്പോൾ ലോറൻസ് പാസ് എന്നെ പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്നും വരുത്തി അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി വളരെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയാനിടയായി പക്ഷേ അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ ആ താടിയും തലയും എല്ലാം എന്നെപ്പോലെ തന്നെ അറബി വായിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് തർക്കിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ പിടിച്ചു വെച്ച് എന്നെ റൂമിൽ അടച്ചിട്ടു നീ ഇത് ഉത്തരം പറയാതെ പോവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ലോറൻസ് ബ്രദർ വന്ന് ജോൺ ബ്രദർ വന്ന് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന യഹിയ എന്ന് പറയുന്ന ജോൺ ബ്രദർ നല്ല ഒരു ദൈവദാസനാണ് അദ്ദേഹം വളരെ സപ്പോർട്ടായി എന്നെ ആ റൂമിൽ നിന്നും വിടിവിച്ചു ഞാൻ പിന്നീട് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് പോ പോകാറില്ല കാരണം പല അനുഭവങ്ങൾ പത്ത് പതിനെട്ട് അനുഭവങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകാറുള്ളൂ ഏതിനും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ ഞാനും അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് ബ്രദറും കൂടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി പിന്നീടത് വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ വന്ന് ഞങ്ങളെ എല്ലാം തെറി വിളിച്ച് അങ്ങനെ അന്നും അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് ബ്രദർ പറയും ഉപ്പിനാൽ രുചി വരുത്തുന്ന വാക്യം കാരണം ഈ മുസ്ലിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് ടിറ്റ് ഫോർ ടാറ്റ് ആയിരിക്കണം മുസ്ലിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പൊരിച്ച മീൻ കൊണ്ട് പൂച്ച അടിച്ചാൽ പൂച്ച പോകില്ല ശരിയായ രീതിയിൽ ചൂരലെടുത്ത് അടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവൻ പോവൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് എല്ലാം കിട്ടിയ ആളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കർശനമായിട്ടൊക്കെ ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മൗലവിയോടും മറ്റ് സ്നേഹ സഹോദരങ്ങളോടൊക്കെ കാസിമിയോട് സംസാരിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ ഏതിനും ഞങ്ങളുടെ നമ്മളുടെ ക്ലബ് റൂമുകൾ എത്രയും ഉയർത്തിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ പറയാൻ വന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറയാത്ത ഒരു കാര്യം അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് ബ്രദറ് കക്കൂസാണെന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഭാഷാശൈലിയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച ആ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശബ്ദരേഖ നിങ്ങളൊന്ന് ഇട്ടാൽ ആ വോയിസ് ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓഡിയോ ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ വയസ്സൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കും മുഹമ്മദ് ഈസ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും പത്ത് പ്രാവശ്യം നിങ്ങളത് കേട്ടാലേ മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ചും മറ്റെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ നാലഞ്ച് പേർ കൂടിയിരിക്കുന്ന കാക്കാന്മാർ കേട്ടാൽ ഇവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യില്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനികൾ 
മൊത്തത്തിൽ ഞാനും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് കാക്കാന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അവഹേളിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇദ്ദേഹം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്താണ് ഈ അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് ബ്രദറും ഇവിടെയുള്ള സംസാര വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കാക്കാന്മാർ ഇവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യില്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും ഈ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് അവഹേളനാത്മകമായ ചിന്താഗതിയാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരാൻ രണ്ടു വർഷം കൂടി എടുക്കും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആ കാപട്യം പഠിച്ചു മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൻ്റെതായ അപാകതകളാണ് ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പത്തമ്പത് ശതമാനമേ അറിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കാര്യം വിടുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഒരു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി മുസ്ലിം ആയാൽ എത്രത്തോളമാണ് അവൻ്റെ ജീവിത കാലം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വന്ന ചില സഹോദരന്മാർ എനിക്ക് കോട്ടയത്തുണ്ട് രണ്ടു പേരുണ്ട് കോഴിക്കോട് വന്ന് മുസ്ലിമായി പോയ ഒരു പാസ്റ്റർ കൂടാതെ ഒരു സഹോദരനും എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്നേഹിതരും കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരുമായി ഉണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഏതായാലും നിങ്ങൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എം സിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം പറയാനും കൂടെ ഈ സമയം വിനിയോഗിക്കട്ടെ ഇത് കാലാഹു യാ ഈസ ഇനി മുത്തഫീക്ക് വറാഫിയുക്ക ഇലയ്യ ഇവിടെ ഖുറാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അലി ഇമ്രാൻ അമ്പത്തി അഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതാണ് ഞാൻ നിന്നെ മരിപ്പിക്കുകയും എന്നിലേക്ക് നിന്നെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നും അള്ളാഹു ഈസിയോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ഓർക്കുക ഉയർത്തി ഇപ്പോഴ് നമ്മുടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അപ്പോസ്ര പ്രവൃത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ച എൻ്റെ അടുത്ത് ബൈബിൾ ഇപ്പോഴില്ല ഞാൻ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നു അപ്പോസ്ര പ്രവൃത്തി ഒന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ഒന്ന് വായിക്കാവോ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബൈബിൾ പുരുഷന്മാര് നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ഈ യേശുവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവനായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അവൻ വീണ്ടും വരും പറഞ്ഞു ആ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തപ്പെട്ടു ഞാൻ മരിപ്പിക്കുകയും എന്നിലേക്ക് നിന്നെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അള്ളാഹു ഈസിയോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ഈ ഈസയും യേശു ക്രിസ്തും വേറെയാണ് എങ്കിലും ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ താരതമ്യം ഒന്നു മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വാക്യം വരെയും നമ്മൾ ഈ കാര്യം പ്രതിപാദിക്കുന്നു അവൻ യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമതായി വരികയും ന്യായവിധി നടത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബി ഈ ഈശയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അടുത്തത് ഞാൻ അത് പറയും ഈ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ പാസ്റ്റർ തന്നെ വായിക്കുന്നതായിരിക്കും ബുദ്ധി പെട്ടെന്ന് അല്ല ഇരുപതിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഞാൻ വലിയൊരു വെള്ള സിംഹാസനവും അതിലൊരുത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഭൂമി ആകാശം ഓടിപ്പോയി അവയെ പിന്നെ കണ്ടില്ല മരിച്ചവർ ആപാലവൃദ്ധം സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു ജീവന്റെ പുസ്തകം എന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകം തുറന്നു പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം മരിച്ചവർക്ക് അവരവരുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് അടുത്ത ന്യായവിധി ഉണ്ടായി യെസ് സാർ വായിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ ന്യായവിധി നടത്താൻ വിശ്വസ്തനായ ഒരുവൻ വരുമെന്ന് ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് എവിടെയാണത് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിനു ഹംസ് മുസ്ലിതിൽ നിന്നുള്ള അത് ഒരു ഹദീസാണ് രണ്ടിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് അത് പാസ്റ്റ് അറിയാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കൈഫ അന്തും ഇടാ നസല അബിന് മറിയമ്മ ഫീക്കും വ ഇമാം വ ഇമാമുക്കും മിൻകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറിയമ്മിൻ്റെ മകൻ ഇറങ്ങുകയും എന്നിട്ട് 
നിങ്ങളുടെ മത നേതാവും പുരോഹിതനുമായി തീരുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്തായി തീരും എന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അബിന് മറിയമ്മ ഇമാമൻ മഹദീയൻ ബഹുക്കുമ അതിലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതിമാനായ വിധികർത്താവായും നേതൃത്വം നൽകുന്ന പുരോഹിതനായും ഉടനെ തന്നെ മറിയയുടെ മകൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഇതാ വരാറായി എന്ന് ആ ഹദീസ് വിശദമായി പറയുന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഖുറാൻ പറയുന്നത് പോട്ടെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വായിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാൻ ആ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞത് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കും വല്ലാഹുലിയുൻസിലിന് മറിയമ്മ ഹക്കുമൻ അതില ദൈവത്താലാണ് സത്യം മുഹമ്മദ് നബി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവത്താലാണ് സത്യം എൻ്റെ ഫോൺ ആഫാകുന്നു ആ ദൈവത്താലാണ് സത്യം സത്യമായും നീതിമാനായ ന്യായാധിപനായി മറിയമ്മിൻ്റെ മകൻ ഇറങ്ങും സഹീഹ് മുസ്ലിം പേജ് ഒന്ന് എഴുപത്തി ആറാം ഹദീസാണത് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ച ഈ കാര്യം അവൻ മരിക്കുകയും ഉയർക്കുകയും വീണ്ടും ന്യായാധിപനായി വരികയും ചെയ്യും എന്ന് ഖുറാൻ തന്നെ പറയുന്നു അതായത് ഇത് കാലബാഹു യാഹീസ എന്നീ മുത്ത വഫീഖ പറാഫീഖ ഇലിയ വ മുസ്തഖിൽ മൈനി കഫുറൻ വജായിലുദീന കഫറു ഇലായോമിൽ കിയാമ കിയാമ നാളിൽ ഞാൻ നിന്നെ മരിപ്പിക്കും ദൈവം പറയുന്നതാണ് അത് ഓർക്കണം ഞാൻ നിന്നെ മരിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് നിന്നെ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഉയർത്തും സത്യനിഷേധികളിൽ നിന്നും നിന്നെ ഞാൻ പരിശുദ്ധനാക്കും നിന്നെ പിൻപറ്റിയവരുടെ അന്ത്യദിനത്തിൽ സത്യനിഷേധികളെക്കാൾ ഞാൻ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പ് മരിച്ചിട്ടില്ല വമ കത്തലുഹു വമ സലബുഹു വലാക്കി യുഷ് ശുബിഹലഹും അവർക്ക് അങ്ങനെ കാണപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ തരികടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഈസിയല്ല നസറായനായ യേശു അവൻ മരിക്കാനായി വന്നു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നുവെന്ന് അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു വനു യസ് റുക്കലിൽ യുസറ വളരെ എളുപ്പമായതിനെ അവൻ പ്രദാനം ചെയ്യും എന്ന് കുറാൻ പറയുന്നു വളരെ എളുപ്പം സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കണ്ട സക്കാത്ത് കൊടുക്കണ്ട നോമ്പ് നോക്കണ്ട പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണ്ട സ്വർണം കടത്തണ്ട ഒരു ദുരാചാരത്തിന് നിങ്ങൾ പെടണ്ട അമ്മയെയും പെങ്ങളെയും മകളെയും വിവാഹം കഴിക്കണ്ട ഇതാ നോക്കൂ വഴിയെ പോകുന്ന സ്ത്രീകളെ മോഹിക്കണ്ട സ്വർഗത്തിൽ ഹൂറിയങ്ങളെ കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ നിത്യജീവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും പിൻഗമിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിത്യമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ അതല്ലെങ്കിൽ നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് പോയി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ലോക ജീവിതവും വരുവാനുള്ള ജീവിതവും നശിപ്പിക്കരുതേ മാതാ എൻഫിയൽ ഇൻസാനു ലവ് റബി അൽ ആലം ഉല്ലഹു വ ഹസ്ര നഫ്സഹു ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടിയാലും തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടമാക്കിയാൽ അവൻ എന്ത് പ്രയോജനം ആകെയാൽ എൻ്റെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങളിവിടെ തൊണ്ടയിടറുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും സത്യം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾക്കൊരു ലാഭേച്ഛ കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ സത്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും സകല സത്യത്തിലും ദൈവം നിങ്ങളെ വഴി നടത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് മറ്റൊരുത്തരിലും രക്ഷയിൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരിടയിൽ നൽകപ്പെട്ടവർ നാമവുമില്ല ആകെയാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി അംഗീകരിച്ച സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെ മക്കളായി നിത്യജീവൻ പ്രാപിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സ്നേഹ സഹോദരങ്ങളെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വയസ്സനായ ഞാനും നിർത്തുന്നു എനിക്ക് സമയം തന്ന ഈ വലിയ യൂണിറ്റിൽ വലിയ ക്ലബിൽ ബിസി ആയിരിക്കുന്ന ഈ ക്ലബിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ക്ലബിൽ സാധുവായ എനിക്കും രണ്ടു വാക്ക് പറയുവാൻ സമ്മതിച്ചതിൽ നന്ദി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവം നമ്മെ എവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മാറാനാഥ ആമേൻ താങ്ക് യു ഒരു വലിയ സന്ദേശം നമുക്ക് തന്നു ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷത ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അടുത്ത ആളിലേക്ക് വരാം 
നമ്മൾ രണ്ടുപേരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഒന്ന് എം സി അബ്ദുൽ നാസർ അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോയ ആളാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിട്ട് ഇസ്ലാമിൽ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ച മൂല്യങ്ങളാണ് ആ വാല്യൂസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമൻ്റുകളായും വാക്കുകളായും പ്രസംഗങ്ങളായും കേൾക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഐഡിയകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഒട്ടും കഴിയുന്നില്ല രണ്ടാമത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഴപ്പമല്ല ഇപ്പൊ ഈ സിയുടെ ആണെങ്കിലും ഒന്നും കുഴപ്പമല്ല ഇപ്പോഴാണ് ഇവർക്കെതിരെ അസീലവും വൃത്തിയിലും ഒക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അതവര് മനസ്സിലാക്കി വന്നപ്പോഴേക്കും ഇസ്ലാമിനോട് വല്ലാതെ കടപ്പെട്ടു ഭൗതികമായും മറ്റു വ്യക്തിപരമായും ഒക്കെ കടപ്പെട്ടു ഞാൻ തമാശയായി പറയാറുണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അവരുടെ ശരീരഭാഗം ഒന്ന് അല്പം കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതല്ല തലയായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ തിരിച്ചു വരാൻ നടത്തിയ ശ്രമം പോലും ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ബോധവും വിവേകവും ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി പക്ഷെ അവരോട് കൂറ് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു വസ്തുത ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളോട് തീരാത്ത കലിപ്പും നിരാശയെല്ലാം കൊണ്ട് ചീത്ത പറയാനാണ് അദ്ദേഹം തയ്യാറാകുന്നു അപ്പോൾ ഇസ്ലാം വിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് വന്ന നസ്രാണി പാസറുടെ വാക്കുകൾ അബ്ബാസ് ബ്രദറിൻ്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതാണ് ആത്മസംയമനത്തിൻ്റെയും പക്വതയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഊർജ്ജസ്വലമായ സന്ദേശങ്ങളാണ് അവർ കൈമാറുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട നസ്രാണി പാസൻ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ആരാധനയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് കർത്തുനേശ ആചരിച്ചിട്ടുണ്ട് വചനം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ ശാന്തനും അപ്പോൾ തന്നെ ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവാസനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനേറെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് വാർത്തയ്ക്ക് സഹജമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൊക്കെ നടുവിലും നസ്രായന യേശുവിനെ ഉയർത്തുവാനുള്ള ആ വലിയ വ്യഗ്രത അതാണ് ഞങ്ങളിലെല്ലാമുള്ള ഒരു സ്വഭാവ മഹിമ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ അനാശാസ്യത്തിൻ്റെയും അധർമ്മത്തിൻ്റെയും ഇരുട്ടിൻ്റെയും പ്രവാചകനെ വെടിഞ്ഞ് സത്യത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ നടക്കുക നിങ്ങളുടെ അന്തരാത്മാവ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മനസാക്ഷി തന്നെ നിങ്ങളെ വിവേചിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഈ ചെയ്യുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമൊക്കെ മനുഷ്യൻ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാലം വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല വിശേഷിച്ച് ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഇസി ആകട്ടെ ബീരാൻ സാഹിബ് ആകട്ടെ ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാം തങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അധർമ്മവും ഫോഷ്കുമാണെന്നും അത് മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നതാണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യനിമിഷത്തിലെങ്കിലും അനുദപിക്കാനുള്ള ഒരാഹ്വാനമാണ് നസ്രാണി പാസ്റ്റർ തന്നത് ഞങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നു തുടർന്ന് ചർച്ച അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ മുഹമ്മദ് ഈസ സ്നേഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന വലിയ വിലപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് മുഹമ്മദ് ഈസ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കും അവൻ അത് ചവിട്ടി തേക്കും ചവിട്ടി തേക്കുമ്പോ പന്നിക്ക് ഇച്ചിരി ഡീസന്റ് ആയിട്ട് ആ മുത്തെടുത്തു കുറിച്ച് പറയുക നമ്മൾ ആലോചിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കള്ളു കുറിച്ച് പൂസായിട്ട് ഓടെ കിടന്ന് മെഴുകുന്ന ഒരു പാര നാറിയോട് നമ്മൾ പോയിട്ട് റസൂലിനെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അവന്റെ വായി നമ്മളെ തെറിയും കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ട രീതി എന്താ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളും ഒരു അഞ്ചു പേര് ആ തെറിയിക്കാത്ത പോയി കിടന്ന് നമ്മൾ മെഴുകുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് ഇതൊരു വിർച്വൽ ഇതല്ലാതെ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കടന്ന് കള്ളു കുടിച്ച് മെഴുകുന്ന ഈ ഈ കക്കൂസ് കുഴി കടന്ന് മെഴുകുന്ന ഇവനോടൊക്കെ നമ്മള് റസൂലിനെ കുറിച്ച് ഒരാൾ ഒരാൾ പറയാൻ പോയാൽ അവൻ റസൂലിനെ ചെയ്ത് വിളിച്ച കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന കാക്കമാരൊന്നും അടി തരത്തില്ലേ എന്താണ് ഈ നാളുകൾ സംസാരിച്ചത് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശു കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു വാക്യം തന്നെയല്ലേ പന്നിയുടെ മുമ്പിൽ മുത്തിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് പന്നിയുടെ മുമ്പിൽ പന്നിക്ക് മുത്തിന്റെ വില അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പന്നിയുടെ മുമ്പിൽ മുത്തിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അവൻ അത് ചവിട്ടി തേക്കും ചവിട്ടി തേക്കുമ്പോ പന്നിക്ക് ഇത്ര ഡീസന്റ് ആയിട്ട് ആ മുത്തെടുത്ത് ഒന്ന് തലയിൽ വെച്ചുകൂടി മരി മരി മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നാ പോരായിരുന്നു എന്ന് പന്നിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് വേണം പറയാൻ പന്നി പന്നി തന്നെയാണ് പന്നി തരം കാണിക്കുമ്പോൾ അത് ആ പരിപാടി അവർ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വെക്കണം അത് നമ്മള്
വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവമാണ് നേരത്തെ സംസാരിച്ചത് അബ്ബാസ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ല ബ്രദറെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സംസാരിച്ചോളൂ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഈസയുടെ ഈ വാക്ക് കേട്ടപ്പോ എന്നാ പന്നിന്നോ ഇതെല്ലാം വിളിച്ചേച്ച് പറയാ നിങ്ങളിങ്ങനെ വിളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള സ്ഥിതി എന്താന്ന് ആലോചിച്ച് പറയാവുന്ന എല്ലാം പറയാച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങളാരും ഇങ്ങനെ പറയരുത് എല്ലാം പുള്ളി പറഞ്ഞോളാം എന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ പറയണ്ട പുള്ളി പറഞ്ഞോളാം എന്താ വെച്ചാല് പണ ഒരിക്കലും ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു മത്തായി കള്ളു കുടിക്കും ചീട്ട് കളിക്കും പെണ്ണ് കുടിക്കും പക്ഷെ അനാവശ്യത്തിന് കൂട്ടു നീക്കിയത് ഈ രൂപത്തിലാണ് അല്ല അതിലെ രസരാച്ചാല് ഈ 
ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ മൃഗങ്ങളെ പറ്റി ഓരോ സമൂഹാദായത്തെ അടയാളപ്പെടുന്നു അവരിത്രയും കേട്ടിരുന്നല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഈസ് കിട്ടുന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് പോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇവിടെ ഇതേ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ അവരെ വിട്ടേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാമല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ റസൂല് വലുതാ പറഞ്ഞപ്പോഴേ റസൂല് വലുതാ പിന്നെ അള്ളാഹു വലുതാ അദ്ദേഹം ആ പ്രോട്ടോകോള് പാലിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതേ ഇപ്പം പറയുന്ന കാര്യം ഇവരെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കാനാ മതിയായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങളെ ഒരു ഇരുപത് വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം അങ്ങ് വിട്ടാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ ഈ ഗതികേട് വരുമോ അല്ല ഈ ഗതികേട് വരുമോ ഈസ മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ അങ്ങ് വിട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അടിയായി ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് ബ്രദറിനെ പോലെ ഒരാൾ നൂറ് നൂറ്റി ഇരു എഴുപത് ദിവസം തുടർമാനമായിട്ട് ഒരു ക്ലബിൽ ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അവസ്ഥ എവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഇത് ഓർത്തില്ല ഈ അവസ്ഥ വരുത്തി വെച്ചിട്ട് പറയാം നമ്മളെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കാൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്തേക്കാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചേക്കാൻ നമ്മളെ അങ്ങ് അവഗണിച്ച് കളഞ്ഞേക്കാൻ ഇദ്ദേഹം ഇനി അവഗണിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇനി മറ്റൊന്നുള്ളത് എന്തോ ഇവർക്ക് നമ്മുടെ റസൂലിനെ തേടി റസൂലിൻ്റെ കാര്യം ഇവർ പറയുമ്പം അത് ടോയ്ലറ്റിലിട്ട് മെഴുകുന്ന പോലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോയ്ലറ്റ് കിടക്കുന്ന ആളിനെ പറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കാനം വരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം പ്രവൃത്തിയല്ലാതെ ഒരു നന്മയും ചെയ്യാത്തൊരു മനുഷ്യൻ അശ്ലീലം അനാവശ്യം അധർമ്മം തിന്മ മൃഗഭോഗം ഒട്ടകരുതി ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര കഥകൾ വേണം ഇതെല്ലാം സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഈ രൂപത്തിൽ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അത് പറയുന്ന ഇടത്ത് വന്നിട്ട് പറയാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡീസെൻ്റ് ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അവരെ പോലാകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ തല കുത്തി ഇതാ ഞങ്ങളെ പോലെ ആകില്ല മാഷേ നിങ്ങൾ തല കുത്തി നിന്നാൽ മുഹമ്മദിനെ ഞങ്ങളെ പോലെ ആക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ വായുവിലെ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് യൂത മുപ്പത് വലിയ നാണയത്തിന് യേശുവിന് ഒറ്റി കൊടുത്ത യൂത മുഹമ്മദിനേക്കാൾ എത്രയോ മാന്യനാണ് ദേവാസ് മുഹമ്മദിനെ പോലെക്കാൾ എത്രയോ മാന്യനാണ് ലോത്ത് ലോത്തിന് ഒരു തെറ്റേ പറ്റിയുള്ളൂ അത് അയാൾ വെള്ളമടിച്ച ശേഷം അത് സംഭവിച്ചു പോയതാണ് ലോത്ത് മുഹമ്മദിനേക്കാൾ എത്രയോ ഡീസെൻ്റ് ആണ് ബൈബിളിലെ ഓരോരുത്തരും എടുക്കുക ഫറവോൻ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ എത്രയോ മാന്യനാണ് എത്രയോ ഡീസെൻ്റ് ആണ് ഓരോരുത്തരും എടുക്കുക ഷൗല് വെളിച്ചപ്പാടത്തിൽ എടുത്ത് പോയ ഷൗല് മുഹമ്മദിനേക്കാൾ അത്രയും മാന്യനാണ് കൈൻ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ മാന്യനല്ലേ ബൈബിളിലെ നമുക്ക് ഗുണപരമായി പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ കാരക്ടേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം എന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആളുകളെ മാത്രം എടുക്കാം അതായത് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണെന്ന് കരുതാത്ത ദൈവശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രീഭൂതരായി ഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ നിരയെ ബൈബിളിൽ നിർക്കാം അവരെ മുഴുവൻ നിരത്തി നിർത്തിയിട്ട് മുഹമ്മദുമായ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇനി ഞങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു പരിപാടി വെക്കാൻ പോകുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ചർച്ച കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വരും അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരക്ടറുടെ കാല് കഴുകി വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ത്രാണി മുഹമ്മദിനുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഈശോട് ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മറുപടി പറയാൻ പറ്റൂ അങ്ങയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഗിബോറിലേക്ക് പോകാം സാറെ സംസാരിക്കാം ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ ഇതിനോട് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നവരും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ പോയ ഒരുപാടുള്ള വ്യത്യാസം അത് വളരെ പ്രകടമാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച നസാണി പാസ്കും അബ്ബാസ് ബ്രദറും ഒക്കെ അവരുടെ സംഭാഷണ രീതിയും ആത്മീയമായ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വ്യക്തമായ മനസ്സിലാക്കാം ലോകമെമ്പാടും ക്രിസ്തു മതം വിട്ടിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ പുൽകിയവരല്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ണോടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തകർച്ചയെ നേടി കൊടുക്കുന്നുള്ളതാണ് നാളെ തകരണ്ട ഇസ്ലാം ഇന്നേ ഒരു തകർച്ചയായിട്ട് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ നാളെ ഇത് ചെയ്യേണ്ട എന്താ പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട ഇസ്ലാം ഇന്നേ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയവരാണ് ഇവരല്ല മുഹമ്മദ് ഈസ ആണെങ്കിലും യാഹി ആണെങ്കിലും ഇ എം സിയും അബ്ദുൽ നാസർ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉള്ള അപ്പോളജറ്റിക് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ ദേവദാസന്മാരും ഇവർ മുഖാന്തരമാണ്
കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക് വേലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ വരുന്നതും ഇവരെ വളരെ അധികം പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു ഇവരുടെ വിശ്വാസത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഇവരെക്കാൾ ഉപരി പഠനം ഉള്ളവരായി മാറി ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി ഖുറാനെ അനുബന്ധിച്ചും അതീസുകളും മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ോട് അനുബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കെപ്പാസിറ്റി ആ ഒരു നോളജ് ഗെയിൻ ചെയ്തതോടുകൂടെ ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ഇവർ വിചാരിച്ചു ഇസ്ലാം മതം വളർന്ന് അങ്ങ് പന്തലിക്കും എന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അതിനേറ്റ പ്രഹരമാണ് ഇപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെയും എം സി അബ്ദുൾ നാസറിന്റെയും ഇവിടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള പലരുടെയും സ്വരങ്ങൾ മാറി തുടങ്ങി പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഇത്രയും പ്രവർത്തനം നടന്നതിൽ സന്തോഷകരമായ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നടക്കുന്ന വിപ്ലവകരമായ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പിടുതോട്ടും പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ അറ്റം വെട്ടും വെളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തല വെട്ടും എന്നുള്ള സ്ഥിതിയായതുകൊണ്ട് പലരും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെളിയിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതോ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതോ വളരെ കുറവുള്ള ആൾക്കാരാണ് എങ്കിലും അവരുടെ നമ്പേഴ്സ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വെച്ച് മോർ ദാൻ ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർ ഇസ്ലാം മതം കേരളത്തിൽ മാത്രം വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഇത് ഇസ്ലാമിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു ഇത് ഇവർക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമുള്ള ഒരു ഒരു പ്രഹരമാണ് ഇവർക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം സംസാര ഭാഷകളിൽ മാറ്റം വരുന്നു വളരെയധികം മോശമായ ലാംഗ്വേജിനും വളരെയധികം അസഭ്യങ്ങളും പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ വായിൽ നിന്ന് അസഭ്യമേ വരാറുള്ളൂ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായിട്ടും മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയുള്ളൂ പക്ഷെങ്കിൽ ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ ഉദ്ദേശിച്ച നിലയിൽ എത്താത്തത് കൊണ്ട് വളരെയധികം ഒരു 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 മനോ വേദനയിലാണ് പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഒത്തിരിയേറെ ആൾക്കാർ പലതും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ വന്ന് ചോദിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ല മദ്രസയിൽ പഠിച്ചത് നിങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് യാഥാർ യഥാർത്ഥമായ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വ്യക്തികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓരോ സഹോദരങ്ങളുടെയും ഓരോ ദേവദാസന്മാരുടെയും പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം നമ്മൾക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനും കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ളതാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ഈസയോ ഇവർ എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചാലും ഇത് നമ്മളെ ഏൽക്കുന്ന പ്രശ്നമേ അല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നുമുള്ള അക്കാഡമിക്കൽ പ്രഹരം ഇനിയും തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് തുടർന്ന് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദൈവം എല്ലാ ദാസന്മാരെയും ഇതിൽ ഇതിൽ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവരെയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോട് എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മുടെ റോസ് സംസാരിച്ചാട്ടെ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഏറ്റവും നല്ല എന്താണ് ഉത്തമന ഉത്തമമായ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ഈ ആളിൽ ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് പോർ കണക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ആളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹാബികൾക്ക് പോലും ഈ വ്യക്തിയെ കാട്ടും കൂടുതൽ കോൺഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പല കാര്യത്തിലും പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് ഒരു തെല്ലും അങ്ങനത്തെ ഒരു നന്മ തിന്മ എന്നുള്ള ഒരു തി വേർതിരിവ് ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവർക്ക് ഒരു ഈ ഈ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചൊരു കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടായാൽ മതി അതായത് ഈ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ആളുടെ ഏത് കാര്യത്തിലും എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികളോട് ഈ ആള് പെരുമാറി ഞാൻ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ പണ്ട് വിചാരിച്ച
ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദൈവമല്ല ഒരു പ്രവാചകനാന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഈ വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിറ്റ്ലർ ആയിട്ട് പോലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ വ്യക്തിയെ കാരണം ഈ ആള് കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ ബോഡി പാർട്സ് വെച്ച് ജനിക്ക് പറയാൻ അറപ്പാ ഈ ഈ ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് എന്ത് കാര്യം ഇരിക്കുന്നു കൊച്ചുകുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഈ ആളെ ആരെങ്കിലും പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിക്കുമോ മാത്രല്ല പെണ്ണുങ്ങളോട് ചെയ്തിരുന്ന എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒട്ടകത്തിന്റെ കാര്യം പെണ് വയസ്സായ ഒരു ലേഡിയോട് ഒരിക്കലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പാവലോസ്ലിയനെ പാവലോസ്ലി എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ അനുകരിക്കു അനുകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞേ പൗലോസ്ലിയയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടവരോ അല്ലെ പൗലോസ്ലിയെ അനുകരിച്ചവരോ ഒരൊറ്റ വ്യക്തി പോലും ഓ പപ്പസ്തോലന്മാരിൽ ഒരാൾ പോലും അല്ലെ പൗലോസ്ലിയയുടെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നവരോ അല്ലെ പൗലോസ്ലിയയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിരുന്ന ഒരൊറ്റയാള് പോലും അവര് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രിസ്തുവിന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നോണ്ട് അവരെ കൊന്നു പക്ഷെ കൊന്നപ്പോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ പോലും ഇങ്ങനത്തെ ചാർജ് ഷീറ്റ് വന്നിട്ടില്ല ഈ ക്രിസ്തു മുതല് അതായത് ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഇവരെല്ലാം അനുകരിച്ചത് ഇവരെ അനുകരിച്ചിരുന്നവര് അതായത് അപ്പോസൽസിന്റെ അല്ലെ സെയിന്റ് പോളിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് അവരെ അനുകരിച്ചിരുന്നവര് ഓ മരിച്ച ഒരൊറ്റയാളുടെ പേരിൽ പോലും ഈ സ്ത്രീ പീഡനമോ അല്ലെ ഈ ശിശുക്കളെ ഉപദ്രവിച്ചെന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എന്ത് ഇതിലാ ഇവര് ഇവർക്ക് എന്ത് ധൈര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് യോഗ്യതയുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ പൗലോസ്ലിയെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി ഇവരുടെ ആളിന്റെ സ്വഭാവ രീതിയും അയാൾ ജീവിച്ച രീതികളും അവർ പിള്ളേര് സ്ത്രീകള് അന്യ ജാതിക്കാര് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ അയാൾ ബാക്കി വെച്ചോ അയാൾ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഈ അന്ന് ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരൊറ്റ ക്രിസ്ത്യാനി യഹൂദന പോലും ഇല്ലാത്തത് യേശുവിനെ അനുകരിച്ചത് കൊണ്ടത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ അന്യ മതസ്ഥർ ഇപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് ഇവർക്ക് തസ്രാണി പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹമോ കരുണയോ ദയോ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇവർക്ക് ആകെപ്പാടെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരൊറ്റ ഭാഷയുള്ളത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അതായത് പല്ലിന് പകരം പല്ല് ഇവർ ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോ അതേ രീതിയിൽ ഒരു നാണയത്തിൽ കൊടുത്ത് അവർ പഠിക്കും ഇവർക്ക് ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നും ഇവർക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ ഇവരോട് കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഒരു എത്തിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തോടെയും കരുണയോടും ക്ഷമിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് കൊച്ചിലെ മോലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസിപ്പിള് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മരണം വരെ നമ്മൾക്ക് പലയിടത്തും തെറ്റ് പറ്റിയാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിട്ട് ഉള്ളിൽ കാണും പക്ഷെ ഇവർക്ക് അങ്ങനത്തെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആര് ആരേതൊക്കെ ഇതിന് പഠിക്കുന്ന ഇയാളിൽ എന്ത് കരുണ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇയാളിൽ എന്ത് പിള്ളേരോടും മറ്റു മതസ്ഥരോടും പെണ്ണുങ്ങളോടൊക്കെ എന്ത് നന്മയാ ഈ വ്യക്തി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം മൊത്തം കളഞ്ഞു ഇയാൾക്ക് ഇയാൾ ആരെങ്കിലും കണ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രവാചകം കാണേണ്ടത് ഉടനെ ആ പെണ്ണിനെ സ്വന്തമാക്കുക ഒരാളെ ഒരാൾ യുദ്ധത്തിന് പോവാ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊണ്ട് കൊല്ല എന്നിട്ട് അവർക്ക് ജീവിതം കൊടുക്കുക ഇത് ഇത് എനിക്ക് ചിരി വരും ഞാൻ നിർത്തുക ഓക്കെ ഓക്കെ കൃതാനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനി ആരാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് സ്റ്റീഫൻ സംസാരിച്ചു സ്റ്റീഫൻ അല്ല ഞാൻ ചാക്കോപാസ് അതിനു പോയ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം ഒരു രണ്ട് കമന്റ് ജമാൽദീൻ ഇവിടെ പൊഴിഞ്ഞു പോകാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ പറയാ ജോസഫ് മാഷ കാര്യം അറിയാമല്ലോ മതം വിട്ടിട്ടല്ല കേവലം ഒരു സ്റ്റോറിയെ കുറിച്ച് അതും ഒരു ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസിയായ എഴുതിയ ഒരു സ്റ്റോറിയെ കുറിച്ച് എഴുതിയ അതിനുശേഷം ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്കിന്റെ ഒരു ശക്തമായ പ്രഹരം ഏൽറ്റതിന് ശേഷമാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഇത്രയും വിപ്ലവകരമായ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എന്ത് തന്നെ ആൾക്കാർ നടക്കുന്നത് ടു സെക്യൂർ ദം സെൽഫ്സ് ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരോ അല്ല പോയ നാല് ലക്ഷത്തിലധികം ആൾക്കാരാണ് മതം വിട്ടത് നാല് ലക്ഷത്തിലധികം ഇപ്പൊ ജമാലുദ്ദീൻ ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ തല പൊഴിഞ്ഞു പോയത് ഇത് ചെയ്ത് ഓരോ ക്രിസ്
എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ അച്ഛൻ കുന്നച്ഛൻ പറഞ്ഞ ആ സംഭാഷണം ഞാൻ കുറച്ച് കേട്ടു അല്ല ഇദ്ദേഹം ഇത്രമാത്രം അന്ധമായിട്ട് റസൂലിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഖുരാൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പതിന്റെ കുർത്തുബിയുടെ തഫ്സീറും ഇദ്ദേഹം അനുകരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അത്രമാത്രം അന്ധമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയല്ലോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പതിന്റെ കുർത്തുബിയുടെ ഹദീസ് എല്ലാവർക്കും അല്ല സോറി കുർത്തുബിയുടെ തഫ്സീർ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ പ്രവാചകൻ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ട് മോഹിച്ചാൽ അതൊരാളുടെ ഭാര്യയാണെങ്കിലും അയാൾ മൊഴി ചൊല്ലി പ്രവാചകന് കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം പ്രവാചക ഭക്തിയാണല്ലോ ഇവരുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുഴച്ച് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി വിചാരിച്ചിരുന്ന ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ ഇത്രയധികം പോകുന്ന ആളാന്നാണല്ല പക്ഷെ ഒരു ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതാ ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്ബലിന്റെ ടീം വെച്ചാൽ തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഈ നമുക്കൊരു കൽപ്പനയുണ്ടല്ലോ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുതെന്നുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തോട് ഈ ഈ സൈനബയുടെ വിഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിക്കാഹുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ചെയ്ത് അത് വ്യഭിചാരമായിട്ട് വരികയാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഈ പത്ത് കൽപ്പന അനുസരിച്ച് അപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദ് ഈ സൈനോട് പറഞ്ഞ ശീമ സഹോദരൻ നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം ആ അപ്പൊ അത് പോട്ടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഈ ഈ അബ്ദുൽ നാസർ മീരാനായിട്ട് സാഹചര്യവശാലിന് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അബ്ദുൽ നാസർ മീരാന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ പോകാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ഇത് കുറച്ച് ഇദ്ദേഹം അപകടകാരിയാന്ന് ഞാൻ എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതിന് ഞാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാഹചര്യവശാൽ ഒന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈ വെട്ടിയത് എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ ധീരരായ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആണുങ്ങളായ മുസ്ലിങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എനിക്ക് അപകടകാരിയാന്ന് തോന്നാൻ കാരണം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു വിരൽത്തുമ്പ് കണ്ടാൽ പോലും ഒരു പുരുഷന് വികാരം തോന്നുന്നു അപ്പം എനിക്കിത് അതെ ഇദ്ദേഹത്തെ അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇദ്ദേഹം ശരിക്കും ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഫോളോവർ ആണ് എനിക്ക് ഇദ്ദേഹം തോന്നി എനിക്കൊരു ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു സഹാബി ആയിട്ട് വല്ലതും ജീവിക്കേണ്ട ആളാരാണ് ആളാണ് ഈ അബ്ദുൽ നാസർ മീരാൻ അപ്പൊ അത് കരുതും അദ്ദേഹത്തോട് സാധാവം തോന്നണം അതേസമയം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറച്ച് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആളാണ് അപ്പൊ ഇനി വേറെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം നമ്മുടെ സെന്റ് പോളിനെ പറ്റി പറയാനുള്ള കാരണം മതം വിടുവല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ നിരീക്ഷണമാവുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും നൽകാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ കാര്യം ഈ സെന്റ് പോളിലേക്ക് ഇത് ഇത് ആരോപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം ഖുരാന്റെ നാല് ഇരുപത്തിനാലോ അവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരാള് ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കൂടെ മകളെയും കൂട്ടാമെന്ന് സൂറ നാല് ഇരുപത്തിനാലിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഓർത്ത് ഒരു ഒരു കോംപ്ലക്സ് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ സൂക്ഷിക്കണം എനിക്ക് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് ധാരണകളായിരിക്കും മാറി കാരണം ഈ നമ്മുടെ സൂശേഷത്തിൽ ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം പിശാജാണെന്നുള്ള ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിശിക വരുന്നവരെങ്കിലും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്വാധീനം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയെ പോലെ ഒരാൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിട്ടിട്ട് ഇത്ര ഒരാളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ആ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ തീർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അതുപോലെ ഗിബോർ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ ഈ വിടുന്നെന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് സംഭവിക്കുന്ന എപ്പോഴും ഈ മതേതരത്വം നിലനിൽക്കുന്ന ലോകത്താണ് അല്ല ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്ത് ഒരു 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 പാകിസ്ഥാൻ പോലെ ഒരു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കലും ഇവർക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുക്തരാൻ സാധിക്കുകയല്ല എത്ര പറഞ്ഞാലും കാരണം അവിടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമോ ആ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കും അത് നമ്മൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അത്രേ എനിക്കതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളൂ അല്ല വേറൊരു രാജ്യത്ത് ഇവരുടെ ഒരു ഇസ്ലാമിക കൺട്രിയിൽ
ഇടയ്ക്ക് രണ്ടുപേരും പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ അതൊരു ഒരു കുളിർമ ഒരു ഉണർവാണ് ഏതായാലും പാസ് പാട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ മാനവരിൽ മഹോന്നതന്റെ ചെയ്തികളും കല്യാണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇത് ഇതുകൊണ്ട് അതൊരു ഒപ്പനപ്പാട്ടിന്റെ ഒരു മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ ടൂണിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സഹോദരങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കൊരു പാട്ട് കേൾക്കാം എനിക്ക് ഇച്ചിരി ചുമയും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പാടാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പാടുക മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ തന്നുടെ ചെയ്തികളേറെ എണ്ണി പറയാൻ എന്നുടെയുള്ളിൽ പൊന്തി വരുന്നൊരു വാക്കുകൾ ചൊല്ലട്ടെ തന്നുടെ കല്യാണ കഥ ചൊല്ലി പറയാൻ ആശയതേറുന്നേ വ്യാപാരം ചെയ്തു വരുന്നൊരു ഖദീജയെ കണ്ടൊരു വിദ്വാൻ സമ്പത്തിൽ കണ്ണു പതിഞ്ഞിക പ്രായവും മറന്നേ അങ്ങനെ മൂത്തൊരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിയ വീരൻ മാതൃകയാകുന്നേ അവളുടെ സമ്പത്തെല്ലാം കൈക്കലതാക്കാൻ നിക്കാകും ചെയ്തേ ഉടനെ താനൊരു നെബിയാണെന്നൊരു തക്കിയ കൊണ്ടുവരും മുറ്റത്തോടി കളിച്ചു നടന്നൊരു കുഞ്ഞി പെൺകൊടിയായി ഷാതന്നിൽ അനുരാഗത്തിൽ കനവുകൾ പാകിയ കഥയത് കേട്ടിടണേ അവളെ ആറു വയസ്സിൽ നിക്കാഹു ചെയ്യാൻ പ്ലാനതുമിട്ടല്ലോ കഷ്ടം ഒൻപത് വയസ്സിൽ കുഞ്ഞി പെണ്ണിൻ സംബന്ധം കൂടി ഒരു നാൾ വിദ്വാൻ മകനെ തേടി അവന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലും നേരം മരുമകൾ വസ്ത്രം മാറുന്നതിനുടെ കാഴ്ചയും കണ്ടേ അവളുടെ മേനിയതിൻ അഴകതിൽ വീണി താശ പെരുത്തല്ലോ ഉടനെ മകനൊരു തലാക്ക് ചൊല്ലി നിക്കാകിൻ വഴിയുമൊരുക്കുന്നേ ഉടനെ അവളെ കെട്ടി കൂട്ടത്തിലാക്കി മാതൃകയായല്ലോ ആറു മുതൽ അറുപത് വയസ്സുകൾ നബിയുടെ മണിയറ പൂകാനുള്ളൊരു അർഹതയായി അല്ലാത്താനും വഹിയുമിറങ്ങി അങ്ങനെ വേലക്കാരി മറ്റനവധിയായി നിക്കാകും വന്നേ നബിയും കല്യാണത്തിൻ മധുര സ്മരണകൾ നുണഞ്ഞിറക്കുന്നേ ഒരു നാൾ വിഷം കഴിച്ചൊരു നാഴിക തന്നിൽ മരണമടങ്ങേ മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ തന്നുടെ ചെയ്തികളേറെ എണ്ണി പറയാൻ എന്നുടെ ഉള്ളിൽ പൊന്തി വരുന്നൊരു വാക്കുകൾ ചൊല്ലട്ടെ തന്നുടെ കല്യാണ കഥ ചൊല്ലി പറയാൻ അശയതേറും നേ താങ്ക് യു വളരെ വളരെ മനോഹരമായ ഗാനം അതായത് യേശാസ് ദാസ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചതായ വിഷയങ്ങളുടെ ചരിത്രപരതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചരിത്രപരതയെ എടുത്ത് അത് മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഗാനമായി അദ്ദേഹം അത് ഒപ്പിച്ച് പാടി അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകം അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ദുഃഖം എന്ന
അവ അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ എനിക്കറിയില്ല അവരങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രകൃതക്കാരാണ് ഏതായാലും ചരിത്രത്തിൽ നടന്നതായ കാര്യങ്ങൾ ചേർത്താണ് അദ്ദേഹമുടെ മനോഹരമായ പാട്ട് പാടിയത് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ അവസാനത്തിന് അവസാനത്തെ വരിയില്ല ഒരു ചെറിയ തിരുത്തൽ അങ്ങ് നടത്തണം കാരണം വിഷം കഴിച്ചു മരിച്ചു എന്നല്ലേ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് അല്ല വിഷം കൊടുത്തു എന്ന് തിരുത്തിയാൽ കുഴപ്പമില്ല കാരണം സൈനവ് വിഷം കൊടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി മരിച്ചത് ഏതായാലും അവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രയാസം ഉണ്ടായതേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും വളരെ നന്നായിരുന്നു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറട്ടെ നമ്മുടെ കൊടുത്തോട്ട് പാസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ആ സാരമില്ല ഞാന് ആ പങ്കേന്ദ്രയുടെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു ആ പാസ് സംസാരിക്കും നമ്മുടെ ജബുന്റെ ഈ വലിയ ധീരത കണ്ട് ഒത്തിരി ഞാൻ വിളിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ വരുന്നില്ല ജബു നമ്മളോട് കരയരുത് കരയരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്നെന്ന് പറയാൻ ആ ക്ഷണിച്ച് വരുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറ ആ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരാളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വരാം അബു എം അബു കയറി വന്നാട്ടെ അബു പറഞ്ഞോളൂ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും സംസാരിച്ചെങ്കിൽ ലൈജു എന്തോ പറയാൻ സാറേ നമ്മുടെ എം സി പോയോ എം സി താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നില്ല പോയോ ഞാൻ എം സി താഴെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം സി അബ്ദുൽ നാസറിനോടും അഥവാ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോടും എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ വളരെ വളരെ ഗൗരവവും ഗുരുതരവും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആരോപണം ചാക്കോ പാസും അതിന് മുന്നോടിയായി അതിന് മുൻപ് അനിൽ സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് ശവഭോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് മറ്റൊന്ന് മൃഗഭോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ കാര്യം ഖുറാൻ നേരിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് വരികിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ വിലക്കുന്നില്ല അതായത് ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചാക്കോ പാസ്വേഡ് വളരെ കൃത്യമായി ഉദ്ധരണികൾ വെച്ച് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഗൗരവവും അശ്ലീലവുമായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്കൊരു വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു എന്റെ ദേഹത്തേക്ക് ഈ അമേദ്യം തെറിച്ച ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്ക് അത് ഉണ്ടായത് അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു വിശദീകരണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വ്യാജ നിർമ്മിതിയ കഥയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനമാണെന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കേൾക്കാൻ എനിക്കൊരു താല്പര്യം ഉണ്ട് ഏത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ അതൊന്ന് വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പോലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അത് പേറിക്കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പോലും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വല്ലാത്ത വിപ്രതിവിത്തി മനസ്സിൽ തോന്നും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധ്യത നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കേൾക്കാൻ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ ഓക്കെ നമ്മുടെ ലൈജു ജോർജ് ബ്രദർ പറഞ്ഞത് വളരെ അർത്ഥവത്തായ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്ത് നിന്ന് ആരും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരണം നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഈ മൗനം സമ്മതം എന്ന് പറയുന്ന കണക്ക് അവർ മൗനമായിരിക്കുന്നത് അനുവദനീയമാണ് അത് ഹലാലായത് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായോ അത് അവരുടെ ഇടയിൽ മുത്തനബി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഹലാലായ ഒരു പ്രമാണമാണ് അത് നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ കേരളക്കരയിലെ പത്രമാധ്യമം പത്രമാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അവസാന പേജിൽ താഴെ ഭാഗത്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചില പത്രങ്ങൾ മാതൃഭൂമിയിലൊക്കെ വരാറുണ്ട് മൃഗത്തെ ഭൂകൊച്ച് പാലക്കാട് അവിടെ ഇവിടെ പെരുമ്പാവൂനടുത്ത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന് പുറത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും പാകിസ്ഥാനിലൊക്കെ ഇത് നിത്യ സംഭവമാണ് പശുക്കളെ ആടുകളെ ഒക്കെ ഇവര് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ശിക്ഷയില്ല ഹദ്ദില്ലെന്നാ പറയുന്നത് അതായത് മൃഗത്തെ ഭോഗിച്ച ഒരു പ്രത്യേക ഹദ്ദില്ല ശിക്ഷ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പം ഭോഗിക്കാമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പറ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യം അത് ചരിയാണ് അതനുസരിക്കേണ്ട ബാധ്യത അവർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റാന്ന് അവർ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല അത് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുണ്ട് ചെയ്യാം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആര് ശിക്ഷിക്കത്തില്ല മതം ഇത്തിരി ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഇതാണ് അവരുടെ പ്രമാണം ഏതായാലും ഹീനമായ മ്ലേച്ഛമായ അറപ്പ് അർഹിക്കുന്ന വെറുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മൃഗഭോഗം അതുപോലെ തന്നെ ശവഭോഗം മുമ്പ് ഇവിടെ കയറി വന്ന ഒരു സഹോദരൻ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ്
ഏത് നിലയിൽ അറക്കുകയും വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിലുള്ളത് ഇതാണ് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിയകളെ ഇതൊക്കെ തന്നെ പത്തും പതുങ്ങിയും ഒക്കെ തന്നെ ഇവര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാന്യന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ടും ചെയ്യാം കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ചരിയയിൽപ്പെട്ടതാണ് നബി ചരിയയിൽപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് എന്ത് പറഞ്ഞുവോ എന്ത് ചെയ്തു അത് മുഴുവൻ അതുപോലെ തന്നെ അംഗീകരിക്കുക അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയത്തില്ലേ നബിചര്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസം നബിചര്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പരലോകത്ത് അതിൻ്റെതായ പ്രതിഫലമുണ്ട് അത് കൃത്യ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് മൃഗഭോഗം ശവഭോഗം എന്നത് ഇസ്ലാമിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതായ നിയമമാണ് അതിന് ഹദ്ദില്ല അതിന് ശിക്ഷയില്ല അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആരെങ്കിലും പരാതി കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ മൃഗത്തെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും വിചാരണ നടക്കേണ്ടി നേരിടേണ്ടിട്ട് വരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടി വരും അത് വേറൊരു തരമാണ് പക്ഷെ മതത്തിൽ അതിന് ശിക്ഷയില്ല ഇതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അല്ല ഇതിപ്പോ ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് വേറെ വലിയൊരു നിയമപ്രശ്നം വരുമല്ലോ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണത് ഈ പശു ചിലരുടെ ദൈവമാണ് ഗോമാതാവാണ് ഇതിനീ ഈ ചാക്കോപ്പാസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിനകത്തൊരു അപകടമുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ആകാം വേണ്ടെങ്കിൽ പറ്റിയല്ല നമ്മൾ ഈ ആഭരണ വിഷയം പറയുന്നുണ്ട് ലൈജ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ആഭരണ വിഷയം നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ചിലപ്പോൾ അപ്പൊ വേണേ ഇട്ടോ വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിൽ ചാക്കോപ്പാസ് ഇപ്പൊ അറിയാത്ത കശികളോടു കൂടെ ഇത് അവരെ ഹദ്ദീസ് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇത് ഈ രൂപത്തില് ഈ ഗോമാതാവിന്റെ അടുത്ത് പെരുമാറുക അത് പുതിയൊരു മതം നിന്നയാവോ അതാ എന്റെ ഒരു പേടി മനസ്സിലായോ ഞാൻ ചോദിച്ചേ അല്ല സാധ്യതയുണ്ട് സാറേ അതെ പാസ്റ്റ് സാധ്യതയുണ്ട് പശു മാതാവാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ അത് അറിഞ്ഞാല് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയ വിഷയമായിട്ട് തീരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതൊരു പുതിയ ചർച്ചയാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് കാരണം ചിലക്ക് ഈ വിശുദ്ധ പശുവാണത് അപ്പൊ അതിന് അതിനോട് ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ പെരുമാറി കഴിഞ്ഞാല് അത് കേസായി കഴിഞ്ഞാൽ മതം നിന്ന പുതിയൊരു മതം നിന്ന പ്രശ്നമാവും ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങളുള്ളതാക്കും ഇപ്പൊ എന്തുവാ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പോയാല് അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടന്ന അമീറുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ജിഷാവിത കൊലക്കേസിലെ പ്രതി ആസാംകാരൻ അവനിപ്പൊ ജയിലിലാണ് അവനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേന് ഇതും കണ്ടുപിടിച്ചു അവൻ ചെയ്തത് പശുക്കളായിരുന്നു പശുക്കളുടെ ജന്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ പലതിന്റെയും മുറിവേറ്റതായിട്ട് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് തെളിവായിട്ട് പുറത്തു വന്ന അതുപോലെ ഈ പാകിസ്ഥാനിലെ ഈ ഇവര് ഈ താലിബാന്റെ ഭീകരന്മാര് പശുക്കളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇവരോടുള്ള വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും പശുക്കളെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇവരത് ഏറ്റെടുക്കും അവരത് ഇടപെടും അത് അങ്ങനെ ആയിട്ട് തന്നെ പോകും അത് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പശു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാതാവാണ് ദൈവമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആദ്യമായി ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് പുള്ളിയാണ് ഇതിനെ പിന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ മതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതായ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം തന്നെയാണ് എന്തായാലും അത് ഇവർക്കൊരു ഭാര്യയായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ദൈവം നിങ്ങൾ പശുവിനെ വിടുക മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോവാ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങും നിങ്ങൾ പോകരുത് ഇതൊക്കെ അറപ്പാണ് ഇതൊക്കെ വെറുപ്പാണ് ഇതൊക്കെ വിട്ട് മാന്യമായ രീതി ജീവിക്കാൻ നോക്കുക അതിന് നിങ്ങൾ കേക വഴിയെ ഉള്ളു കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുക ഈ തിന്മയെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്ക് കുറ്റബോധം ഇല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വാ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ രക്ഷകരായി സ്വീകരിച്ചാൽ എല്ലാ മ്ലേച്ഛമായ സ്വഭാവവും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പോകും ഒരു പശു എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അതൊരു മൃഗമാണെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അതല്ല കാമാശക്തിയോട് അതിനെ നോക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ മതത്തിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് വിട്ട് പുറത്ത് വന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പുറത്ത് നടന്നു പോയാൽ അത് പശുവാന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും അതുകൊണ്ട് മാർഗം ഒന്നേ ഉള്ളു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരിക ഈ ഷാലു മാത്യുവിനോട് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാറേ ഷാലു മാത്യു പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇരിക്കരുത് പക്ഷേ സത്യം പറയുന്നവരുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാം സത്യം പറയുന്നവരുടെ ഇരിപ്പിടത്തിലേ ഇരിക്കാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ താങ്കൾക്ക്
തിരുവകൾക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ വൈപുലികമായിട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുള്ളൂ വിശുദ്ധ തിരുവിടത്തിൽ ഇതിന് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ വേദപുസ്തക വിരുദ്ധമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവരെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാണ് എക്സ്പോസിങ് ഇസ്ലാം അത് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യമാണ് കാരണം മൃഗീയവും ഹീനവുമായ ഒരു മതാന്ധതയെ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പൊളിച്ചു കാണിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായി തന്നെ ഏലിയാവും ബാൽ പ്രോവർട്സും തമ്മിലുള്ള ആ ഡിബേറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബാലിനെ വേണ്ടി പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് വരാതിരിക്കുന്ന രംഗം കണ്ടിട്ട് കൃത്യമായി ഏലിയാവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് അയാൾ ശൗചാലയത്തിലിരിക്കുകയായിരിക്കും ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഷാലു മാത്യോട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഏലിയാവിനെ എങ്ങനെ വിളിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊരു ആശങ്കയും എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ഒരു വിഷയം അത് പോട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ ശവരഥി ഉണ്ട് മൃഗരഥി ഉണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ചില ഭവിഷ്യത്തുകളെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഷ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല നമ്മൾ ക്രൂസ് ഐ ഡി പ്രസംഗിക്കുന്ന പോലെ ഇന്നുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് മാത്രമല്ല താഴെ കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അവജ്ഞയും അറപ്പും വരുന്ന അതിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് താങ്കൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിൻ്റെ പിന്നെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള കാര്യമാണിതെന്ന് അറിയാമോ കൊണ്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഖുറാനിൽ ഹദീസിൽ കൃത്യം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഖുറാൻ നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അമ്മയെയും മകളെയും ഒരുപോലെ ഹോഹിക്കാം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആ ആളുകൾ വന്നിട്ട് പൗലോസ് മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വായിച്ച് തെറ്റിപ്പോകുന്ന മനുഷ്യരോട് അതങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയേണ്ട ദൗത്യമേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ താങ്കൾക്ക് അസഹിഷ്ണുത ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ യുക്തമായിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ താങ്കൾ ഞങ്ങൾ പരിഹസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഈസാ ചെയ്ത പോലെ തെറി പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി കുറെ തെറി എല്ലാവരും വിളിച്ചു പറയുക അപ്പം ഞങ്ങളെ നേരെയാക്കാൻ വന്ന അങ്ങ് ഇതുപോലെ ആയി തീർന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാത്ത അപ്പൊ അങ്ങേ പോലെയുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വിശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കാൻ ഇത്തരം ക്ലബ് ഹൗസിൽ വരുന്ന പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അങ്ങേ പോലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ ദയവായിട്ട് മഹാപാപികളായ ഞങ്ങളെ വിട്ട് പിരിയണമെന്നേ പറയാനുള്ളൂ അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ തൽക്കാലം ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം അച്ചകുറ്റഭാഷകളോ എന്തോ ക്ലാസ് എടുക്കണം പറയുന്നു ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നസ്രാണി പാസ് ഒരു വൈബിൾ ഭാഗം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ കോപ്പാസ് വായിച്ചു കാരണം അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു രീതിയാണ് പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്തിനാ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതങ്ങ് വായിച്ചാൽ പോരെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നോട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാണ് ബൈബിൾ വായിക്കുക അത് എന്റെ പണിയല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങ് വായിച്ചോടാം നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളാണ് വായിക്കേണ്ടത് അതാണ് കാര്യമല്ല ബൈബിൾ വായിക്കാൻ എന്താ നടക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഈ അച്ഛൻ കുഞ്ഞിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചമ്മൽ കാരണം പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് നവാസ് ബൈബിള് വായിക്കാൻ ഒരു ചമ്മലിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഏത് ഭാഗവും ഞങ്ങൾ വായിക്കാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നാൽ ഇതിലെ പ്രോബ്ലം എന്താ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചോദിക്കാൻ അവസരം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരാം വന്ന് സംസാരിക്കാം ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ്ട് ചമ്മൽ വരത്തക്ക വിധത്തിൽ അതിനുള്ളിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം അടുത്തൊരു കാര്യം എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബറക്കത്തിബിനു നൗഹൽ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ അളിയൻ കദീജയുടെ ബ്രദർ അങ്ങനെ പണി ബൈബിൾ വായിക്കായിരുന്നു തുകലുകളിൽ ബൈബിൾ എഴുതുക ആയിരുന്നു ഇഞ്ചിയിൽ എഴുതുക എന്നാണ് പുള്ളിക്ക് ചമ്മലൊന്നും വന്നില്ലേ അപ്പൊ പുള്ളി ചമ്മി ഇരുന്നപ്പോഴാണോ പ്രവാചകൻ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ചെന്നിട്ട് ഈ അനോയിൻമെന്റ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയില്ല ഇത്തരം ചമ്മല് അത് വായിക്കാൻ അദ്ദേഹം എന്താ പറയാനെ ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും നൂറ് വട്ടം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ എന്തുകൊണ്ട് ആ നിലപാടെടുത്തില്ല നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിന് ഇത് വായി വായിച്ചപ്പോൾ ഇതൊന്നും തോന്നിയില്ലേ അപ്പൊ ചില 
മനുഷ്യൻ അനുകരിക്കേണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ അധമൻ ലോകത്തുണ്ടെന്ന് പറയും എൻ്റെ നവാസെ നവാസെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പറയട്ടെ ഇത്രയും ഒരു അധമൻ ഇത്രയും ഒരു വൃത്തികെട്ട ജീവിതശൈലിക്ക് ഉടമയായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഞങ്ങൾ അവിടെയാണ് ക്രിട്ടിസിസം നിങ്ങൾ കണ്ട ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലെ എത്രയോ മനുഷ്യരുണ്ട് അവരെ ഒന്നും വിമർശിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ കിടന്നാണ് ആക്രമണം മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് പരാതി ഉള്ളൂ അക്കാലത്തെ മനുഷ്യർ അറിവ് കേടുകൊണ്ടൊക്കെ ഒത്തിരി തെറ്റുകൾ ചെയ്തിരിക്കാം ഇത് ഞങ്ങൾ അബൂബക്കറയോ ഉസ്മാനെയോ ഞങ്ങൾ ഇവരെ ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്താ ചോദ്യം ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആര് സാധാരണ മനുഷ്യരാ അവരാരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹു എന്തോ ഭയങ്കര കേമനാണ് അള്ളാഹു ഭയങ്കര പരിശുദ്ധനാണ് കാരുണ്യവാനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ എല്ലാത്തരം നീചകൃത്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആയത്തിറക്കാൻ കൂട്ടുകൂടി നടക്കാരുന്ന അള്ളാഹു ഈ സൂത്രനും ഷേരു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെ പോലെ ഒരുമിച്ച് നടക്കാരുന്ന ഇവർ രണ്ടുപേരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാലരമയിലെ കാര്യം ആരോ കവണ്ടിട്ട പോലെ വിക്രമനും മുത്തും ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കാൻ പോകുന്ന പോലെ കൃത്യമായിട്ട് അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദും ചേർന്ന് കെയ്യാത്ത വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങളില്ല ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഒരു ദിവസം ആയിഷയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആയിഷയും കൊണ്ട് വീട്ടി വരിക ആയിഷയല്ല സൈനവിനെയും കൊണ്ട് വീട്ടി വരിക സൈനവുമായിട്ട് വീട്ടി വന്നു സൈനവ് ആരാണെന്ന് കൂടി ഓർക്കണം മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് സൈനവുമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഏഹ് അദ്ദേഹം സൈനവന മുഖ മരുമകന്റെ സ്വന്തം മകന്റെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആട് ബിരിയാണി വെച്ചു കൊടുത്തു കല്യാണ സദ്യ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഒരുത്തിനും പിരിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല പിരിഞ്ഞു പോകാതെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആദ്യ രാത്രി ആഘോഷിക്കാനാവാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിൽക്കുമ്പം മുഹമ്മദിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ട് ആയത്തിറക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ അള്ളാഹു മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു എന്നിട്ട് പറയാണ് മുഹമ്മദ് ഇച്ചിരി മാന്യനായ മനുഷ്യനാണ് പുള്ളിക്ക് നിങ്ങളോട് തുറന്ന് പറയാൻ വിഷമം കാണും അള്ളാഹുവിന് അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല തുറന്നടിക്കുന്ന പ്രകൃതക്കാരനാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ പ്രവാചകന്റെ റസൂലിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി നടക്കരുത് പുള്ളിക്കത് വലിയ വിഷമമാവും പുള്ളിക്കത് പറയാൻ നാണക്കേടാവും അങ്ങനെ പുള്ളിക്ക് നാണക്കേട് തോന്നുന്ന കാര്യമൊക്കെ തുറന്നടിക്കുന്ന പണിയാണ് അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങളെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒരു പ്രപഞ്ചനാഥൻ സംസാരിക്കുക ഇതുപോലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുക ഞങ്ങൾ അവിടെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത് ചോദി ചോദിക്കാനും കാരണമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്തെഴുതി വെച്ചു എങ്ങനെ പോയി എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല അത് എന്ത് വായിക്കൊണ്ട ഒറ്റ ക്രൈസ്തവനും അതേ പറ്റി നിങ്ങളോട് ഇത്ര നാളായിട്ടും വിമർശനം നടത്തിയിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിച്ച് ശാന്തമായി പോയ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ അരികിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ കുഴപ്പം പറ്റി ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ തിരുത്തുണ്ട് യേശു ഒരു പ്രവാചകം മാത്രമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അതിലും കേമനായൊരു മഹാരഥനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള മനുഷ്യരെ പാവങ്ങളായ മനുഷ്യർ അരികിൽ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും ലേച്ചനായൊരു മനുഷ്യനെ തന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ പേരും വിളിച്ചു പറയണം ദൈവ ഏകനാണെന്നും പറയണം ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല മാഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നോക്കണം ഒരു ദൈവ ഏകനാണെന്ന് പറയാം ആ കൂടുതലും ലേച്ചന്റെ പേരും കൂടെ ചേർത്ത് പറയണം ഇതൊക്കെ എന്ത് തരം പണിയാണ് ഇതൊക്കെ എന്ത് തരം വൃത്തിയേറ്റ ഏർപ്പാടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് ബൈബിളിലെ ഭാഗം അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് വായിച്ചില്ല ഏഹ് അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് മൊത്തം വിമർശനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇടുക നിങ്ങൾ ആർക്കേലും ത്രാണിയുണ്ടോ ഞങ്ങൾ നാളെ അത്രയായി ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചോണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തരിക ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് അത് അങ്ങനെ അല്ലതുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ശരിയെന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരിക അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പറയുക അതിലെല്ലാം മുഹമ്മദ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു ആണ് കേമന്മാരാ യേശു വിട്ട ആളും മോശയെ വിട്ട ആളും മുഹമ്മദിനെ വിട്ട ആളും ഒരാൾ തന്നെയാണ് എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നോണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ ഗതികേട് പറ്റിയെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നേരാണോ സത്യാന്വേഷികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നേരല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇരുട്ടിലേക്കാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ കലാലയത്തിൽ വശീകരിച്ച് ലൗജിഹാദുകളൊരിടത്ത് അങ്ങനെ ജീവിക്കാനാവാത്ത അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആയുധം കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ രീതി അതല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആശയ ലോകത്ത് നിന്ന് 
എങ്കിലും തെറ്റാണെന്ന് അറിയാം കാരണം അവർ അവരെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ അതായത് രാജ്യ രാജ്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് മുഴുവൻ വൃത്തികേടുകളാണ് തെറ്റാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ എന്താണ് അതിനകത്ത് തെറ്റ് എന്നറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ പക്ഷേ ഈ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ആരും തന്നെ നമ്മളോടാരും ഇതൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ മതകാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനും അത് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അന്ന് അന്നൊന്നും രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ താമസിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് വേറൊരു ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് വരികയും ഒരു പുള്ളി ഒരു മലപ്പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു ഇച്ചിര തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഒരു ഈ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ചിന്തയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയും ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഈ എന്നെ ഈശോയെ പറ്റി ഞങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് ഖുറാനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാ സഹോദര മതങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ അത് തെറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റാണ് ബൈബിൾ ഒത്തിരി തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേയേറെ പറയാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നപ്പോൾ നീ ഞങ്ങളുടെ ഖുറാനും വായിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതിനകത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈശോയെ പറ്റി അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഒത്തിരി നിങ്ങളുടെ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ മാത്രമുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ അന്നേരം അതിനോട് ചോദിച്ചത് ചോദിച്ചതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു മതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഔദ്യ പ്രവാചകൻ എന്ന് മുസ് ഈ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് നബൈ പറയുന്നു പക്ഷേ വേറൊരു പ്രവാചകം വന്നിട്ട് വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് ഞാനാണ് അന്ത്യ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് അല്ല ഞാൻ മുഹമ്മദ് ബി അന്ത്യ അന്ത്യ പ്രവാചകനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എനിക്കും അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് കാരണം പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ബൈബിൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായിട്ടുള്ള ഒരാ ഒരാൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രവാചകം വരേണ്ട കാര്യമോ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് തരേണ്ട കാര്യമോ എനിക്കില്ല അത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമോ എനിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവനങ്ങനെ എങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കും അതുപോലെ അന്ന് ആ ഒരു സമയത്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് സമയത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇസ്രയേലും പാലസ്തീനുമായിട്ട് ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുകയും അപ്പോൾ അവന് എല്ലാ ദിവസവും വന്നിട്ട് ഈ ജ്യൂസിനെ ശപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പറയും എന്തിനാ നീ അവൻ അവരെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവരടു ചൊറിയാൻ പോയിട്ടല്ലേ അവരടിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അവനോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അപ്പം എന്നാലും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ വിഷമമുണ്ട് കാരണം ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് ഈ പല കൺവേർഷനും ഈ യു എ തന്നെ പല പല കണ്ടമാനം കൺവേർഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ അലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഒരു ഇവരുടെ ഒരു കൺവേർഷൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെയിൻ പള്ളിയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പല പല പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ജയിലിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴും അവർ ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ശിക്ഷകൾ അവധി കൊടുക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മുസ്ലിം കണ്ടികളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടത് അപ്പോൾ കണ്ടമാനം ഫിലിപ്പിനോസും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ആൾക്കാർ അന്ന് കുറവായിരുന്നു ഈ ഫിലിപ്പിനോസും ഒക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിഷമം ഉണ്ടാവും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും ഒരു ഒരു അറിവ് എനിക്കില്ലത് പക്ഷേ ഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിനിടയ്ക്കാണ് എനിക്ക് ഈ അനിൽ സാറിനെയും അനിൽകുമാർ ഐ പ്രസാർ ബ്രദറിനെയും സുഭാഷ് ബ്രദറിനെയും ഇങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ ആയിരക്കണക്കായ ഇപ്പോഴത്തെ ദേവദാസന്മാരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാനും ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് വഴിയും യൂട്യൂബ് വഴിയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചത് എനിക്ക് വ്യക്തമായ ഈ മതത്തെപ്പറ്റി എന്താണ് ഇവരുടെ മതത്തിലുള്ള വൃത്തികേടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഈ മതത്തിലുള്ള പൈശാചികതകൾ എന്നൊക്കെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അതിന് വളരെ എന്ത് എന്തുമാത്രം നന്ദി പറഞ്ഞാൽ മതി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിൽ അറിയില്ല അതുപോലെ എനിക്കൊരു ചോദ്യം അനിൽ സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ അള്ളായും റസൂലും കൂടെ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ അത് വേറെ ആർക്കും മാറ്റ മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അള്ളായെ റസൂല് കണ്ടതായിട്ടോ അള്ളാഹ റസൂലിനോട് സംസാരിച്ചതായിട്ടോ ഒന്നും എങ്ങും കാണാനില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ 
ഇടവട്ട രീതി ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ മുല പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അത് അവൻ കുടിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ സാഹോദര്യം ദൃഢപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം അബ്ദുൾ ജലീലും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വിഷയം തീർന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നബീജലിക്ക് വിരുദ്ധമാവുമല്ലോ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം തീർന്നു അതൊരു കമൻ്റായിട്ട് ഇട്ടാട്ടെ കയറി വന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അതിൽ കമൻ്റ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടാൽ മതി ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാം ഈ ഈ വിഷയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്ന് ഇട്ടാൽ മതി പ്രശ്നം തീർന്നു ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അർത്ഥം വഴി ഇട്ടിക്കാണ് അദ്ദേഹം അത് കമൻ്റ് ഇടുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക ലോകം ഈ വിഷയത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ സാഹ്ലാ ബിബി സലീമിന് മുല കൊടുത്തു എന്നുള്ള രംഗത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാമ അത് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിനെ എങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല അത് ഇവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം തെറ്റ് തിരുത്താമല്ലോ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം കുറേ തെറ്റുകൾ അവിടെ പറ്റിയെന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചാൽ ഇതൊന്ന് തിരുത്തി തരാൻ വേണ്ടി അങ്ങയുടെ സഹായം അബ്ദുൾ ജലീലെ വേണം നിങ്ങളിങ്ങനെ പാത്രമാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് ആണോ ഇനി പൈപ്പ് ലൈൻ ആണോ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല യാതൊരു കുഴപ്പം അക്കാര്യത്തിലില്ല ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്തട്ടെ ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് അള്ളാഹു റസൂലും കൂടെ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഒരു നമ്മുടെ അൽ അഖ്സാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് അതിൽ ഇതിലും വലിയൊരു സംഭവമുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഈ അള്ളാഹു ഒരു ഫെയ്ക്ക് ഐഡി ആണെന്ന് തെളിയുന്നൊരു ഭാഗം അത് അള്ളാഹു എന്ന് ഒരാൾ ഇല്ല ശരിക്കും മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് ഈ അള്ളാഹു എന്ന് തെളിയുന്നൊരു ഭാഗം അത് മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇടക ഭാഗത്ത് പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം നിന്റെ മനസ്സിൽ നീ മറച്ചു വെക്കുകയും ജനങ്ങളെ നീ പേടിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന കാര്യം മുഹമ്മദ് അത് മറച്ചു വെച്ചു അതെങ്ങനെ അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന കാര്യം മുഹമ്മദിന് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞ് മണ്ട വെളിപ്പെടുത്താൻ ആ മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്നേ അപ്പം അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ കേമൻ മുഹമ്മദ് അല്ലേ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈനമിനെ പുള്ളിക്ക് വേണം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു മോഹമാണ് അത് കെട്ടിയേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ആ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് ആയത്ത് എഴുതി കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ വാക്യം അള്ളാഹു അവൻ്റെ റസൂൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരു പുരുഷനാകട്ടെ സ്ത്രീക്കാകട്ടെ തങ്ങളുടെ കാര്യം സംബന്ധിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്നതല്ല അള്ളാഹു അവൻ്റെ ദൂതനെയും ധിക്കരിക്കുന്ന വർഷം അവൻ വ്യക്തമായ നിലയിൽ വഴി വിഴച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സൈനവിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു എതിരു എങ്ങൊന്നും വരരുത് കാരണം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ കൂടി അള്ളാഹും മറ്റേ റസൂലും കൂടെ തീരുമാനം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യം ഈ സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം തീരുമാനമെടുക്കാൻ എന്തിനാണ് ആ ഈ ആലോചന ഇത് ആരോടെയാണ് ഈ ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യക്രിമയോട് ചോദിക്കണം ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ആലോചിച്ചാലോ ചോദിച്ച് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം നടത്തി മിനിസും ചർച്ചയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അവസാനം എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്താണ് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തെ ഉള്ളുകള്ളികൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടുന്നുണ്ട് പിടികിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ചിലർ അഭിനയിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് വലിയ മാരകമായൊരു കാര്യമോ പ്രപഞ്ച രക്ഷയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമോ അതല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരാശി എന്നും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട മഹത്തരമായ ഒരു ധാർമ്മികമായ വിഷയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പുറത്തു നോക്കാം ഇതെന്താ വിഷയം തൻ്റെ വളർത്തുമകനായിരുന്ന സെയ്ദിൻ്റെ വാര്യയെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെ അള്ളാഹു കണ്ടറിഞ്ഞ് നടത്താൻ പോകുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ഇത് ഇത്രയും വലിയൊരു ആയത്ത് അവതരിപ്പിച്ചു ഇതിനകത്തൊരു അധ്യായം തന്നെ മാറ്റി വെച്ചു ഇതുപോലെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു ആ ഫെയ്ക്ക് ഐഡിയിലൂടെ വന്ന് മുഹമ്മദ് തനിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കണം അല്ല ഇതിനകത്തൊരു അർത്ഥമില്ല ചോദ്യത്തിന് നന്ദി ബാക്കിയുള്ളവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ഏഴ് വചനങ്ങളിലാണ് ഇതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ കടിമില്ല ഓക്കെ ഇനി ആരാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ബിൻ കത്തിൻ ശ്രീമോൾ സംസാരിച്ചാട്ടെ ഈ
ഇതുപോലൊരു മനുഷ്യൻ ഇദ്ദേഹം ജനിക്കാതിരുന്നിരുന്നു എങ്കിൽ ലോകം ഇന്നത്തതിന്റെ ഡബിൾ പുരോഗതിയിൽ എത്തിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാണക്ക് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്ത മനുഷ്യനെ മുത്തുനബി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് മാറ്റിയിട്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞതായ പേര് അവര് വിളിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് അതിന് കഴിയുമോ ഏഹ് നമുക്കത് പറ ശുപാർശ ചെയ്യാ എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല സുഹൃത്ത് എന്ത് ചെയ്യാനാ വേദവസ്വത്തിൽ ഒരു വാക്യം കൊണ്ട് പൗരസ്വിക അത് പറയുന്നുണ്ട് ലജ്ജയായതിൽ ചിലർക്ക് മാനം തോന്നുന്നു പറഞ്ഞ അറപ്പുളവാക്കുന്നതായ ഒരു വസ്തുവിനെ കണ്ടിട്ട് ലജ്ജയുടെ പ്രതീകമായ ഒരു സംഗതിയെ കണ്ടിട്ട് അതിൽ മാന്യത കണ്ടെത്തുക ഇതാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് പറയാനാ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആരാ സംസാരിക്കാനുള്ളത് ആ ജോർഡാൻ മുമ്മു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് പറയുന്നത് എ പി സുന്നികളുമായി ഒരു സംവാദത്തിന് അവരെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ക്ഷണിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ സംവാദത്തിനുണ്ടോ സംവാദത്തിനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല എ പി സുന്നി അല്ല സാക്ഷാൽ അള്ളാഹു വന്നാലും പ്രശ്നമില്ല മലക്കുകളെ പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ ഖുറാൻ തുല്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാവോ മലക്കുകളെ കൂട്ടോ അവരെ കൂട്ടി വരും നിങ്ങൾ മലക്കോ അള്ളാഹു ഒരു ബെറ്റാലിയൻ പോരുന്നേ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പോയി കത്തിട്ട് അവരെ രക്ഷപ്പാടി ക്ഷണിച്ച അതൊക്കെ രണ്ടാം കേട്ടോ അവർ വില്ലിംഗ് ആണെന്ന് അറിയിച്ചാൽ മതി ആ പണ്ഡിതനെയും എന്നെയും കൂടെ കോണ്ടക്ട് ചെയ്യിക്കുക ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കാം ഇരുപക്ഷത്തിനും ഈക്വലായ ചാൻസുകൾ ക്രമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒന്നുകിലൊരു പൊതു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോ പൊതു സ്ഥലത്തോ എവിടെയും ഞങ്ങൾ വില്ലിംഗ് ആണ് സാറ് പോയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോണം കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് കത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ ഒന്നും നടക്കാൻ ഇവിടെ നേരമില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്കാണ് ആവശ്യകത നിങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവിടെ വേറൊരു വിഷയം വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചങ്ങാതി പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുഹമ്മദിൻ്റെ പത്ത് മാതൃക ഞാൻ ചോദിച്ചു പകരം അതിന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പത്ത് മാതൃക പരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടി മുങ്ങി ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് സാറേ ഞാൻ ഓടി മുങ്ങിയത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് കൂടി പറയണം ഇനി ഇതിനകത്ത് എല്ലാവരും കേൾക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നമ്മുടെ മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരിയോടാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിൻ്റെ ഒരു പത്ത് മാതൃക മുഹമ്മദിൻ്റെ പത്ത് മാതൃക പറയാമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ പത്ത് മാതൃക പറയാമോ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് പറയാം എന്താ പ്രശ്നം എന്താ ഓടുന്നത് അതിന് മുങ്ങേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അതിന് മുങ്ങേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഇതൊന്നും കേട്ടു ആരിസ്മോദിനോടും ചോദിച്ചാൽ മുമ്പ് മറ്റേ പുള്ളിയോടും ചോദിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തോടും ചോദിച്ചാൽ വീഡിയോ വഴി പറഞ്ഞ അപ്പൊ അതിലെ വിഷയം ഈ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പം അദ്ദേഹം തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പറയാവോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉപാധി മുമ്പോട്ട് വെച്ചു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം വൺ ബൈ വൺ അയക്കാം ഒരെണ്ണം പുള്ളി പറയുന്നു ഒരെണ്ണം ഞാൻ പറയുന്നു സൗകര്യത്തിന് ഞാൻ ആദ്യം എങ്ങ് തുടങ്ങാം അതിനും കുഴപ്പമില്ല ഇതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല മിണ്ടാതെ പോയി നിങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണോ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണോ എൻ്റെ രീതി നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പറ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തല കുത്തി നിന്നാലും ഇതിനൊന്നൊരു ഉത്തരം പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇതേ ഉപാധി ഇപ്പൊ വെക്കാം സാർ ഇവിടെ കയറി വരണം ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ അഞ്ച് ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഒരു ഗുണം പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ അഞ്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുന്നു പത്തല്ല ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് പറയാം നിങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം ആകെ പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം അഞ്ചിനൊന്ന് 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 എന്ന ക്രമത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതാ പ്രശ്നം അങ്ങ് തീരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മതി വെറുതെ കമന്റ് ഇട്ട് നാറേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഓക്കെ അല്ല സാറേ ആ വിഷയം ഇപ്പൊ തീർക്കാം ഇപ്പൊ തീർക്കാം അഷ്റഫിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ്സ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഷ്റഫ് ഇപ്പൊ തന്നെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചാലും അങ്ങനൊന്ന് ഹീറോ ആയാലും അങ്ങേക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അഷ്റഫരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് അങ്ങേക്ക് മറ്റ് ആർക്കും കഴിയാത്ത വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് മുസ്ലിം ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു വീരപരിവേഷം കിട്ടാനുള്ള വഴി ഐ ബി ടി തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത മുപ്പത് സെക്കൻഡ്സ് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വേഗം വരും
സംവാദത്തിന് ലെറ്റർപാട് കൊടുക്കണമെന്ന് സഹോദര ലെറ്റർപാടല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ പോയി എം എഫ് ഫോറിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരാമെന്ന് വരും ഇനി ആദ്യം കൂടുതൽ എന്തുവാ ഞങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടേ ലെറ്റർപാട് എന്നല്ല ഈ എം എം അക്ബറിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ആള് ആൾക്ക് ഡിബേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾ തരും അത് ഇപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ബാങ്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ആദ്യം കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ എന്തുവാ ചെയ്യണ്ടേ അതിലും വലുതാണ് ഈ ലെറ്റർപാട് ഏ അത് പോരാതെ നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഐ വി ടി തന്നെ ഇച്ചിരിയൂടെ ഒരു കൂടി ഒന്നരയോ അങ്ങനെ ശിവപാസ്ട്ര നേതൃത്വത്തിൽ ഓരോ ആളുകൾ തരാമെന്നും പറഞ്ഞു എം എം അക്ബർ കൊണ്ടുവരാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തുവാ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞോട്ടെ റോസിഷ് ആണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു റോസിഷ് ഉണ്ടോ റോസിഷ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ എം എം അബ് വരുവാണെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ തരാമെന്ന് പറയാം അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് വേറെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മള് ഈ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് പിടിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ സംഭവം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തുവാ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് പിടിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്തുവാ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും ഉപകാരം നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ കൊണ്ടിരുന്നവർ അങ്ങോട്ട് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഡിബേറ്റിന് വിളിക്കേണ്ട ഗതികേട് ലോകത്ത് എവിടെ ഇല്ല എങ്കിലും ഞങ്ങളതൊന്നും സഹി ഞങ്ങളതൊക്കെ സഹിച്ചിട്ട് പോകട്ടെ ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒന്നും വലിയ വിഷയം ഉണ്ടെന്ന് സാക്ഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും അതേപോലെ പല ഇസ്ലാമിക ആൾക്കാരോട് മുട്ട അവിടെ ക്രിസ്ത്യ ആളുകൾ പിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക എം എം മുഖരുടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരാമെന്ന് വരുന്നത് നിങ്ങളല്ലേ കൊണ്ടുവരാത്തേ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കമന്റ് ഇടുന്ന ആ പ്രത്തനോട് പറഞ്ഞ് പ്രത്ര നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാലും നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചുമ്മാ കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ലേ പോയി കൊണ്ടുപോരേ അതോടെ പ്രശ്നം തരുന്നില്ലേ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ കൊടുത്തോട്ടം ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഈ അകലം പോലും നമ്മളെ കുറയ്ക്കും ഈ വെല്ലുവിളി പോലും കുറയ്ക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഒരു ഇസ്ലാമിക സംവാദം നടക്കുകയും ചെയ്യും ഈ എം എം അക്ബറോ മുജാഹിദ് വാലിശ്ശേരിയോ ഈ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ തരാൻ തയ്യാറാണ് അതുപോലെ എനിക്ക് ഒരു അടുത്ത ഇതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് തരണം എനിക്ക് വളരെ സങ്കടം ഉണ്ട് അത് പറയാനായിട്ടാണ് ചില ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഞാൻ സ്ഥിരമായി പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരു നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ പോലെ കാണാതെ അടിച്ചമർത്തല് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കാതെ സ്പീക്കേഴ്സ് മാൻ ചെന്നാൽ താഴോട്ട് ഇറക്കി വിടുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പൊക്കോണമെന്ന് പറയുക ആ ഒരു സ്പീക്കറെ അല്പം വളരെ യങ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കണം എൻ്റെ ഒരു സങ്കടമാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല ശ്രമിക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ അവസരം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് താഴോട്ട് ഇറക്കി വിടും ഞങ്ങൾ മെയിൻ പാനിലുള്ളവരല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം താഴെ പോകും ഇത് ഒരു സങ്കടമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് സന്തോഷകരമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുകയും നാല് വാക്ക് പറയാൻ അവസരം ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളെ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റ്രേ ചാക്കോ പാസ്റ്റ്രേ യേശോസ് ബ്രദർ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അത് പറയാനും കൂടിയാണ് എന്ന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ മറ്റേ ഇത് മൂനെല്ലാം ഞാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മൂ പറയുന്നത് എ പി സുന്നികളുമായിട്ട് സുഹൃത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വിവേചനം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആർക്കും വരാം നിങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരൂ ഒരു കാര്യം കൂടെ പരസ്യമായിട്ട് പറയാം ഇപ്പൊ പ്രായോഗികമായ ഒരു കാര്യം പറയാം അഞ്ചും പത്തും ലക്ഷമൊക്കെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എ പി സുന്നികളിലെ ഒരു പണ്ഡിതനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക ആ ഉസ്താദിനെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ചെലവ് വഹിച്ച് ഇന്ത്യക്കുള്ളിലായിരിക്കണം അവിടുന്ന് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി നമുക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറിൻ്റെ കൂലിയോ ഒക്കെ കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ആദരവോടെ വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു പോലെ ബഹുമാനിച്ച് എല്ലാ ഉപചാര മര്യാദകളോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ ഡിബേറ്റിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം അതിനെ കത്തുമൊക്കെ ആയിട്ട് വിളിക്കാൻ ഇവിടെ പി എസ് സിയുടെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഒന്നുമല്ല ഈ ഡിബേറ്റിൻ്റെ രീതി എത്തുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ
അതുപോലെ തന്നെ മുജാഹിദുകൾ കേട്ട എങ്ങനെ ഇരിക്കും എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇത് വാസതി അവർ തങ്ങളിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയാണ് യഥാർത്ഥ മതം ആ സുന്നിയാണ് അതിനെ സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് മതബോധനമില്ല കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പം സുന്നികളെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ 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 സുഹൃത്തെ നടക്കുന്ന കാര്യം വല്ലതും പറയുക എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ചർച്ചയിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം ജോർഡാൻ ആ സത്യം സംസാരിക്കും ആ പ്രൈസ്തലോട് കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ലൈജ് പാസ്റ്റർ എല്ലാവരോടും പ്രൈസ്തലോട് ഞാൻ ആ വിഷയ തലക്കെട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മുസ്ലിമിങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള അതായത് പാസ്റ്റർമാരുടെ തലത്തിലുള്ള ഒരു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ വേണേൽ പോയി തോൽപ്പിക്കാം അവർ ക്ഷമിക്കണം ഇത്രയും ഇതിൽ ഗർവിൽ പറയുന്നതിന് കാരണം പാസ്റ്റ് കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കാരണം ഇവിടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് എൻ്റെ കഴിവല്ല എൻ്റെ കഴിവല്ല ഇവരുടെ പുസ്തകം തന്നെ മതിയല്ലോ ഈ അല്ലാഹ് സാബ് മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവരുടെ തൗഹീദും പൊളിഞ്ഞു ഇവിടെ സകലമാന സംഗതികളും പൊളിഞ്ഞു അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം നീ മനുഷ്യരെ പേടിച്ച് മറച്ചു വെച്ചെന്ന് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് മുമ്പേ ഈ സംഗതി അറിയുന്ന ആളാരാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനാണ് അവിടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു വ്യഭിചാരം ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല എന്താണ് കൊലപാതകം ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല നുണ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല കളവ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ശിർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലാഹിന് ഈ അൽ ലാഹിന് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള സംഗതി ലാഹിന്റെ കൂടെ പങ്കുകാര ചേർക്കലാണ് ഇത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അല്ലേ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴിൽ പറയുന്നത് അൽ അഹ്സാബ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പാസ്റ്റർ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഈ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററിന്റെയും ഇതുപോലെയുള്ള പാസ്റ്റർമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് മതി ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് വലിയ വീരവാദം പറഞ്ഞ് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സാക്ഷാൽ ലാഹ് ദേവൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഓടിക്കും ഇവിടുന്ന് ഓടിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇതുപോലെയുള്ള ആർഗ്യുമെന്റുകൾ കേട്ട അവർ അവർ ഓടണം ഈ രാജ്യം വിട്ടു പോകണം ലോകം വിട്ടു പോകണം കാരണം അത്രയും വൃത്തികേടാണ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ലെറ്റർ പേഡും ഇമെയിലും പിന്നെ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറൊന്നും ഇനി ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പിടിക്കി മുമ്പ് എനിക്ക് കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുവാണ് അമ്മി കൊത്താനുണ്ടോ അമ്മി കൊത്താനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് നടന്ന പോലെയാണ് ഡിബേറ്റിനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് നടന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടെ പോയി ഇപ്പൊ എവിടെ പോയി അതുകൊണ്ട് അമ്മി കൊത്താനുള്ളവർ ഇങ്ങോട്ട് വാ വേണമെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ആരും ലെറ്റർ പേഡും സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറും ഒന്നായിട്ട് ആരും അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നില്ല ആവശ്യമുള്ളവർ ഇങ്ങോട്ട് വരും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഇവിടെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ ഇത് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പുതിയ തുടക്കക്കാർ നോവീസസ് ലേ പീപ്പിൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർമാർക്കും അച്ഛന്മാർക്കും അതുപോലെയുള്ളവർക്കും വേറെ നൂറ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ലോകത്തിന് അവരിപ്പോൾ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഈ ഈ ഇസ്ലാമിക മ്ലേച്ഛത തുറന്നു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അവര് ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെയും ഈ ലോകം മുഴുവനും യേശുവിന്റെ ദൈവരാജ്യത്തെ പറ്റി സ്വർഗരാജ്യത്തെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ ഈ ബ്ലേച്ച പുസ്തകം കാരണം കൊണ്ട് നേരം എത്ര കളയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതങ്ങോട്ട് വിടുക മുമ്പ് അല്ല ഈ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് വിടുന്നു ഞാൻ ഈ തലക്കെട്ടുമായിട്ട് ഈ അബ്ദുൽ നാസർ മീരാൻ എന്ന് പറയുന്ന അയാളുടെ റൂമിൽ നമ്മുടെ ആ താടിക്കാരന്റെ റൂമിൽ ഒരു ദിവസം പോയിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരു ആളുടെ പേരും കൂടെ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാമല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് അവര് മോഡറേറ്റർമാർ എന്നെയാണ് അനുവദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അബ്ദുൽ നാസർ മീരാൻ പറഞ്ഞൊരു കംപ്ലൈന്റ് അവരുടെ റൂമിൽ തന്നെ വന്ന ഒരു സലഫി മനുഷ്യൻ വന്നു ഇയാളോട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഈസാക്കെതിരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഫേസ്ബുക്കിൽ കമന്റ് ഇട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാണ് ഈ ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ അന്നേരം ആ റൂമിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അബ്ദുൽ നാസർ മീരാന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ
ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മുസ്ലിമുകളുടെ ഇടയിൽ ആരാണ് കൂടിയ മുന്തിയ ഏറ്റവും സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മുസ്ലിം ആരാണെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത ഉള്ള പോലെയാണ് ഇവരുടെ തർക്കം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതാണ് എനിക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇസ്ലാമിക വിഷയത്തിൽ ഇനി ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർമാരോ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പഠിപ്പും അറിവുമുള്ള ആത്മീയതയുള്ള നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരും അതുപോലെയുള്ള സീനിയേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളെ പോലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് മതി നിങ്ങളോട് ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് ഖുറാൻ ആയത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാപ്പാടായി നെയ് ഹദീസുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാപ്പാടായി അതിന് ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർമാരും ഇതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരും കാരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ഈ അമ്മി കൊത്താനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് ലെറ്റർ പാഡും സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് വെറുതെ നേരം കളയേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ഒരു നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു നന്ദി പാസ്റ്റർമാരെ എല്ലാവരോടും നന്ദി താങ്ക് യു ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ഈ ചന്ദനം ചാരിയ ചന്ദനം മണക്കുന്ന അതുപോലെ ഈ ക്രിസ്തുവിലെ ഒരു സുഗന്ധ ഉണ്ട് ചന്ദനത്തിന് സുഗന്ധമാണല്ലോ ഈ ഇവര് വന്ന് ഡിബേറ്റിന് വരട്ടെ അങ്ങനെ ഈ മുഹമ്മദിൽ അങ്ങനെ ഒരു സുഗന്ധം ഉണ്ട് എന്നും ക്രിസ്തുലും വലിയ ഒരു ഗുരു ആണ് എന്നും അവർക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അന്ന് ഞാൻ സാഹസ് കലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ അവരെയാണ് പിന്തുടൽ അവര് വരട്ടെ ഇത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ സത്യാപ്രതികൾ പറഞ്ഞതിന് അരക്കെട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും അവരെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഓക്കെ 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 കൃതാനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സോഹർമാര് നമ്മുടെ മണിക്കൂർ നാല് കഴിഞ്ഞ കേട്ടോ പാസ് പറഞ്ഞാട്ടെ ആ ഓക്കെ ഞാന് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം അന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാരഭദ്ര റൂമിട്ട് ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു റൂമിട്ട് ഇതിൽ എനിക്ക് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു വിഷയമാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഈസ കൃത്യം സ്റ്റാൻഡ് പറഞ്ഞെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഈസ കൃത്യം പറയുന്നു ആ ബൈബിൾ അങ്ങനെ ഇല്ല നിങ്ങൾ കള്ളത്തരം പറയുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും കൊണ്ട് ആദ്യം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റി ഞാനപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഈസ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു സാധാരണ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈസ ആണല്ലോ എന്ത് പറ്റി ഈസ ഈസ പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞു എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയത്തില്ല ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എങ്കിലും അതൊരു ഗുണമായി തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നു ഈസക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്നതിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ഇതൊക്കെ നോക്കി ഉദ്ധരിച്ച് ഇതൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഒരു നന്മ ഒരു അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നന്മയാണെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും എനിക്ക് ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല എങ്കിലും തൽക്കാലം അതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നു പക്ഷെ ഇതില് ഈ പാർഷ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഈ സ്വന്തം മതത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോ ഒരു വ്യാഖ്യാനവും അവരന്റെ മതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു വിമർശനാത്മകമായ കാര്യത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഈ നമ്മൾ മലയാളത്തിലൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ തന്നെ ഞാനിടുമ്പോൾ ഈ ട്രൗസറും നാട്ടുകാരിടുമ്പോൾ വള്ളിക്കളസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എം സി അബ്ദുൽ നാസർ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇസ്ലാമിക വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളിവിടെ പല സന്ദർഭങ്ങൾ എടുത്തു മകളുടെ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പാത്തിമയുടെ ചില സംഭവങ്ങൾ എടുത്തു അതുകൂടാതെ ഈ തപരി എട്ടിന്റെ നാല് പറഞ്ഞാലും മരുമകളായിട്ട് മകളെ പോലെ കാണേണ്ട ആളെ പോലും എങ്ങനെ കണ്ടു എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മള് ക്രിസ്തീയ സഹോദരന്മാർ ഇതൊക്കെ ഇവര് ഇവർ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തോണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ദാവാക്കാര് ഇസ്ലാമിക ഇതിനെ പൊക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ദാവാ പ്രവർത്തനത്തെ പൊക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഇതിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മറ്റു മതങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസലായ പൗലോസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഈ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കള്ളത്തരമാണ് മുഹമ്മദാണ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണ മാതൃകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്ന് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ ഡിബേറ്റിന് വിളിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അപ്പോളജിസ് മേഖലയിലുള്ള മിക്ക ആൾക്കാരും പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുത്തോട്ടം ഭാഷ ഈ രംഗത്തൊക്കെ വളരെയധികം ശക്തമായി ഇസ്ലാമിന്റെ ഇതിനൊക്കെ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക
പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് ഈ വിഷയങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അലക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ എല്ലാരും എടുത്തിട്ട് അലക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധം എല്ലാരും മനസ്സിനെ കേറുമ്പോ ഈ അവരുടെ വിശ്വാസം ക്രിസ്ത്യ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മതത്തിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് എം സി അബ്ദുൽ നാസർ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഞങ്ങളുടെ മതത്തിൽ വൃത്തികേടുണ്ടെന്നാ നിങ്ങളുടെ മതത്തിലും കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇച്ചിരി വൃത്തികേടെന്നും പറഞ്ഞ് പക്ഷെ നടക്കത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളു കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ അകത്ത് എന്നെ കൃത്യം പറഞ്ഞു അത് മരുമകളായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് വരുന്ന അങ്ങനെ ഏഴിന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് തൊട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ ഒരു പണ്ഡിതന്മാരെ ഒരു കറുത്ത അപ്പൻ മകളെ കിട്ടുന്നതാണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് ഇവരെടുക്കുന്ന ചില ഈ തെളിവെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ കൊണ്ടിരുന്നത് ചില ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൻ മകൾ അപ്പൻ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാന്ന് എവിടെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പനും മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാന്ന് എവിടെ ഏത് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനവർ പറഞ്ഞു തമിഴ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാൻ തമിഴ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എടുത്തു നോക്കി അതിൻ്റെ അകത്തും അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല ഇവരെടുക്കുന്ന ചില വാക്യം അതിനകത്ത് ആ ഒരു ഒറ്റ പദമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരുവൻ തൻ്റെ കന്യയ്ക്ക് പ്രായം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാ അനുജമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അവർ വിവാഹം ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള ഒറ്റ വാക്യം എടുത്തുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നത് അപ്പനും മകളും തമ്മിലുള്ള വിവാഹമാണെന്ന് എന്നിട്ട് ബാക്കി താഴോട്ടും വായിക്കുന്നില്ല മേളിലോട്ടും ഒന്നും വായിക്കുന്നില്ല ഇല്ല ആ റൂമിൽ വന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ പറയാം ബാക്കി താഴോട്ട് വായിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ വേണ്ട താഴോട്ട് വായിക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വാക്യം തന്നെ മതി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അവർ റൂം ഇട്ടപ്പോൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ വാക്യത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൂചനയുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഓരോ ദിവസം അഭിപ്രായം മാറ്റി 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 പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ മൂന്നാമത് ദിവസം വന്നേക്ക് അതിലും കോമഡി മൂന്നാം ദിവസം വന്നേക്ക് പറയാണ് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല ഞങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പം മകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സൂചന ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു വരാ വരേണ്ട ഗതികേട് വന്നു ഇവർക്ക് അപ്പോഴും നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഈസയെ പോലുള്ളവരും വാരിസ്മദിനെ പോലുള്ള റൂം ഇട്ട് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ല എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് ഈസയെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങളിത് പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് അത് കേട്ടിട്ട ചിരി വന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ കൃത്യം നിലപാടെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതുപോലെയാണ് ക്രിസ്തീയ ആളുകളും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഞാനത് കേട്ടിട്ട് ചിരി ചൂപ്പാട് വന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എന്തേലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് പറയുന്നതാണോ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ റൂമിൽ സംസാരിച്ച ഈ മരുമകളുമായിട്ടുള്ള വിഷയം മകളെ പോലെ കാണേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു മകളെ എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് കണ്ടതെന്ന പക്ഷെ നമ്മളാരെങ്കിലും പറഞ്ഞതാണോ ഖുറാനിൽ തന്നെ കൃത്യം പറഞ്ഞു സഹിത അവളിൽ നിന്ന് ആവശ്യം നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളെ നാം നിനക്ക് ഭാര്യയാക്കി തന്നു അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിനകത്ത് സഹിദിനെയും മുഹമ്മദിനെയും തമ്മിൽ ചില ബന്ധം പറയുമ്പോൾ പോലും കൃത്യം പറയുന്നുണ്ട് ഈ പണ്ഡിതന്മാരെ ഉദ്ധരിച്ച് തഫ്സീറുകൾ പറയുന്നു ഹദീസുകൾ പറയുന്നു സോറി സോറി ഹദീസ് അല്ല തഫ്സീറുകൾ പറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ തബരി എട്ടിന്റെ നാല് ഏറ്റവും വ്യാഖ്യാനപരത്തിലാണല്ലേ പറഞ്ഞോട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എഴുതിയ പുസ്തകമല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയ പുസ്തകമല്ല ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് ഇത് വിളിച്ചിരുന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് സ്വയം അഭിമാനത്തിനായിട്ട് വന്നിട്ട് പറയാണ് ആ ബൈബിളിൽ ഒരിക്കലും ബൈബിളിലോട്ട് വന്നിട്ട് തെളിവ് അവിടെ ഇതുപോലെ തെളിവ് കൊടുത്തരിച്ച് കാണിക്കും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏത് പണ്ഡിതനാണ് അത് അപ്പനും മകളോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാ ഏത് പണ്ഡിതനാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇമ്മാതിരി എന്നിട്ട് അതിനെ കുറെ കൂട്ടു പിടിച്ചിട്ട് ഒരാൾ അതിനും വലിയ മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞു ഈ ഒന്ന് വരുന്ന ഒരു ഏഴിന്റെ മുപ്പത്താറ് മൂലഭാഷ എനിക്കറിയാം മൂലഭാഷ ഹീബ്രുവിൽ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താന്ന് അറിയാവോ അപ്പോഴേ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവര് പുതിയ നിയമം ഏത് ഭാഷയിലാണ് വിവർത്തനം ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി പുതിയ നിയമം ഏത് ഭാഷയിലാണ് വിവർത്തനം ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് പോലും ആ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി പുള്ളി പറയാം ഞാൻ ഹീബ്രു പഠിച്ച ആളാണ് പുതിയ നിയമം ഒന്ന് വരുന്ന ഒരു ഏഴിന്റെ
പിന്നെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് ലൈജി പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് ലൈജി പാസ്റ്റർ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നാളായി കണ്ടത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം യേശുദാസ് പാസ്റ്ററും കണ്ടു അപ്പൊ കണ്ടത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ദൈവം എല്ലാവരും അപ്പൊ എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഒരു കൂലി നന്ദി പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഉപസംഹരിക്കുന്ന വേളയിലും മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾക്ക് റീപ്ലേ എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എല്ലാവരോടും കർത്ത നാമത്തിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു വിശുദ്ധനും സർവശക്തനും സർവജ്ഞാനിയും സർവവ്യാപിയുമായ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തിരം വിഴിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും കരുണാ കടാക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ വിമർശിച്ചവരും വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയവരും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ സാഹോദരി ബന്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആരോടും പക കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ചില വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിലുള്ള ആധികാരികത മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് വിമർശിക്കേണ്ടി വരുന്നു അധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായി തന്നെ കാണേണ്ടി വരുന്നു പരിശുദ്ധിയെ പരിശുദ്ധിയായി ബഹുമാനിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ കേട്ടിരുന്ന ചർച്ചയിൽ സഹകരിച്ച വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ക്രിയാത്മകമായി പിന്തുണച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ